வணக்கம் வேதாந்தம் புத்தகத்தில் இருந்து இரண்டாம் பகுதி அத்தியாயம் ஒன்று பிரச்சனைகள் இருப்பது எங்கே நாம் தனிப்பட்ட தத்துவம் எதையாவது உருவாக்கியுள்ளோமா நமக்கென்ற தனிப்பட்ட கோட்பாடுகள் செயல்முறைகள் எவையேனும் உள்ளனவா நாம் ஏதாவது ஒரு பாரம்பரிய கருத்துக்களையோ வழிமுறையையோ பின்பற்றுகிறோமா நாம் எந்த பாரம்பரியத்தையும் சேர்ந்தவர் அல்ல ஒரு வழிபோக்கன் தான் போகும் வழியை தேவைப்படும் போதெல்லாம் வழியில் எதிர்படுவோரிடம் கேட்டு உறுதி செய்வது போல் நாம் நமது பயணத்தில் பலரோடு தொடர்பு கொண்டிருக்கின்றோம் பலவிதமான நூல்கள் உதவி செய்திருக்கின்றன பலவிதமான மகான்கள் உதவி இருக்கிறார்கள் பலவிதமான பண்டிதர்கள் உதவி இருக்கிறார்கள் அவர்கள் உதவி இல்லாதிருக்கும் பட்சத்தில் நமது பயணம் வெற்றி அடைந்திருக்கும் சாத்தியமில்லை நாம் எவர்களோடெல்லாம் தொடர்பு கொண்டிருக்கின்றோமோ அவர்கள் மற்றும் அவர்களின் மொழி நம்மிடம் இன்றளவும் பிரதிபலித்துக் கொண்டிருக்கின்றது அவர்கள் மொழியை முழுவதுமாக புறக்கணித்துவிட்டு ஜெய் கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்கள் உருவாக்கியது போல் நாமும் நமக்கென ஒரு மொழியை உருவாக்கலாம் ஆனால் அப்படி ஒரு தனிப்பட்ட தத்துவ கோட்டையை உருவாக்க நாம் விரும்பவில்லை அப்படி ஒரு கோட்டையை அமைத்து அதற்குள் குடியிருப்போரை வரவழித்து அவர்களையும் கோட்டையையும் பராமரிக்கும் நோக்கம் எதுவும் கிடையாது எந்த உண்மையும் நமக்கு மட்டும் சொந்தமானது அல்ல அந்த உண்மையை விவரிக்க ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு விதமான சொற்களை பயன்படுத்தி உள்ளனர் சொற்கள் தாம் வேறுபட்டிருக்கின்றனவே தவிர அவர்கள் சுட்டிக்காட்ட விழையும் மெய்யான செய்தி ஒன்றாகவே உள்ளது அனைவருடைய அணுகுமுறைகளையும் உதவியாக எடுத்துக்கொண்டு நாம் எப்படி இந்த செய்தியை புரிந்து கொண்டோமோ அப்படியே நீங்களும் அந்த செய்தியை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று விரும்புகிறோம் எனக்கென ஒரு மொழியை இதனால் நாம் உருவாக்கவில்லை பிறகு நாம் புரிந்ததை எப்படித்தான் மற்றவர்களுக்கு எடுத்து கூறுவது நமக்கென ஒரு மொழி வேண்டாமா மற்ற மகான்களும் பண்டிதர்களும் சாஸ்திரங்களும் விஞ்ஞானிகளும் பயன்படுத்தும் மொழிகளுள் சிலவற்றை மட்டுமே நாம் எடுத்து கையாண்டுள்ளோம் ஆனாலும் கூட சில வார்த்தைகள் பாரம்பரியமான பொருளை குறிப்பிடாமல் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய செய்திக்கு மட்டுமே முக்கியத்துவம் கொடுத்து உபயோகிக்கப்பட்டுள்ளன அந்நிலையில் நாம் உபயோகிக்கும் சில வார்த்தைகளை நடைமுறை அம்சத்தோடு மட்டுமே பொருந்தி பார்த்து புரிந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியமாகும் இதன் மூலம் சாஸ்திரங்களின் கூற்றையும் பிற ஞானிகளின் கூற்றையும் நடைமுறை உண்மையுடன் சேர்த்து புரிந்து கொள்வது சாத்தியமாக இருக்கும் நம்மை ஒரு மரமாக பாவித்துக் கொள்வோம் நமது கிளைகளை மற்ற மரங்களில் படர விடுவது நமக்கு உதவியாக இருக்குமா அல்லது நமது வேர்களை பல திசைகளிலும் படர விடுவது நமக்கு உதவியாக இருக்குமா நாம் எதையும் சார்ந்திராமல் எல்லாவற்றில் உள்ள நல்ல அம்சங்களை நமது வளர்ச்சிக்கு பயன்படுத்திக் கொள்வதுதான் ஆரோக்கியமானதாகும் நமக்கு இரண்டு கண்கள் இருக்கின்றன நாம் நமது இடது கண்ணை மட்டும் மூடிக்கொண்டு நமது வலது கண்ணால் நமக்கு முன்னால் இருக்கும் ஒரு பொருளை பார்ப்பதாக வைத்துக் கொள்வோம் அந்த பொருள் நமக்கு தெளிவாகத்தான் தெரியும் இப்போது வலது கண்ணை மட்டுமே மூடிக்கொண்டு இடது கண்ணால் மட்டும் அந்த பொருளை பார்க்கிறோம் வலது கண்ணால் பார்க்கும் போது அந்த பொருள் எப்படி தெரிந்ததோ அப்படித்தான் இடது கண்ணால் பார்க்கும் போதும் தெரியும் இப்போது அதே பொருளை இரண்டு கண்களாலும் ஒரே நேரத்தில் பார்க்கிறோம் இப்போது என்ன தெரியும் அதே பொருள்தான் தெரியும் ஆனால் இன்னும் சற்று தெளிவாக தெரியும் இப்படி அனைத்து கருத்துக்களையும் தத்துவங்களையும் நடைமுறை உண்மையோடு இணைத்து பார்க்கும் போது அவை நம் வாழ்வோடு இணைந்த வாழ்வியல் உண்மைகளாகிவிடும் நாம் புறப்பட்ட இடம் ஆன்மாவாக இருக்கலாம் அல்லது பிரம்மமாக இருக்கலாம் ஆனால் நாம் இப்போது இருப்பது நமது உடலோடும் மனதோடும் மட்டுமேதான் நாம் பலவிதமான பிரச்சனைகளையும் இன்ப துன்பங்களையும் அனுபவிக்கிறோம் என்றால் அவற்றை நாம் எங்கே இருந்து கொண்டு வந்தோம் ஆன்மாவிலிருந்து கொண்டு வந்தோமா அல்லது பிரம்மத்திலிருந்து கொண்டு வந்தோமா அங்கிருந்து நாம் எந்த பிரச்சனைகளையும் கொண்டு வரவில்லை பிறகு 
நம்முடைய பிரச்சனைகள் இங்கிருந்து தான் தோன்றியுள்ளன நாம் அனுபவிக்கும் துயரங்கள் பொய்யானதல்ல அவை அனைத்தும் நிதர்சனமானவை அந்த பிரச்சனைகள் எங்கிருந்து தோன்றியுள்ளன என்பதை அறிந்தால்தான் அவற்றை எப்படி அணுகி எப்படி தீர்வு செய்வது என்பதையும் கண்டுபிடிக்கலாம் நமது பிரச்சனைகளுக்கெல்லாம் ஆன்மாவையோ பிரம்மத்தையோ குற்றம் சாட்ட முடியாது பிறகு நமது பிரச்சனைகள் எப்படித்தான் வந்தன அவை எங்குதான் தங்கி இருக்கின்றன ஒருவரை நாம் நமது நண்பராக பார்க்கிறோம் அவரை பார்க்கும் போது நமக்கு மகிழ்ச்சி உணர்வு ஏற்படுகிறது இன்னும் ஒருவரை நமக்கு வேண்டாதவராக பார்க்கிறோம் அந்நிலையில் நமக்கு வெறுப்புணர்வு ஏற்படுகிறது இவற்றுக்கெல்லாம் என்ன காரணம் இந்த பிரச்சனைகள் எல்லாம் எங்கே நடைபெறுகின்றன இவையெல்லாம் நம்முடைய மனதில் தான் ஏற்படுகின்றன ஆகவே நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டியது நம் மனதை பற்றியே ஆகும் நாம் தீர்வு காண வேண்டிய இடமும் மனமே ஆகும் இதற்கு உதவி புரிய நமது சாஸ்திரங்களை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் மெய்ஞானிகளை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் விஜயானிகளையும் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் அனைவரது பங்களிப்பும் இங்கு தேவைப்படுகிறது அவன் ஒரு சிறந்த பக்தன் இறைவன் மீது மாறா பக்தி கொண்டிருந்தான் அவன் தனியாக ஒரு குடிசையில் வசித்து வந்தான் அவன் ஒரு நாள் பூஜை செய்து கொண்டிருக்கும் போது காற்றாற்று வெள்ளம் ஒன்று அவனுடைய குடிசையை சூழ்ந்து கொண்டது அந்த பக்தன் அந்த வீட்டின் கூரையில் ஏறி நின்று கொண்டான் ஆண்டவா என்னை இந்த வெள்ளத்திலிருந்து காப்பாற்று என இறைவனை பிரார்த்தித்தான் அவன் வீட்டுக்கு அருகே அந்த வெள்ளத்தில் படகு ஒன்று வந்தது அந்த படகில் இருந்தவன் பக்தனை கூப்பிட்டு படகில் ஏறும்படி கேட்டுக்கொண்டான் பக்தன் மறுத்துவிட்டான் என்னை காப்பாற்றும் பொறுப்பை நீ எடுத்துக் கொள்ள வேண்டாம் அதனை நான் இறைவனிடம் கொடுத்து விட்டேன் அவன் என்னை காப்பாற்றுவான் இப்படி கூறிய பக்தன் கூரையில் இருந்து இறங்க மறுத்து விட்டான் படகும் அங்கிருந்து போய்விட்டது வெள்ளம் அதிகமாகி பக்தனையும் மூழ்கடித்து விட்டது இறந்து போன பக்தன் இறைவனிடம் சென்று முறையிட்டான் ஏன் நீ என்னை காப்பாற்ற வரவில்லை இறைவன் அமைதியாக அவனிடம் கேட்டார் உன்னுடைய பிரார்த்தனையை கேட்டுதான் உன்னை காப்பாற்ற படகொன்றை அனுப்பி வைத்தேன் நீ ஏன் அதில் ஏறவில்லை இப்படித்தான் சிலர் தங்களுக்கு பிடித்தமான கருத்துக்களுக்குள் மாட்டிக்கொள்கிறார்கள் அதனால் தங்களை விடுவிக்க வரும் சில உண்மைகளை கூட புறம் தள்ளி விடுகிறார்கள் வேதாந்த பண்டிதர் ஒருவரின் சொற்பொழிவை ஒருமுறை கேட்க நேர்ந்தது அவர் புத்தர் மீது மிகுந்த மரியாதை வைத்திருந்தார் புத்தருடைய ஞானத்தை அவர் ஏற்றுக் கொண்டிருந்தார் ஆனாலும் அவர் புத்தருடைய உபதேசங்களில் தேவையில்லாமல் குறை கண்டுபிடித்துக் கொண்டிருந்தார் ஒவ்வொரு ஞானியும் தாங்கள் கண்டுபிடித்த உண்மையை தங்களுக்கு தெரிந்த மொழியில் பகிர்ந்து கொள்வதுதான் இயற்கை புத்தருடைய உபதேசங்களை பின்பற்றி ஞானியானவர்கள் எத்தனையோ பேர் இருக்கிறார்கள் ஒவ்வொரு தத்துவமும் ஏதோ ஒரு வகையில் உண்மையோடு தொடர்பு கொண்டே இருக்கின்றது ஆகையால் உண்மையை அறிய விழையும் ஒவ்வொருவரும் நமக்கு ஒரு குண்டூசி உதவி செய்வதாக இருந்தால் கூட அதையும் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் நமது பிரச்சனைகளுக்கெல்லாம் காரணமான நம் மனதை பற்றி இனி பார்ப்போம் அத்தியாயம் இரண்டு மனதின் செயல்பாடு நம்முடைய மனதை மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரம் என்று பிரித்து விளக்கம் கொடுக்கிறார்கள் நாம் நம்முடைய கருத்துக்களை விளக்கும் வசதிக்காக நம்முடைய மனதை இரண்டு பகுதிகளாக பிரித்து கொண்டுள்ளோம் அடிமனது மற்றும் வெளிமனது என நாம் இரண்டாக பிரித்து கொண்டுள்ளோம் அடிமனது என்பது நம்முடைய இயல்பு பிறக்கும் போதே நாம் சில இயல்புகளோடு பிறந்துள்ளோம் நம்முடைய வாழ்வில் நாம் எத்தனையோ விதமான அனுபவங்களை அடைகிறோம் அவற்றின் மூலமும் நமது இயல்பில் சில மாற்றங்கள் ஏற்படுகின்றன அப்படி நமது இயல்புகள் அனைத்தும் தங்கியிருக்கும் பகுதியை தான் நாம் நம்முடைய அடிமனது என்று கூறுகிறோம் நாம் பலவற்றை தெரிந்து வைத்துள்ளோம் அவையெல்லாம் நினைவு குறிப்புகளாக நாம் சேகரித்து வைத்துள்ளோம் நாம் 
கற்றுக்கொண்ட எவ்வளவோ செய்திகள் உள்ளன நாம் தெரிந்து கொண்ட எத்தனையோ நண்பர்கள் உறவினர்கள் உள்ளனர் இவையெல்லாம் நினைவு குறிப்புகளாக நம்மிடம் இடம்பெற்றுள்ளன இவற்றை நாம் நம்முடைய மெமரி அல்லது நினைவு தொகுப்பு என்று கூறுகிறோம் இவற்றையும் நம்முடைய அடிவனம் என்று கூறிவிடலாமா இவை அனைத்தும் இடம்பெறும் இடம் நம்முடைய அடிவனம் என்று கூறிவிடலாமா நாம் அப்படி கூறவில்லை நம்முடைய இயல்புகள் வேறு நாம் சேகரித்து வைத்திருக்கும் செய்திகள் வேறு நம்முடைய நினைவு தொகுப்புகளுக்கும் நமது அடிவனதுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது அடிமனது என்பது நம்முடைய இயல்புகள் குண அமைப்புகள் ஆகியவற்றை கொண்ட ஒரு பகுதி வெளிமனது என்பது நாம் இப்போது நேரடியாக அனுபவிக்கும் மனது நாம் பயன்படுத்தும் மனது நமக்கு ஏற்படும் அத்தனை சிந்தனைகளும் அத்தனை உணர்ச்சிகளும் இடம் பெறும் இடம் இந்த வெளிமனதே அடிமனது என்பது நம்மால் எட்டிப்பிடிக்க முடியாத ஒன்று ஆனால் நம்முடைய அனுபவங்களுக்கெல்லாம் நமது அடிமனதுதான் நம்முடைய இயல்புதான் காரணமாக அமைந்துள்ளது உண்மையில் நமக்கு தெரிந்தது நம்முடைய வெளிமனது மட்டுமே நாம் உணர்வதும் செயல்படுவதும் இந்த வெளிமனதாலேயே நம் வெளிமனதை கொண்டு எவற்றையெல்லாம் அறிய முடியுமோ அவை மட்டுமே நமக்கு தெரிந்தவையாகும் இந்த வெளிமனதின் எல்லைக்குள் நமது அடிமனது வருவதில்லை ஆகவே நம்முடைய அடிவனரை பற்றி நேரடியாக நமக்கு எதுவும் தெரியாது அந்த அடிமனதின் செயல்பாடுகளை மட்டும் நாம் ஓரளவு ஊகித்து அறிந்து கொள்கிறோம் கண்ணுக்கு தெரியும் புகையை கொண்டு கண்ணுக்கு தெரியாத நெருப்பை எவ்வாறு ஊகித்துக் கொள்கிறோமோ அப்படி நம்முடைய அடிமனதின் தன்மையின் காரணமாக நம்முடைய வெளிமனதில் ஏற்படும் அனுபவங்களை கொண்டு நம்முடைய அடிமனதின் தன்மையை ஒருவாறு ஊகித்துக் கொள்கிறோம் நமக்கு கோபமோ பயமோ வெளிப்படுகிறது என்றால் கோபப்படும் இயல்பும் பயப்படும் இயல்பும் நம்முடைய அடிமனதில் இருப்பதை நாம் ஊகித்துக் கொள்ளலாம் கோபமாக வெளிப்படும் உணர்ச்சிகளை நாம் நம்முடைய வெளிமனது என்று குறிப்பிடுகிறோம் கோபத்துக்கு காரணமான நமது இயல்பை நமது அடிமனம் என்று குறிப்பிடுகிறோம் இப்படி நமது மனதானது அடிமனது வெளிமனது என இரண்டாக பிரிக்கப்பட்டு அதனை நாம் விளங்கிக் கொள்கிறோம் நமக்கு தெரிவது நாம் நேரடியாக பங்கு பெறுவது நமது வெளிமனது மட்டுமே இந்த வெளிமனதையும் கூட நாம் புரிந்து கொள்ளும் வசதிக்காக இரண்டாக பிரித்துக் கொண்டுள்ளோம் அதனை உணர்வு பகுதி கான்சியஸ் பார்க் அறிவு பகுதி இன்டலெக்ட் பார்க் என இரண்டாக பிரித்துக் கொண்டுள்ளோம் உணர்வு பகுதி என்றால் என்ன அறிவு பகுதி என்றால் என்ன நமக்கு எத்தனையோ உணர்ச்சிகள் ஏற்படுகின்றன மகிழ்ச்சி வருத்தம் அன்பு வெறுப்பு பயம் கோபம் இப்படி எத்தனையோ விதமான உணர்ச்சிகள் ஏற்படுகின்றன இவை அனைத்தும் உணர்வு பகுதியை சார்ந்தவை இந்த உணர்ச்சிகள் எல்லாம் எப்படி ஏற்படுகின்றன இவற்றை நாம ஏற்படுத்தினோமா இவைகள் எல்லாம் தாமாக ஏற்படுபவை ஒரு குறிப்பிட்ட சூழ்நிலையில் அந்த சூழ்நிலைக்கேற்ற உணர்ச்சிகள் தாமாக ஏற்படுகின்றன ஒருவர் நமக்கு ஒரு பரிசு வழங்குகின்றார் என வைத்துக் கொள்வோம் பரிசு கிடைத்தால் நாம் மகிழ்ச்சி அடைய வேண்டும் என முடிவு செய்து நாம் மகிழ்ச்சி அடைவதில்லை அதுபோல நமக்கு சொந்தமான ஒரு விலை உயர்ந்த பொருளை ஒருவன் அபகரித்து சென்று விட்டான் என வைத்துக் கொள்வோம் இந்நிலையில் நாம் வருத்தப்பட வேண்டும் என முயன்று வருத்தப்படுவதில்லை நாம் எதிர்கொள்ளும் சூழ்நிலைகளுக்கேற்ப மகிழ்ச்சியும் வருத்தமும் தாமாகவே ஏற்பட்டு விடுகின்றன அந்த உணர்ச்சிகளை நாம கொண்டு வர முடியுமா அப்படி கொண்டு வந்தால் அது எப்படி இருக்கும் ஓர் உதாரணத்தை எடுத்துக் கொள்வோம் நாம் சினிமாவில் நடிப்பதாக வைத்துக் கொள்வோம் டைரக்டர் நம்மை நடிக்க சொல்கிறார் பயப்படும்படியாகவோ வருத்தப்படும்படியாகவோ நடிக்க சொல்கிறார் நாம் நமது முகத்தில் அந்த உணர்ச்சிகளை காட்டுகிறோம் பயத்தையோ வருத்தத்தையோ காட்டுகிறோம் 
ஆனால் அவை உண்மையான உணர்ச்சிகளாக இருக்குமா உண்மையான உணர்ச்சிகளாக இருக்கும் பட்சத்தில் அவை நமது நரம்பு மண்டலங்களையும் இரத்த ஓட்டத்தையும் இருதய துடிப்பு மற்றும் சுவாசத்தையும் பாதிக்கும் நடிப்புக்காக நாம் உருவாக்கிய உணர்ச்சிகள் இத்தகைய பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தாது முகத்தோற்றத்தில் மட்டுமே சில மாற்றங்களை காட்டும் அவை உண்மையான உணர்ச்சிகளே அல்ல அவை வெறும் தோற்றங்கள் மட்டுமே உண்மையான உணர்ச்சிகள் அனைத்தும் இயற்கையாக ஏற்படுபவை அவை நமது நரம்பு மண்டலங்களில் செயல்படக்கூடியவை ஒருமுறை ஒரு விலங்கியல் மருத்துவர் ஒருவர் தனக்கேற்பட்ட அனுபவம் ஒன்றை விவரித்தார் அவர் மலை காட்டினுள் யானை ஒன்றிடம் மாட்டிக்கொண்டார் அவர் யானையிடமிருந்து தப்பிவிட்டாலும் மரண பயத்தில் அவரது உடைகள் எல்லாம் தனையும் அளவுக்கு வியர்வை ஏற்பட்டு விட்டது இப்படி ஒரு பயத்தை நாமாக முயன்று கொண்டு வர முடியுமா அது இயற்கையால் வந்தால்தான் ஆயிற்று இப்படி நம்மை அறியாமல் நமக்கு ஏற்படும் இந்த பகுதியை உணர்வு பகுதி அல்லது கான்சியஸ் பார்ட் என்று கூறுகிறோம் நம் மனதின் அடுத்த பகுதிதான் அறிவு பகுதி அறிவு பகுதி என்பது தாமாக ஏற்படும் பகுதி அல்ல இது நாமாக சிந்தித்து செயல்படும் பகுதி நாம் ஒரு கணிதத்தை போடுகிறோம் என வைத்துக் கொள்வோம் அது நம்மை அறியாமல் நடக்காது நாமாக சிந்தித்துதான் அந்த கணக்கை நம்மால் போட முடியும் ஒரு மாணவன் அறிவியல் பாடத்தையோ பொறியியல் பாடத்தையோ எடுத்து படிக்கிறான் அவனுடைய முயற்சியின் மூலமாகவே அதில் அவன் பாண்டித்யம் பெற முடியும் அவை எதுவும் தாமாக நடக்காது நாம் ஒரு தொழில் நடத்துகிறோம் அல்லது அதிகாரியாக இருந்து ஓர் அலுவலகத்தை நடத்துகிறோம் நம்முடைய அறிவின் துணை இல்லாமல் நாம் எந்த பணியையும் செய்திட முடியாது நாம் இந்த நூலை படித்து புரிந்து கொள்ள வேண்டுமானால் அது நமது அறிவின் துணையுடன் தான் சாத்தியமாகிறது நாம் ஓர் ஊருக்கு அல்லது வெளிநாட்டுக்கு செல்ல விரும்பினோம் என்றால் நாம் நம் அறிவை பயன்படுத்தியே நமது பயணத்தை திட்டமிடுகிறோம் பிறகு நம் அறிவை பயன்படுத்தியே அந்த திட்டத்தை செயல்படுத்துகின்றோம் நமது அறிவுதான் நமது செயலுக்கு நம்மை வழி நடத்தி செல்கிறது நம்முடைய உணர்ச்சிகள் என்பவை அவையாக செயல்படுபவை ஆனால் நம் அறிவு என்பது நாம செயல்படுத்துவது இப்படி நமது வெளிமனது தாமாக செயல்படும் அம்சமுள்ள ஒரு பகுதியாகவும் நாம செயல்படுத்தும் அம்சமுள்ள ஒரு பகுதியாகவும் ஆக இரண்டு பகுதியாக உள்ளது நம் மனதில் உள்ள உணர்வு பகுதியை நம்முடைய மனோ அனுபவம் என்று கூறுகிறோம் ஒவ்வொரு கணந்தோறும் நம் மனதில் ஏதாவது ஓர் அனுபவம் இருந்து கொண்டே இருக்கும் இப்படி நம் மனதில் ஏற்படும் அனுபவங்கள் அனைத்தும் நம் மனதின் உணர்வு பகுதியாகும் நம் மனது சரியாக செயல்படுகிறது என்று திருப்தி நமக்கு உள்ளதா நாம் திருப்தி அடையும் வகையில் நம் மனது செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறதா மகிழ்ச்சியையும் அமைதியையும் நாம் அனைவரும் விரும்புகின்றோம் நாம் விரும்பும் உணர்வுகள் தான் நமக்கு ஏற்படுகின்றனவா நமக்கு ஏற்படும் உணர்வுகள் யாவும் அவை போக்கில் தான் ஏற்படுகின்றன வருத்தமே நமக்கு ஏற்படக்கூடாது என்று நாம் விரும்புவோம் ஆனால் நம்மையும் மீறி வருத்தம் ஏற்பட்டுவிடும் பயப்படக்கூடாது கோபப்படக்கூடாது என எண்ணுவோம் ஆனால் நமது விருப்பத்தையும் மீறி பயமும் கோபமும் ஏற்பட்டுவிடும் இப்படித்தான் நம்முடைய மன இயக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது நமது விருப்பத்துக்கு ஏற்ற வகையில் நம்முடைய மனதை வடிவமைக்கவும் நாம் போராடி விடுகிறோம் இதனால் நம் மனம் ஒரு போராட்ட களமாகவே இருந்து வருகிறது மனதில் ஒரு மாற்றம் தேவைப்படுகிறது ஒரு சீரமைப்பு தேவைப்படுகிறது நம் மனதினுள் ஒரு ஒழுங்குபாடு தேவைப்படுகிறது இதனை நாம் மனோ விடுதலை என்ற பெயரில் அழைக்கின்றோம் நம்முடைய மனதானது அது அடைய வேண்டிய இலக்குதான் இந்த விடுதலை இவை அனைத்தும் நம்முடைய மனதின் ஒரு பகுதியான உணர்வு சம்பந்தப்பட்டவை நம்முடைய புற வாழ்க்கை எப்படி அமைந்துள்ளது நாம் எதிர்கொள்ளும் சூழ்நிலைகள் அனைத்தும் 
சரியாகவும் மாற்றம் தேவை இல்லாமலும் இருக்கிறதா புறவாழ்விலும் ஒரு ஒழுங்குபாடு தேவைப்படுகிறது புற வாழ்க்கை என்பது நாம் அனைவருமாக சேர்ந்து திட்டமிட்டு அமைத்துக் கொண்ட சமுதாயத்தின் செயல்பாடுகளாக அமைந்துள்ளது அனைவரும் சமுதாய உணர்வோடு செயல்பட்டால் எளிதான தீர்வு கிடைத்துவிடும் ஆனால் ஒவ்வொருவரும் தங்கள் நலனையே பிரதானப்படுத்தி செயல்படும் போது தேவையில்லாத முரண்பாடுகளே ஏற்படுகின்றன எனக்கு என்ன தேவை என்பது எனக்கு மட்டும்தான் தெரியும் அதுபோல் உங்களுக்கு என்ன தேவை என்பது உங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் ஒரு பொருளுக்கு பலர் போட்டியிடும் சூழ்நிலை ஏற்படும் வாய்ப்பு உள்ளது இந்நிலையில் அதனை ஒழுங்குபடுத்த வேண்டியது அவசியமாகிறது நீங்கள் உங்களது காரில் பயணம் செய்கிறீர்கள் நீங்கள் வடக்கே இருந்து தெற்கு நோக்கி பயணம் செய்கிறீர்கள் நானும் காரில் பயணம் செய்கிறேன் எனக்கு தெற்கே இருந்து வடக்கு நோக்கி பயணம் செய்ய வேண்டியுள்ளது நாம் இருவரும் ஒரே ரோட்டை தான் பயன்படுத்த வேண்டியுள்ளது நாம் இருவருமே நமது விருப்பப்படி எல்லாம் ரோட்டை பயன்படுத்தினால் என்ன ஆகும் நாம் இருவருமே ரோட்டின் இடது பக்கமாக மட்டும் ஓட்டி செல்வோமானால் நாம் இருவரும் ஒருவர் பயணத்தில் இன்னொருவர் குறுக்கிட மாட்டோம் இப்படி நமது புற வாழ்க்கையிலும் ஓர் ஒழுங்குமுறை தேவைப்படுகிறது ஆக நம் அகத்திலும் ஓர் ஒழுங்கு தேவைப்படுகிறது புறத்திலும் ஓர் ஒழுங்கு தேவைப்படுகிறது அகத்தையும் நாம் ஒழுங்குபடுத்த வேண்டும் புறத்தையும் நாம் ஒழுங்குபடுத்த வேண்டும் எப்படி சீரமைப்பது எப்படி ஒழுங்குபடுத்துவது மனோவியல் நிபுணர் ஒருவர் கூட்டம் ஒன்றை நடத்தி கொண்டிருந்தார் சுமார் ஆயிரம் பேர் அந்த கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டிருந்தனர் அந்த மனோவியல் நிபுணர் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு காற்றடைத்த பலூனை வழங்கினார் எல்லா பலூன்களும் ஒரே நிறத்திலேயே இருந்தன ஒவ்வொருவரையும் அந்த பலூனில் தங்கள் பெயரை எழுதும்படி கூறினார் அனைவரும் தங்களுக்கு கிடைத்த பலூனில் தங்கள் பெயரை எழுதினர் அந்த பலூன்களை எல்லாம் கூட்டம் நடந்த அரங்கத்தின் ஒரு மூலையில் குவிக்கும்படி அவர் கூறினார் எல்லா பலூன்களும் ஓரிடத்தில் குவிக்கப்பட்டன இப்போது அந்த நிபுணர் கூறினார் இனி நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் அவர்கள் பெயர் எழுதிய பலூனை கண்டுபிடித்து எடுக்க வேண்டும் அரை மணி நேரத்துக்குள் எடுத்துவிட வேண்டும் அனைவரும் முயற்சித்தனர் அரை மணி நேரம் கடந்த நிலையிலும் இரண்டு மூன்று நபர்கள் மட்டுமே தங்கள் பெயர் எழுதப்பட்ட பலூன்களை கண்டுபிடித்து எடுத்தனர் அப்போது நிபுணர் அறிவித்தார் இனி நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் உங்கள் கையில் கிடைக்கும் ஒரு பலூனை மட்டும் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் பெயருக்கு சொந்தமானவரிடம் அந்த பலூனை கொடுங்கள் அனைவரும் ஆளுக்கொரு பலூனை எடுத்து பெயருக்கு சொந்தமானவரிடம் பலூனை சேர்த்துவிட்டனர் பத்து நிமிடங்களுக்குள் ஆயிரம் நபர்களுக்கும் அவரவர் பலூன் கிடைத்துவிட்டது இப்படி நம் அறிவை பயன்படுத்தி சமுதாய அமைப்புகளிலும் நாம் ஒரு சமன்பாட்டை கொண்டு வர முடியும் நமது புற செயல்களை ஒழுங்குபடுத்துவதற்காகத்தான் பலவிதமான சட்ட திட்டங்கள் தர்ம நியாயங்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன அவற்றை முறையாக பயன்படுத்துவதன் மூலம் புற வாழ்வில் ஒரு அறிவுபூர்வமான ஒழுங்குபாட்டை கொண்டு வர முடியும் அறிவின் துணை கொண்டு நாம் நமது புற செயல்களை ஒழுங்குபடுத்தும் வாய்ப்பு நமக்கு உள்ளது நம்முடைய அகத்தை சீரமைப்பது எவ்வாறு புறவாழ்வு என்பது நமது கைகளில் மட்டும் கிடையாது அது பலரோடு தொடர்பு உள்ளது நாம் மட்டும் முயற்சி செய்து புறவாழ்வை சீரமைத்து விட முடியாது ஆனால் அகவாழ்வு என்பது முழுமையாக நமது கைகளில் மட்டுமே உள்ளது அதனை சீரமைக்க எவர் உதவியும் தேவையில்லை நமது அக உணர்வுகளை நமக்கு நாமே எவ்வாறு தீர்வு செய்து கொள்வது அத்தியாயம் மூன்று பிரச்சனைகளின் தீர்வு நம்முடைய பிரச்சனைகள் எங்கே இருக்கின்றன பிரச்சனைகள் நமக்கு வெளியே உள்ளனவா அல்லது நமக்கு உள்ளே உள்ளனவா நமக்கு தெரிந்த ஒருவர் பொது இடத்தில் வைத்து அருவறுப்பான வார்த்தைகளால் நம்மை திட்டுகிறார் நமக்கு மனவேதனையும் அவர் மீது கோபமும் ஏற்படுகிறது அப்படி திட்டியவர் ஒரு பைத்தியம் என்று வைத்துக் கொள்வோம் 
இப்பொழுது அவர் திட்டுவது நமக்கு முதல் உதாரணத்தை போல் மனவேதனையையும் கோபத்தையும் ஏற்படுத்துமா அவரை நாம் சராசரி மனிதராக எடுத்துக்கொண்டால் அவர் திட்டியது நமக்கு வேதனையை குடிக்கிறது அவரை பைத்தியமாக கருதும் போது அவரது செயல் நமக்கு வேதனையை கொடுக்கவில்லை ஒரே செயல்தான் ஆனால் எடுத்துக்கொள்ளும் தன்மையினால் விளைவுகள் வேறுபடுகின்றன ஒரு செயலை நாம் எப்படி எடுத்துக் கொள்கிறோமோ அதற்கேற்ற வகையில் அது நம் மனதில் பாதிப்பை ஏற்படுத்துகிறது நம் மனதின் பங்களிப்புக்கு ஏற்றவாறு நமக்குள் நம் மனதினுள் பிரச்சனை ஏற்படுகின்றது நமக்கு ஏற்படும் மன அனுபவங்களுக்கு புறச்சூழ்நிலைகள் ஒரு முக்கியமான காரணமாக அமைந்திருந்தாலும் அந்த சூழ்நிலையை நம் மனது எப்படி எடுத்துக் கொள்கிறதோ அதுதான் நமது இன்ப துன்ப அனுபவங்களுக்கான உண்மையான காரணமாக அமைந்துள்ளது ஆக நம் மனதின் பிரச்சனைகளுக்கான காரணம் நம் மனதின் செயல்பாடே ஆகும் நம் மனது எப்படித்தான் செயல்படுகிறது ஓர் உதாரணத்தை எடுத்துக் கொள்வோம் நம்மிடம் விலை உயர்ந்த பொருள் ஒன்று உள்ளது அந்த பொருளை நாம் மிகவும் பத்திரமாக பாதுகாத்து வருகிறோம் ஆனால் நம்முடைய பாதுகாப்பையும் மீறி அந்த பொருள் அழிந்து போய்விடுகிறது அந்த பொருள் அழிந்து போனது நமக்கு மனவேதனையை கொடுக்கிறது பாதிக்கப்பட்டது அந்த பொருள்தான் அழிந்து போனது அந்த பொருள்தான் அந்த பொருளின் அழிவு நமக்கு ஏன் வேதனையை கொடுக்க வேண்டும் கடை வீதியில் கடைக்கு வந்த பலர் தங்கள் கார்களை வரிசையாக நிறுத்தி வைத்துள்ளனர் அப்படி நிறுத்தி வைக்கப்பட்ட கார்களில் ஒன்று தீப்பிடித்து எரிவதாக வைத்துக் கொள்வோம் அப்போது நாம் என்ன செய்வோம் கார் தீப்பிடித்து எரியும் காட்சியை சினிமாவிலும் டிவியிலும் தான் நாம் பார்த்திருக்கிறோம் இங்கு நேரடியாகவே பார்க்கும் வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது தீயில் எரியும் கார் யாரோ ஒருவருடையதாக இருக்கும் பட்சத்தில் நாம் அதனை வேடிக்கை பார்ப்போம் ஆனால் தீயில் எரியும் கார் நம்முடைய சொந்த காராக இருக்கும் பட்சத்தில் நாம் அப்படி வேடிக்கை பார்க்க மாட்டோம் காரில் பற்றிய தீ நம் மீதே பற்றிய தீயாக எடுத்துக் கொள்வோம் இது ஏன் நம்முடைய விலை உயர்ந்த பொருள் அழிந்து போனதையும் நம்முடைய கார் தீயில் எரிந்து கொண்டிருப்பதையும் நம் மனதின் உதவியோடு தான் புரிந்து கொள்கிறோம் மனது வேலை செய்யாவிட்டால் என்ன நடக்கிறது என்பதே நமக்கு புரியாது எது நடக்கிறதோ அது நமக்கு புரியாது எது நடக்கிறதோ அதை மட்டும் நம் மனது காட்டினால் பரவாயில்லை ஆனால் அது அதோடு நில்லாமல் தேவையற்ற சில எதிர்பார்ப்புகளையும் இணைத்து கொண்டு விடுகிறது பொருள் அழிந்து விட்டதை காட்டும் அதே மனதானது அந்த பொருள் அழிந்திருக்க கூடாது என்பதையும் கூறுகிறது இப்படி நம் மனதே இரண்டு வித நிலைப்பாட்டை எடுத்துக் கொள்கிறது நமக்கு இருப்பது இரண்டு மனங்கள் அல்ல இருப்பது ஒரே மனதுதான் அதில் ஒரு பகுதி பொருள் அழிந்து விட்டதை காட்டுகிறது இன்னும் ஒரு பகுதி அந்த பொருள் அழிந்திருக்க கூடாது என்று கூறுகிறது இப்படி இந்த இரண்டு பகுதிகளும் ஒன்றோடு ஒன்று முரண்பட்டு கொள்கின்றன நடந்த ஒன்றை நடந்திருக்க கூடாது என்றால் அதை எப்படி ஏற்றுக்கொள்வது ஆனால் அந்த இரண்டாவது பகுதிதான் பலம் வாய்ந்ததாக உள்ளது அது எவ்வளவுதான் பலம் வாய்ந்ததாக இருந்தாலும் நடந்து முடிந்த யதார்த்தத்தை நடக்காத ஒன்றாக மாற்ற முடியுமா அழிந்து போன பொருளை அழியாத பொருளாக மாற்ற முடியுமா ஆனால் அப்படி ஒரு மாற்றத்தை நம் மனது கூறுகிறது நாம் கூறுகிறோம் மனதின் இரண்டு பகுதிகளும் ஒன்றுடன் ஒன்று முரண்பட்டு உராய்வையும் மன அழுத்தத்தையும் வேதனையையும் உண்டு பண்ணுகின்றன இதனைத்தான் மன வேதனை என்று கூறுகிறோம் நடந்த ஒன்று நடந்திருக்க கூடாது என நடந்து முடிந்த ஒன்றோடு முரண்படுவதை தான் மன வேதனை என்று கூறுகிறோம் அடுத்ததாக நாம் என்ன செய்கிறோம் மனவேதனையும் நமக்கு பிடிக்கவில்லை என்று கூறி மனவேதனைக்கு எதிராகவும் முரண்படுகின்றோம் முதலில் நாம் விரும்பிய பொருள் அழிந்துவிட்டது அது அப்படி அழிந்திருக்க கூடாது என நாம் அதற்கு எதிராக முரண்பட்டோம் அந்த முரண்பாடுதான் நமக்கு மனவேதனையை கொண்டு வந்தது இப்போது 
மனவேதனையும் நமக்கு பிடிக்கவில்லை என்று மனவேதனைக்கு எதிராகவும் முரண்படுகின்றோம் இதனால் நமது மனவேதனை மேலும் பலம் பெறுகிறது முரண்பாடு இருக்கும் இடத்தில் எல்லாம் மோதலும் ஊராய்வும் வேதனையும் இருந்துதான் தீரும் அப்படியானால் நமது வேதனைகள் அனைத்துக்கும் காரணம் நம்முடைய மன முரண்பாடுகளே ஆகும் முரண்பாடுகள் இருந்தால் வேதனை இருக்கும் முரண்பாடுகள் மறைந்தால் வேதனையும் மறைந்துவிடும் அப்படியானால் மன வேதனைகளிலிருந்து விடுபடுவது என்பது முரண்பாட்டிலிருந்து விடுபடுவதே ஆகும் நமது முரண்படும் தன்மைதான் நமது அனைத்து பிரச்சனைகளுக்கும் ஆணி வேறாக இருந்து வருகின்றது இத்தனை பிரச்சனைகளுக்கும் காரணமான இந்த முரண்படும் தன்மையிலிருந்து விடுபடுவது எவ்வாறு முரண்படும் தன்மையிலிருந்து விடுபட்டு விட்டோம் என்றால் எல்லா பிரச்சனைகளிலிருந்தும் விடுபட்டு விட்டோம் என்றுதான் பொருள் எவ்வாறு விடுபடுவது முரண்படும் தன்மையிலிருந்து விடுபட வேண்டும் என்ற கோரிக்கை எதை காட்டுகிறது முரண்படும் தன்மையிலிருந்து விடுபட வேண்டும் என்பது முரண்படும் தன்மைக்கு எதிரான முரண்பாடாகத்தானே அமைந்துள்ளது அழிந்து போன பொருள் அழிந்திருக்க கூடாது என்று முதலில் முரண்பட்டோம் அழிந்து போனதற்கு எதிராக முரண்பட்டோம் இதனால் மனவேதனைதான் ஏற்பட்டது அந்த மனவேதனையையும் நம்மால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை ஆகவே அடுத்ததாக இந்த மனவேதனைக்கு எதிராகவும் முரண்பட்டோம் முரண்பாடுதான் வேதனைகளுக்கெல்லாம் காரணம் என கண்டுபிடித்த பிறகு மூன்றாவதாக இந்த முரண்படும் தன்மைக்கு எதிராகவும் முரண்படுகின்றோம் இப்படி நம்முடைய அணுகுமுறையின் ஒவ்வொரு அடுக்கிலும் முரண்படும் தன்மையையே புதுப்பித்துக் கொண்டு வருகிறோம் இந்த முரண்படும் தன்மை என்பதே ஒரு மாய வலையாக இருந்து நம்மை முடக்கி போட்டு விடுகிறது இந்த முரண்படும் தன்மை என்றால் என்ன என்பதையும் நாம் இன்னும் கொஞ்சம் விசாரித்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம் இந்த முரண்படும் தன்மை என்பது என்ன அது எவ்வாறு செயல்படுகிறது முரண்பாடு என்பது ஒரு விதமான எதிர்க்கும் தன்மையாகும் நாம் எதை எதிர்க்கிறோம் மகிழ்ச்சியையோ இன்பத்தையோ நாம் எதிர்ப்பதில்லை மகிழ்ச்சியும் இன்பமும் நாம் விரும்பக்கூடிய அம்சங்களாக உள்ளன ஆகையால் அவற்றை நாம் எதிர்ப்பதில்லை துக்கம் பயம் போன்ற உணர்வுகளை நாம் வெறுக்கிறோம் ஆகவே அவற்றை நாம் எதிர்க்கிறோம் அவற்றுக்கு எதிராக முரண்படுகின்றோம் ஏன் இப்படி முரண்படுகின்றோம் நம்முடைய மனதின் செயல்பாட்டில் இன்பத்தை நாடும் போக்குதான் உள்ளது இன்பத்தை நாடும் போக்குதான் துன்பமான அம்சங்களுக்கு எதிராக முரண்படுகின்றது போராடுகின்றது இப்போது நாம் நமது முரண்படும் தன்மைக்கான காரணத்தை புரிந்து கொண்டு விட்டோம் இன்பத்தை நாடும் போக்குதான் முரண்படும் தன்மையை செயல்படுத்துகின்றது இன்பத்தை நாடும் போக்கு இருக்கும் வரை முரண்படும் தன்மையும் செயல்படத்தான் செய்யும் இப்போது நாம் தீர்வு காண வேண்டிய அம்சம் முரண்படும் தன்மை அல்ல நாம் தீர்வு காண வேண்டிய அம்சம் இன்பத்தை நாடும் போக்கு மட்டுமே இன்பத்தை நாடும் போக்கிலிருந்து விடுபடுவது எவ்வாறு இதுதான் நமது அடுத்த கேள்வி இந்த கேள்வியின் உட்பொருள் என்ன இன்பத்தை நாடும் போக்குதான் நமது அனைத்து பிரச்சனைகளுக்கும் காரணமாக உள்ளது இன்பத்தை நாடும் போக்கிலிருந்து நாம் விடுபட்டு விட்டோம் என்றால் எல்லா பிரச்சனைகளிலிருந்தும் விடுபட்டு விடலாம் பிரச்சனைகளிலிருந்து ஏன் விடுபட விரும்புகின்றோம் என்றால் பிரச்சனைகள் இல்லாமல் இருப்பதையும் நாம் ஒருவித இன்பமாக ஏற்றுக்கொள்கிறோம் அதனால் தான் அதனை நாம் விரும்புகின்றோம் ஆக இன்ப நாட்டத்திலிருந்து விடுபட நினைப்பதும் கூட இன்னும் ஒருவித இன்ப நாட்டமே இப்படி நாம் எதை செய்தாலும் அது நமக்கு எதிராகவே திரும்பி விடுகின்றது முரண்பாடு வேண்டாம் என்பது முரண்பாட்டுக்கு எதிரான முரண்பாடாகி விடுகின்றது இன்பத்தை நாடும் போக்கிலிருந்து விடுபட நினைப்பதும் கூட இன்பத்தை நாடும் போக்காகவே அமைந்து விடுகின்றது இந்நிலையில் நமது பிரச்சனைகளுக்கு எவ்வாறுதான் தீர்வு காண்பது நாம் எடுக்கும் அத்தனை முயற்சிகளும் பிரச்சனைகளை மேன்மேலும் சிக்கலாகுகிறதே தவிர பிரச்சனைகளை தீர்த்து வைப்பதாக இல்லை 
எந்த வழியில் தான் தீர்வு காண்பது எந்த வழியும் இருப்பதாக தோன்றவில்லை எந்த வழியில் முயன்றாலும் அதுவே நம்மை சிறைப்படுத்தி விடுகின்றது எல்லா வழிகளுமே அடைப்பட்டது போன்றுதான் தோன்றுகின்றன இனி நாம் என்ன செய்வது நமது பிரச்சனைகளுக்கெல்லாம் என்னதான் தீர்வு புத்தருடைய வாழ்விலும் இப்படித்தான் நிகழ்ந்தது அவரும் இதே பிரச்சனையை தான் சந்தித்தார் உலகமே துக்கமாக இருப்பதாகவும் உலக மக்கள் அனைவரும் துயரங்களிலிருந்து விடுபட முடியாமல் தத்தளிப்பதாகவும் கண்டார் உலகத்தவரின் பிரதிநிதியாக இருந்து அவரே தனது துயரங்களிலிருந்து விடுபடும் வழியை தேடினார் துயரங்களிலிருந்து விடுபட என்ன செய்வது ஜப தப முயற்சிகள் தான் அவருக்கு கொடுக்கப்பட்டன இரண்டு ஆச்சாரியர்கள் அவருக்கு தியானங்களை கற்றுக் கொடுத்தார்கள் மனதை ஒருநிலைப்படுத்தி தியானங்களில் ஈடுபட்டார் தியானத்தின் போது பலவிதமான அனுபவங்களும் பரவச நிலைகளும் ஏற்பட்டன அவரது துயரங்கள் எல்லாம் மறைந்து அவரது மனம் ஆனந்த அனுபவங்களில் சஞ்சரிக்க ஆரம்பித்தது அவரது ஆனந்த அனுபவங்கள் தற்காலிகமான தீர்வையே வழங்கின நிரந்தர தீர்வு கிடைப்பதாக இல்லை தியான முயற்சிகளை மேலும் தீவிரப்படுத்தினார் விரதங்களை மேற்கொண்டார் அவருடைய உடல் ஆரோக்கியம் கெட்டு போனதுதான் மிச்சம் அவர் தேடி வந்த தீர்வு அவருக்கு கிடைக்கவில்லை அவர் மனம் முடைந்து போனார் அவர் மேற்கொண்ட தியானங்களில் அவர் எதிர்பார்த்த தீர்வு அவருக்கு கிடைக்கும் என்று அவருக்கு தோன்றவில்லை ஏனென்றால் அவருக்கு கொடுக்கப்பட்ட பயிற்சிகளை எல்லாம் முறையாக செய்து முடித்து விட்டார் அதில் பாக்கி எதனையும் வைத்திருக்கவில்லை அவற்றால் அதற்கு மேல் அவரை கூட்டிச் செல்ல முடியவில்லை அடுத்து என்ன செய்வது அடுத்ததாக செய்வதற்கு எதுவுமே இல்லை ஆனால் அவர் எதிர்பார்த்த தீர்வும் அவருக்கு கிடைக்கவில்லை முயற்சிகள் அனைத்திலும் தோல்வி அடைந்ததாக முடிவெடுத்து அதற்கு மேலும் எதுவும் செய்ய முடியாத நிலையில் ஒரு மரத்தின் அடியில் முயற்சியற்று உட்கார்ந்து விற்றார் ஏனெனில் அவர் தட்ட வேண்டிய கதவுகளை எல்லாம் தட்டி பார்த்து விட்டார் இனி தட்டுவதற்கு வேறு எந்த கதவும் பாக்கி இல்லை எந்த வழியும் புலப்படாமல் எந்த முயற்சியும் இல்லாத நிலையில் அமைதியாக ஒரு மரத்தின் அடியில் அமர்ந்து விட்டார் அந்த நிலையில் என்ன தீர்வுக்காக இத்தனை காலம் ஏங்கி தவித்தாரோ அந்த தீர்வு அவருக்கு ஏற்பட்டது அவரே எதிர்பார்க்காத நிலையில் அந்த தீர்வு அவருக்கு ஏற்பட்டது அவரை அறியாமல் அவருக்கு ஏற்பட்டது என்ன நேர்ந்தது என்றே அவரால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை என்னதான் நேர்ந்தது என அவர் அவருக்குள்ளேயே உற்று கவனித்தார் இதுவரை எதையோ தேடி முயன்று வந்த அவரது மனம் இப்போது முயற்சி எதுவும் இல்லாமல் இயங்கி வந்ததை கவனித்தார் இதுவரை இயங்கி வந்த பரிமாணத்தை விட்டுவிட்டு இப்போது அது வேறு ஒரு பரிமாணத்தில் இயங்கி வந்தது முதலில் இயங்கிய மனதில் தேடுதல் இருந்தது இப்போது இயங்கிய மனதில் தேடுதல் இல்லை புதிய பரிமாணத்தில் இயங்கும் அந்த மனதுக்கு நிர்வாண நிலை என பெயர் கொடுத்தார் அது என்ன நிலை அவர் என்ன கண்டுபிடித்தார் அவர் தனது கண்டுபிடிப்பை விலக்கி கூறினார் ஆசையே துன்பங்களுக்கெல்லாம் காரணம் என்று விளக்கம் கொடுத்தார் ஆசைகளிலிருந்து விடுபட்டால் துன்பங்களிலிருந்தும் விடுபடலாம் என உபதேசித்தார் ஆசையே துன்பத்துக்கு காரணம் என்பது ஒரு மேம்போக்கான விளக்கமே அவர் கண்டுபிடித்தது வேறு அவர் கண்டுபிடித்தது வித்தியாசமான மன இயக்கத்தையே அந்த மன இயக்கத்தில் நம்மை முடக்கி போடும் ஆசைகளோ துன்பங்களோ இல்லை அது என்ன நிலை அது என்ன இயக்கம் ஓர் அரசவைக்கு முனிவர் ஒருவர் வந்திருந்தார் அவரிடம் மன்னன் தனது பிரச்சனைகளை கூறி தீர்வு கேட்டான் சுவாமி நான் பல பொறுப்புகளை சுமந்து கொண்டிருக்கிறேன் அதனால் என் மனம் எப்போதும் ஏதாவது சஞ்சலத்தில் கொந்தளித்துக் கொண்டே இருக்கிறது ஏதாவது ஒரு கவலை வந்து என்னை வாட்டிக் கொண்டே இருக்கிறது அவைகளிடமிருந்து நான் எப்படி விடுபடுவது நீங்கள் தான் வழிகாட்ட வேண்டும் இப்படி அந்த அரசன் கேட்டு முடித்தான் முனிவர் சிரித்துக் கொண்டே கூறினார் உனது கவலைகளுக்காக இனி நீ கவலைப்பட வேண்டாம் 
உனது கவலைகள் அனைத்தையும் என்னிடம் ஒப்படைத்து விடு அரசன் குழம்பினான் கவலைகளை எப்படி சுவாமி உங்களிடம் ஒப்படைக்க முடியும் அது என்னுடைய மனதில் அல்லவா இருக்கிறது எனது பொறுப்புகளை வேண்டுமானால் உங்களிடம் ஒப்படைத்து விடலாம் விளக்கம் கேட்டான் மன்னன் உன்னுடைய பொறுப்புகளை எல்லாம் நீயே வைத்துக்கொள் உன்னுடைய மனக்கவலைகளை மட்டும் என்னிடம் ஒப்படைத்து விடு அவை எனது மனதில் அல்லவா உள்ளன சுவாமி அவற்றை எப்படி உங்களிடம் ஒப்படைக்க முடியும் அவை உன்னுடைய மனதில் உள்ளேதான் இருக்கிறது என்பதாவது உனக்கு தெரிகிறதா ஆமாம் சுவாமி அவை என்னுடைய மனதில் உள்ளேதான் உள்ளன என்பது தெளிவாக தெரிகிறது அதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை சரி பாதகம் இல்லை இப்போது உன்னுடைய மனதை உனது கவலைகளோடு சேர்ந்து என்னிடம் ஒப்படைத்து விடு உனது கவலைகளை எல்லாம் சரி செய்து விட்டு கவலை இல்லாத நிலையில் உன்னுடைய மனதை உன்னிடமே திரும்ப தந்து விடுகிறேன் மனதை எப்படி சுவாமி உங்களிடம் ஒப்படைக்க முடியும் அது எனக்குள்ளே அல்லவா இருக்கிறது உன்னுடைய மனதும் உன்னுடைய கவலைகளும் உனக்குள்ளேதான் இருக்கிறது என்பதாவது உனக்கு நிச்சயமாக தெரிகிறதா ஆமாம் சுவாமி உறுதியாக தெரிகிறது சரி அதை என்னிடம் ஒப்படைக்க வேண்டாம் உன்னிடமே வைத்துக்கொள் ஆனால் எனக்காக ஒரே ஒரு காரியம் மட்டும் செய் என்ன செய்ய வேண்டும் சுவாமி உனக்கு பிரச்சனையாக இருக்கும் உனது கவலைகள் உனது மனதின் எந்த பகுதியில் உள்ளன என்பதையாவது கண்டுபிடி அப்படி கண்டுபிடித்தவுடன் என்னை கூப்பிடு நான் அங்கு வந்து அந்த கவலைகளை எல்லாம் அப்புறப்படுத்துகிறேன் அந்த முனிவர் கூறியபடி அரசன் தனக்குள்ளேயே ஆழ்ந்து நோக்கினான் பிறகு முனிவரிடம் கூறினான் உள்ளே எட்டி பார்த்தால் எதுவும் காணப்படவில்லையே சுவாமி நீதானே அவை இருப்பதாக கூறினாய் அவசரம் இல்லாமல் பொறுமையாக தேடிப்பார் நன்றாக பார்த்து விட்டேன் சுவாமி அவை எவையும் அங்கு இல்லை மன்னனின் பிரச்சனை என்ன ஏன் அவனால் அவனுடைய கவலைகள் இருக்கும் இடத்தை கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை ஒருமுறை நமது கூட்டம் ஒன்றில் கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சி நடந்து கொண்டிருந்தது அன்பர் ஒருவர் கேள்வி கேட்டார் எனக்கு வெகு சுலபமாக கோபம் வந்து விடுகிறது ஆனால் அதை கட்டுப்படுத்துவது சிரமமாக இருக்கின்றது கோபத்தை கட்டுப்படுத்த நான் என்ன செய்ய வேண்டும் அவருடன் சற்று வேடிக்கையாகவே உரையாட நேர்ந்தது உங்களிடம் இரண்டு கருத்துகள் உள்ளன கோபப்படுவது சுலபம் இது உங்களுடைய முதலாவது கருத்து அதை கட்டுப்படுத்துவது கடினம் இது உங்களுடைய இரண்டாவது கருத்து கோபத்தை கட்டுப்படுத்துவது கடினம் என்று கூறி அதனை எவ்வாறு கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்பதற்கு என்னிடம் ஆலோசனை கேட்கின்றீர்கள் கோபத்தை கட்டுப்படுத்துவது கடினமான காரியம் இல்லை அதை மிகவும் எளிமையாக கட்டுப்படுத்தி விடலாம் என்று நான் உங்களிடம் கூறுவேனானால் அதற்கான வழிமுறைகளை உங்களிடம் கூற நான் கடமைப்பட்டவனாவேன் ஆனால் நான் உங்களுடைய இரண்டாவது கருத்தை என்னுடைய கருத்தாகவே ஏற்றுக்கொண்டு விட்டேன் கோபத்தை கட்டுப்படுத்துவது சிரமமான வேலை என்பது உங்களது கருத்து அது சிரமமானதுதான் என்பதை நானும் ஒப்புக்கொள்கிறேன் அதனால் அதனை கட்டுப்படுத்துவது எவ்வாறு என்பதற்கு ஆலோசனை கூறும் தகுதி எனக்கு கிடையாது உங்களுடைய இரண்டாவது கருத்தை நான் ஏற்றுக்கொண்டாலும் கூட உங்களுடைய முதலாவது கருத்தை மட்டும் என்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை கோபப்படுவது சுலபம் என்பது உங்களது முதலாவது கருத்து அதை மட்டும் நீங்கள் எனக்கு நிரூபித்து காட்ட வேண்டும் சுலபம் என்று நீங்கள் கூறிவிட்டதால் அதை உங்களால் செய்து காட்ட முடியும் என்றுதான் அர்த்தம் கடினம் என்று நீங்கள் கூறுவீர்களானால் அதை செய்ய சொல்லி உங்களை கட்டாயப்படுத்த போவதில்லை கோபப்படுவது சுலபம் என்பது உண்மையாக இருக்கும் பட்சத்தில் காலையிலிருந்து மாலை வரை கோபத்துடன் இருந்து காட்டுங்கள் இப்படி அவரிடம் அது பற்றி கேட்க நேர்ந்தது காலையிலிருந்து மாலை வரை கோபத்துடன் இருந்து காட்ட முடியுமா உணர்ச்சிகளை நாம் விரும்பினால் கொண்டு வந்துவிட முடியுமா வந்த உணர்ச்சிகளை நாம் விரும்பினால் பிடித்து வைத்துக் கொள்ள முடியுமா 
நமது உடையில் ஏதோ ஒரு அழுக்கு படிந்து விட்டது என வைத்துக் கொள்வோம் அந்த அழுக்கு தானாக நீங்குமா அது தானாக நீங்காது சோப்பு எதையாவது உபயோகித்து துணியை சலவை செய்தால்தான் துணியில் படிந்த அழுக்கு நீங்கும் இப்படி நமக்கு ஏற்படும் கவலை பயம் கோபம் போன்ற உணர்ச்சிகளை நாம் ஏதாவது செய்துதான் அப்புறப்படுத்த வேண்டும் என்று அவசியம் கிடையாது அவையாவும் அவையாகவே நம்மை விட்டு போய்விடுகின்றன அவற்றை அப்புறப்படுத்த நாம் எதையாவது செய்வதனால்தான் அவை ஏதோ ஒரு வகையில் புதுப்பிக்கப்பட்டு விடுகின்றன வானவெடியை நாம் பார்த்திருக்கிறோம் அது ஒளியுடனும் ஓசையுடனும் வெடித்து சிதறுகிறது அத்துடன் அந்த வானம் முடிந்து போய்விடுகிறது அதன் பிறகு வானம் என்று எதுவும் அங்கு எஞ்சியிருப்பதில்லை இவ்வாறு நம்முடைய உணர்ச்சிகள் ஒவ்வொன்றும் ஒரு வெடிப்பாகவே தோன்றுகின்றன அத்துடன் அது மறைந்து போய்விடுகின்றது அதை சீரமைக்க வேண்டிய அவசியம் எதுவும் நமக்கு கிடையாது மழைக்காலத்தில் ஏற்படும் இடி மின்னல்களை நாம் பார்த்திருப்போம் போல் பலீர் என்று மின்னல் ஒளி ஏற்படும் அந்த மின்னல் வெட்டி மறைந்து போன சில வினாடிகளுக்கு பிறகே இடி ஓசை கேட்கும் மின்னல் வெளிச்சத்துக்கு எவரும் பயப்படுவதில்லை இடி ஓசை கேட்கும் போதுதான் பயப்படுவோம் அது நமது தலையில் விழுந்து விடுமோ என்று காதை பொத்திக் கொள்வோம் உண்மையில் எந்த இடி ஓசையை நாம் கேட்கிறோமோ அந்த இடி நம் தலையில் விழுவதற்கு சாத்தியமே இல்லை இடி என்பது அந்த மின்னல் ஒளியோடு முடிந்து விட்டது ஒளியின் வேகம் அதிகம் என்பதால் நம்மை அது சீக்கிரமாக வந்து அடைந்து விடுகிறது ஒளியின் வேகம் குறைவு ஆகவே அது நம்மை அடைவதற்கு தாமதமாகி விடுகிறது இடி ஓசையை நாம் உணர்ந்திடும் போது இடி என்று எதுவும் அங்கு கிடையாது இப்படித்தான் நமக்கு ஏற்படும் உணர்ச்சிகளும் உள்ளன அவை வெடித்து சிதறி மறையும் போதுதான் அவை வந்ததையே நாம் உணர்கிறோம் நமக்கு ஏற்படும் உணர்ச்சிகள் அனைத்தும் மனோமயமாக இருந்தாலும் அவை வந்து செல்லும் போது நமது உடலில் உள்ள நரம்பு மண்டலத்தில் ஓர் அதிர்வை ஏற்படுத்தி விடுகின்றன அதனால் உடலில் சில ரசாயன மாறுதல்களும் ஏற்பட்டு விடுகின்றன மனதில் ஏற்பட்ட உணர்வுகள் அனைத்தும் வினாடிக்கு குறைவான நேரத்தில் மறைந்து போனாலும் நம் உடலில் ஏற்படும் ரசாயன மாற்றம் சமன்பட சில வினாடிகள் தேவைப்படுகின்றன அதனால் நமக்கு ஏற்பட்ட உணர்ச்சிகள் நீடித்திருப்பது போன்ற தோற்றத்தை இவை ஏற்படுத்தி விடுகின்றன விளைவாக நமது உணர்ச்சிகளில் இருந்து விடுபட நாம் எதையோ செய்ய வேண்டும் என்று தவறாக புரிந்து கொண்டு விடுகிறோம் ஒரு அகன்ற பாத்திரத்தில் நீர் நிரம்பி இருப்பதாக வைத்துக் கொள்வோம் அந்த நீரின் மேற்பரப்பில் விரலால் தொடுகிறோம் அசைவற்ற நீரில் நமது விரல் படுவதால் வட்டமான சிறிய அலை ஒன்று உருவாகிறது அந்த அலையை அப்புறப்படுத்த நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் தண்ணீரில் தோன்றிய அலையை நமது கைகளால் அழித்து சமன்படுத்த வேண்டுமா அப்படி நமது கைகளால் அழித்தோமானால் அந்த அலைகள் புதிது புதிதாகத்தான் ஏற்பட்டுவிடும் நாம் எதுவுமே செய்யாமல் விட்டுவிட்டோம் என்றால் நீரில் ஏற்பட்ட அலை தாமாகவே சமன்பட்டுவிடும் அது சம்பந்தமாக நாம் எதுவுமே செய்ய தேவையில்லை வாஷ்பேசினை நாம் பார்த்திருக்கிறோம் கை கழுவுவதற்காக பலவிதமான பைப்புகள் உள்ளன சில பைப்புகளில் திருகினால் தண்ணீர் வரும் சில பைப்புகளில் அதன் ஒரு பகுதியில் விரலால் அழுத்தினால் தண்ணீர் வரும் அப்படி விரலால் அழுத்துவதை நிறுத்திக் கொண்டால் தண்ணீர் விழுவது நின்றுவிடும் தற்சமயம் ஒருமுறை மலேசியா சென்றிருந்த போது அங்குள்ள வாஷ்பேசினில் கை கழுவ நேர்ந்தது விரலால் அழுத்துவதனால் தண்ணீர் வருவது போன்ற பைப்பு தான் அமைக்கப்பட்டிருந்தது அதனை விரலால் அழுத்தவும் தண்ணீர் வந்தது ஆனால் அழுத்துவதை விட்டவுடன் தண்ணீர் வருவது நிற்கவில்லை நான் அழுத்தியதில் ஏதாவது தவறு இருக்குமோ என்று எண்ணி மீண்டும் மீண்டும் அழுத்தி நிறுத்தி பார்த்தேன் அப்படியும் தண்ணீர் வருவது நின்ற பாடில்லை 
தண்ணீரை நிறுத்த என்ன செய்வதென அருகில் சென்றவரை கேட்டேன் நீங்கள் வந்து விடுங்கள் என்று கூறிவிட்டு அவர் பாட்டுக்கு போய்விட்டார் இவர் என்ன இப்படி பொறுப்பில்லாமல் நடந்து கொள்கிறார் என்று எண்ணியவாறே அந்த டேப்பில் வரும் தண்ணீரை நிறுத்த மீண்டும் மீண்டும் முயற்சி செய்தேன் ஆனால் தண்ணீர் விழுவதுதான் நின்ற பாடில்லை அந்த நபர் கூறியது போல் நாமும் விட்டுவிட்டு போய் விடுவதை தவிர வேறு வழி தெரியவில்லை அதை விட்டுவிட்டு நான் நகர்ந்ததும் தண்ணீர் விழுவது தானாகவே நின்றுவிட்டது அந்த டேப் அவ்வாறு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது அதன் விசையை ஒருமுறை விரலால் அழுத்தினால் போதும் தேவையான அளவு தண்ணீர் வந்துவிட்டு தானாகவே தண்ணீர் விழுவதை நிறுத்திவிடும் அதை நாம் மீண்டும் மீண்டும் அழுத்துவதால் தண்ணீர் நிற்பது சாத்தியமில்லாமல் போய்விடுகிறது நமது மன உணர்ச்சிகள் யாவும் இப்படி தன்னைத்தானே சமன் செய்து கொள்கிறது நம்முடைய பிரச்சனைகள் யாவும் உண்மையில் அகப்பிரச்சனைகளே அவை தாமாகவே தீர்வடைந்து விடுகின்றன புறத்தில் இருக்கும் பிரச்சனைகளை தீர்வு செய்ய பலருடைய ஒத்துழைப்பு தேவை ஆனால் அகப்பிரச்சனைகளை தீர்வு செய்ய எவருடைய ஒத்துழைப்பும் உதவியும் தேவையில்லை அகப்பிரச்சனைக்கு தீர்வு காண நம்முடைய முயற்சி கூட தேவையில்லை நம்முடைய முயற்சி நம்முடைய பிரச்சனைக்கு மேலும் உயிரூட்டுகிறதே தவிர அது நம்முடைய பிரச்சனையை தீர்ப்பதில் அத்தியாயம் நம்முடைய அகப்பிரச்சனையானவும் விடுதலை எவருடைய உதவியும் இல்லாமல் ஞானம் அடைவதாகவே தீர்வடைகின்றன உயர்ந்த நிலை என்று பலரும் கூறுவதுண்டு அது ஒரு வகையில் சரி இன்னும் ஒரு வகையில் சரி என்று ஆன்மீகத்தில் உயர்ந்த நிலை என்பது விடுதலை அல்லது முக்தி அல்லது மோக்ஷம் ஞானம் என்பது ஒரு பாதைதான் ஆனால் நாம் சேர வேண்டிய இடம் முக்தி அல்லது விடுதலை சிலர் ஞானத்தையும் முக்தியையும் இணைத்து பேசிவிடுகின்றனர் இதனால் தேவையற்ற குழப்பம் ஏற்பட்டு விடுகிறது ஞானம் என்று ஒரு நிலையே கிடையாது முக்தி என்று ஒரு நிலை இருக்கிறது நாம் சென்னைக்கு போவதற்காக காரில் பயணம் செய்கிறோம் வழியில் ஓரிடத்தில் நாம் செல்லும் ரோடு இரண்டாக பிரிகிறது ஒரு ரோடு வடக்கு நோக்கி செல்கிறது இன்னும் ஒரு ரோடு தெற்கு நோக்கி செல்கிறது சென்னைக்கு செல்ல நாம் வடக்காக செல்லும் ரோட்டை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டுமா அல்லது தெற்காக செல்லும் ரோடை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டுமா என்று நமக்கு புரியவில்லை அங்கு நின்று கொண்டிருக்கும் ஒருவரை விசாரிக்கிறோம் அவர் வடக்காக செல்லும் ரோட்டை தேர்ந்தெடுக்குமாறு கூறுகிறார் இது ஒரு தகவல் மட்டுமே அந்த தகவலை பயன்படுத்தி சென்னையை அடைகிறோம் தகவல் என்பது நாம் அடைய வேண்டிய முடிவிடம் அல்ல அதை பயன்படுத்துவதன் மூலம் நாம் அடைய வேண்டிய முடிவிடத்தை அடைகிறோம் ஞானம் என்பது இத்தகைய தகவல் போன்றதே அது அறிவுபூர்வமான ஒரு தகவல் மட்டுமே அந்த தகவலை பயன்படுத்துவதன் மூலம் நாம் அடைய வேண்டிய முக்தி நிலையை அடைகிறோம் முக்தி என்று ஒரு நிலை உள்ளது ஆனால் ஞானம் என்று ஒரு நிலையே கிடையாது ஞானம் என்பது ஒரு தகவல் மட்டுமே சென்னையை ஒரு ஊர் என்று கூறலாம் ஆனால் வடக்காக செல்லும் ரோட்டில் போனால் சென்னையை அடைந்து விடலாம் என்ற ஒரு தகவல் ஒரு ஊர் என்று குறிப்பிட முடியுமா அந்த தகவலை சென்னை என்று குறிப்பிட முடியுமா அதனை ஒரு செய்தி என்று வேண்டுமானால் குறிப்பிடலாம் தகவல் என்பது அறிவுபூர்வமான ஒரு செய்தி மட்டுமே அது ஒரு அனுபவம் அல்ல நாம் சென்னையை அடைந்தோமானால் சென்னையை பார்க்கலாம் சென்னையை அனுபவித்து உணரலாம் சென்னைக்கு எப்படி போக வேண்டும் என்ற தகவல் மூலம் சென்னையை உணர முடியாது முக்தி என்பது ஓர் உண்மையான நிலை அது ஓர் உயிரோட்டமான நிலை ஆனால் ஞானம் என்பது ஒரு நிலை அல்ல அது ஒரு தகவல் மட்டுமே முக்தியை அடைய நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்ன செய்ய கூடாது என்ற ஒரு தகவல் மட்டுமே ஒரு செய்தி மட்டுமே சில முக்தி நிலைக்கு ஞானம் என்ற பெயரை கொடுத்து விடுகின்றனர் அதனால் ஞானத்தை ஒரு அனுபவ நிலையாக எடுத்துக் கொள்கின்றனர் ஞானம் வேறு முக்தி வேறு 
என்ற உண்மையையும் புரிய முடியாமல் இருந்து விடுகின்றனர் ஞானம் வேறு முக்தி வேறு என்பதை நாம் புரிந்து கொண்டால் ஒழிய ஞானத்தையும் தெரிந்து கொள்ள முடியாது முக்தியையும் அடைந்திட முடியாது ஞானத்தையும் முக்தியையும் பிரித்து பார்க்க தெரியாமல் ஒன்றாகவே எடுத்து குழம்பிக் கொள்வதற்கும் ஒரு நியாயமான காரணம் உள்ளது வடக்காக போகும் ரோட்டில் போனால் சென்னைக்கு போகலாம் தெற்காக போகும் ரோட்டில் போக கூடாது என்ற தகவல் தான் ஞானம் என்று பார்த்தோம் இந்த தகவலை பயன்படுத்தி வடக்காக பயணம் செய்து சென்னையை அடைகிறோம் இப்படித்தான் ஞானம் என்ற தகவலும் உள்ளதா அந்த தகவலை பயன்படுத்தி முக்தியை அடைய வேண்டுமா நாம் பயணம் செய்து சென்னையை அடைவது வேறு முக்தியை அடைவது வேறு நமக்கு தெரிந்த செய்திகளும் உதாரணங்களும் சென்னைக்கு பயணம் செய்து சென்னையை அடைவதாகவே உள்ளன ஆனால் நடைமுறை உண்மை வேறு விதமாக உள்ளது முக்தியை அடைய நாம் பயணம் செய்ய தேவையில்லை முயற்சி செய்ய தேவையில்லை முக்தி என்பது மிக உயர்ந்த ஒன்றுதான் அதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை மனித வாழ்வின் இலக்கும் முக்திதான் அதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை ஆனால் முக்தி என்பது அடைய வேண்டிய ஒன்றல்ல நாம் இருக்கும் நிலையே முக்தி நிலைதான் நமது இயற்கை நிலையே முக்தி நிலைதான் முக்தி நிலை என்பது என்ன நம் மனதின் கள்ளம் கபடமில்லாத குழந்தை தன்மைதான் இன்னசென்ட் ஸ்டேட் தான் முக்தி நிலை குழந்தையின் செயல்பாடு எப்படி உள்ளது என்பதை நாம் பார்த்திருக்கிறோம் அது எவ்வாறு உள்ளது இரண்டரை அல்லது மூன்று வயதுள்ள ஒரு குழந்தை செயல்படுவதை பார்த்திருக்கிறீர்களா அந்த குழந்தை தனது உணர்ச்சிகளை சுதந்திரமாக வெளிப்படுத்தும் அது மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தும் பயத்தை வெளிப்படுத்தும் கோபத்தை வெளிப்படுத்தும் ஆனால் இப்படி தான் வெளிப்படுத்திய உணர்ச்சியை அது எப்போதாவது குற்றமாக எடுத்துக் கொள்ளுமா குற்ற உணர்ச்சியாக எடுத்துக் கொள்ளுமா கில்த்தியாக அது எப்போதாவது எடுத்துக் கொள்ளுமா எந்த உணர்ச்சியையும் அது தவறாக எடுத்துக் கொள்ளாது எந்த உணர்ச்சியையும் அது உயர்வாக எடுத்துக் கொள்ளாது அந்த குழந்தைக்கு அறிவு உள்ளதா அறிவு இல்லாததால் அதற்கு குற்ற உணர்ச்சி இல்லையா அந்த குழந்தைக்கும் அறிவு உள்ளது அந்த அறிவை பயன்படுத்தித்தான் அது தன்னுடைய தாயையும் தந்தையையும் அடையாளம் தெரிந்து கொள்கிறது தனக்கு வேண்டியதை தாய் தந்தையிடமே கேட்கிறது தாய் தந்தையர் அல்லாத பழக்கமில்லாத அந்நியரிடமிருந்து ஒதுங்கி விடுகிறது குழந்தை கூட தனது செயலுக்கு அறிவை பயன்படுத்துகிறது தனது உணர்ச்சிகளை எப்படி வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று தனக்கு எதிராக போராடுவதில்லை ஆனால் அறிவு வளர வளர நாம் நமது உணர்ச்சிகளுக்கு எதிராகவும் போராட ஆரம்பித்து விடுகின்றோம் அறிவின் தலையீடு இல்லாமல் நம் மனது செயல்படுமேயானால் நம் மன உணர்ச்சிகள் அனைத்தும் தாமாக வந்து தாமாக மறைந்து விடுகின்றன நமது உணர்ச்சிகள் அனைத்தும் நம் அறிவினுடைய குறுக்கீடு இல்லாமல் விடுதலை பெற்று பிரவாகமாக ஒரு ஆற்றை போல் இயங்குவதை தான் விடுதலை அல்லது முக்தி என்று கூறுகிறோம் நம் மனதின் இயற்கையான நிலையே இந்த பிரவாக நிலைதான் இந்த இயற்கையான நிலையை தான் முக்தி நிலை என்று கூறுகிறோம் இதுதான் நம் மனதின் ஆரோக்கியமான நிலை நம் மனது ஆரோக்கியமாக செயல்படுகிறது என்றால் அது முக்தி நிலையிலே செயல்படுகிறது என்பது பொருள் நம்முடைய நாக்கை பற்றி நமக்கு தெரியும் நம் நாக்கின் மூலம் ஆறு விதமான சுவைகளை சுவைத்து அறிகிறோம் நாம் சாப்பிடும் உணவு நமது நாக்கில் ஏற்படுத்தும் விளைவைத்தான் சுவை என்று கூறுகிறோம் இனிப்பானதொரு பலகாரத்தை சாப்பிடுகிறோம் அந்த பலகாரத்தின் தன்மை நமது நாக்கில் ஒரு விளைவை ரியாக்சனை ஏற்படுத்துகிறது அந்த ரியாக்சனை தான் சுவை என்று கூறுகிறோம் இனிப்பு என்று கூறுகிறோம் நாம் சாப்பிட்ட பலகாரம் நாக்கை கடந்து வயிற்றுக்குள் போனதும் நாக்கில் ஏற்பட்ட சுவையும் மறைந்து விடுகிறது நாம் இனிப்பான ஒரு பதார்த்தத்தை சாப்பிடுகிறோம் நாக்கில் இனிப்பான சுவையை உணர்கிறோம் சாப்பிட்டு முடித்த பிறகும் அந்த இனிப்பு சுவை நமது நாக்கை விட்டு போகாமல் நாக்கிலேயே தங்கிவிட்டதென்றால் அதன் பொருள் என்ன 
நாக்கு பழுதாகி விட்டது என்றுதான் அர்த்தம் நாக்கானது தனது ஆரோக்கியத்தை இழந்து விட்டது என்றுதான் அர்த்தம் இப்படி நம் உடலில் ஐந்து விதமான பொறி புலன்கள் இருக்கின்றன காதால் கேட்கிறோம் கண்ணால் பார்க்கிறோம் நாசியால் சுவாசிக்கிறோம் உடலால் தொட்டு உணர்கிறோம் நமது புலன்கள் எவற்றோடு தொடர்பு கொள்கின்றனவோ அவற்றை நமது புலன் உணர்வாக பிரதிபலித்து காட்டுகின்றன ஓர் ஓசையை நாம் கேட்போமானால் அது ஒரு கன நேரம் மட்டும் நமது காதுகளில் சப்தமாக பிரதிபலிக்கிறது அத்துடன் அது முடிந்து போய்விடுகிறது ஒரு மின்னல் வெளிச்சம் ஏற்படும் போது அந்த கணத்தில் மட்டும் அந்த மின்னலின் தோற்றம் நமது கண்களில் மின்னலின் காட்சியாக தோன்றி மறைந்து விடுகிறது இப்படி நமது புலன்கள் அனைத்தும் ஒரு பிரதிபலிப்பை ஒரு கன நேரம் மட்டும் ஏற்படுத்திவிட்டு பிறகு அந்த பிரதிபலிப்பிலிருந்தும் விடுபட்டு விடுகின்றன ஒரு நிலை கண்ணாடியானது தன் முன்னால் எதிர்ப்படும் காட்சியை மட்டுமே காட்டுகிறது கண்ணாடி முன்னால் புதிது புதிதாக நபர்களோ காட்சிகளோ வரும்போது கண்ணாடியும் புதிய புதிய காட்சியையே காட்டும் தன்மையில் உள்ளது அது எந்த காட்சியையும் பிடித்து வைத்துக் கொள்வதில்லை இப்படித்தான் நம்முடைய அத்தனை புலன்களும் இயங்குகின்றன நமது புலன்களில் பிரதிபலிக்கும் அனுபவங்களும் கனம்தோறும் வந்து மறைந்து விடுகின்றன நாவில் எந்த சுவையும் கன நேரத்துக்கு மேல் நீடித்திருப்பதில்லை கண்களில் எந்த காட்சியும் கன நேரத்துக்கு மேல் நீடித்திருப்பதில்லை காதுகளில் எந்த சப்தமும் கன நேரத்துக்கு மேல் நீடித்திருப்பதில்லை அவை அப்படி நீடித்திருக்கும் பட்சத்தில் அந்த புலன்கள் ஆரோக்கியத்தை இழந்து பழுதடைந்து விட்டன என்பதே ஆகும் நமது புலன்கள் அனைத்தும் ஒரு நிலை கண்ணாடியை போல செயல்படுவதுதான் புலன்களின் ஆரோக்கியமான செயல்பாடு ஆகும் ஆரோக்கியமான நிலை ஆகும் நிலை கண்ணாடிக்கு அப்படிதான் செயல்பட தெரியும் அதுதான் அதன் இயற்கை நமது புலன்கள் அனைத்துக்கும் அப்படித்தான் செயல்பட தெரியும் அதுதான் புலன்களின் இயற்கை நம்மிடம் இயங்கும் ஐந்து புலன்களுக்கு அடுத்ததாக ஒரு ஆறாவது புலன் உள்ளது அந்த ஆறாவது புலன்தான் நம்முடைய மனம் நமது ஐந்து புலன்களும் ஞானேந்திரிய அம்சமாக செயல்படுகின்றன அவை கர்மேந்திரியங்களாக செயல்படுவதில்லை ஞானேந்திரிய அம்சம் கர்மேந்திரிய அம்சம் என்றால் என்ன கேட்டுணர்தல் பார்த்துணர்தல் சுவை உணர்தல் வாசனை உணர்தல் குளிர் வெப்பம் போன்றவற்றை தொட்டுணர்தல் இப்படி உணர்ச்சிகளின் அம்சமாக இருப்பதுதான் அறிவின் அம்சமாக இருப்பதுதான் கர்மேந்திரிய அம்சம் என்பது வேறு வாயினால் சுவையை அறிகிறோம் இது ஞானேந்திரிய அம்சம் வாயினால் பேசுகிறோம் இது உணர்வல்ல இது செயல் இது கர்மம் இதுதான் கர்மேந்திரிய அம்சம் வாயால் பேசுதல் கைகளால் செயல்படுதல் கால்களால் செயல்படுதல் மலம் கழித்தல் சிறுநீர் கழித்தல் இவை கர்மேந்திரிய அம்சம் நமது ஐந்து புலன்களும் ஞானேந்திரிய அம்சமாகவே செயல்படுகின்றன நம்முடைய மனம் மட்டும் ஞானேந்திரிய அம்சமாகவும் கர்மேந்திரிய அம்சமாகவும் இரண்டு விதமாக செயல்படுகிறது நாம் எதிர்கொள்ளும் சூழ்நிலைக்கேற்ப மகிழ்ச்சி துக்கம் விருப்பு வெறுப்பு பயம் கோபம் போன்ற உணர்ச்சிகள் நம் மனதில் தாமாக தோன்றுகின்றன ஒரு விளைவாக தோன்றுகின்றன ஒரு ரியாக்சனாக தோன்றுகின்றன இப்படி நம்மை அறியாமல் நம் மனதில் தாமாக தோன்றும் உணர்ச்சிகள் அனைத்தும் ஞானேந்திரிய அம்சமாகும் இவை அனைத்தும் தாமாக தோன்றி தாமாக மறைந்துவிடும் இயல்புடையவை நமது புலன்களில் எப்படி உணர்வுகள் பிரதிபலித்து மறைகின்றனவோ அப்படி நம் மனதில் உணர்ச்சிகள் யாவும் பிரதிபலித்து மறைகின்றன இதுதான் நம் மனதின் ஞானேந்திரிய அம்சமாகும் நம் மனது ஞானேந்திரிய அம்சத்துடன் செயல்படும் போது அதனையும் நமது புலன்களில் ஒன்றாக கருத வேண்டும் ஞானேந்திரிய அம்சத்துடன் செயல்படும் நம் மனதானது எப்போது கர்மேந்திரிய அம்சத்துடன் செயல்படுகிறது 
நம் மனதுதான் அறிவாகவும் இருந்து செயலை நிர்வாகம் செய்கிறது சாப்பாடு வேண்டுமானால் சாப்பிடும் அறையை நோக்கி நமது கால்களை இயங்க வைக்கிறது கைகளையும் வாயையும் இயக்கி உணவை சாப்பிட வைக்கிறது நாம் ஒரு காரை ஓட்டுவதாக வைத்துக் கொள்வோம் அங்கு என்ன நடக்கிறது நமது கண்கள் நமக்கு முன்னால் தெரியும் காட்சியை காட்டுகின்றன ஞானேந்திரியமாக செயல்பட்டு காட்சிகளை பிரதிபலித்து காட்டுகின்றன சாலையில் ஏற்படும் சப்தங்களையெல்லாம் நமது காதுகளின் மூலம் அறிகிறோம் காதுகள் ஞானேந்திரிய அம்சமாக செயல்பட்டு சப்தங்களை எல்லாம் பிரதிபலித்து அறிகின்றன நம் மனது இந்த செய்திகளை எல்லாம் வாங்கிக் கொண்டு சாலையில் நாம் எவ்வாறு பயணிக்க வேண்டும் என முடிவு செய்து நமது கைகளையும் கால்களையும் இயக்குகின்றது நம் மனது சிந்தித்து முடிவு செய்து நம் உடல் உறுப்புகளை இயக்கும் போது நம் மனதானது கர்மேந்திரிய அம்சமாக செயல்படுகிறது சிந்தித்து செயல்படும் மனதானது கர்மேந்திரிய அம்சமாக அமைந்துள்ளது இப்படி கர்மேந்திரிய அம்சமாக செயல்படும் மனதானது கர்மேந்திரியங்களான வாய் பேசுதல் கை கால் போன்ற கருவிகளை செயல்படுத்துகின்றது நம் கர்மேந்திரியங்கள் அனைத்தும் நம் மனதின் கட்டளையை பின்பற்றியே செயல்படுகின்றன நம் இருதயம் இயங்குகிறது நுரையீரல் இயங்குகிறது பலவிதமான உள் உறுப்புகள் இயங்குகின்றன அவற்றை கர்மேந்திரியங்கள் என்று கூறுவதில்லை நம் மனதினுடைய கட்டளையை ஏற்று எவையெல்லாம் செயல்படுகின்றனவோ அவற்றைதான் கர்மேந்திரியங்கள் என்று கூறுகின்றோம் மனதின் உதவி இல்லாமல் வாய் எதனையும் பேசாது கை கால்கள் எவற்றையும் செய்யாது ஞானேந்திரிய அம்சங்களான கேட்டுணர்தல் பார்த்து அறிதல் சுவைத்து உணர்தல் வாசனை அறிதல் துட்டுணர்தல் ஆகியவற்றுக்கு மனதின் துணை தேவையா மனதின் துணை இல்லாமலேயே நமது ஞானேந்திரியங்கள் யாவும் தாம் எதிர்கொள்வதை பிரதிபலித்து காட்டுகின்றன நமது ஞானேந்திரியங்களான புலன்களின் செயல்பாடுகளில் நம் மனமும் தொடர்பு கொண்டால் என்ன ஆகும் நம் புலன்கள் அனைத்தும் ஞானேந்திரிய அம்சம் என்று பார்த்தோம் நாவில் ஓர் உணவை சுவைக்கிறோம் நமது நாக்கு ஞானேந்திரியமாக செயல்பட்டு நாம் சாப்பிடும் உணவின் சுவையை பிரதிபலித்து காட்டுகிறது இந்த செயலில் நம் மனது தொடர்பு கொண்டால் என்ன ஆகும் நம் மனது நம் நாக்கு பிரதிபலித்து காட்டும் சுவையுணர்வோடு தொடர்பு கொள்ளும் போது நாம் எதை சாப்பிடுகிறோம் என்பதை அறிவு பூர்வமாக புரிந்து கொள்கிறோம் நாம் உணரும் சுவையானது பழத்தினுடைய சுவை அல்லது பாலினுடைய சுவை என்று அதனை அறிவு பூர்வமாக புரிந்து கொள்கிறோம் நாம் சுவைக்கும் சுவையை அது என்ன சுவை என்று புரிந்து கொள்வது நம் மனதுடைய செயலாகும் நம் மனது இரண்டு அம்சமாக செயல்படுவதாக பார்த்தோம் நம் மனது ஞானேந்திரிய அம்சமாகவும் கர்மேந்திரிய அம்சமாகவும் ஆக இரண்டு விதமாக செயல்படுவதை பார்த்தோம் ஒரு சுவையை அது என்ன சுவை என்று அறிவு பூர்வமாக புரிந்து கொள்வது நம் மனதின் எந்த வகையான செயல்பாடாக எடுத்துக் கொள்வது ஞானேந்திரிய அம்சமாக செயல்பட்டுள்ளதா அல்லது கர்மேந்திரிய அம்சமாக செயல்பட்டுள்ளதா அறிவு பூர்வமாக புரிந்து கொள்வது என்பது நம் மனதினுடைய ஞானேந்திரிய அம்சமே அறிவது உணர்வது அனைத்தும் ஞானேந்திரிய அம்சமே புலன்களாக இருக்கும் ஞானேந்திரியத்தின் மீது மனதாக இருக்கும் ஞானேந்திரியம் செயல்படுவது இதுதான் புலன்களாக இருக்கும் ஞானேந்திரிய அம்சத்தின் மீது நம் மனதினுடைய கர்மேந்திரிய அம்சம் செயல்பட முடியுமா மனதினுடைய கர்மேந்திரிய அம்சம் செயல்படுவது என்றால் என்ன என்பதை நாம் ஏற்கனவே பார்த்துள்ளோம் காரை ஓட்டும் போது கைகளை உபயோகித்து எப்படி ஸ்டியரிங்கை திருப்ப வேண்டும் கியரை எப்படி மாற்ற வேண்டும் கால்களை உபயோகித்து ஆக்சிலேட்டர் மற்றும் ட்ரக்ஸ்களை எவ்வாறு கையாள வேண்டும் என்பதை நம் மனதின் கர்மேந்திரிய அம்சம்தான் நிர்வாகம் செய்கிறது இது நம் மனதின் கர்மேந்திரிய அம்சம் நம் உடலின் கர்மேந்திரியங்களை செயல்படுத்துவதாகும் இதுபோல் நம் மனதின் கர்மேந்திரிய அம்சம் நம் புலன்களின் ஞானேந்திரிய அம்சத்தோடு தொடர்பு கொண்டு அவற்றையும் இயக்கினால் என்ன ஆகும் நமது புலன்கள் அனைத்தும் 
ஒரு நிலை கண்ணாடியை போன்றவை கள்ளம் கபடமற்றவை ஒரு கண்ணாடி தன் முன்னால் எதிர்படும் அத்தனை காட்சிகளையும் எந்த விருப்பும் விருப்பும் இல்லாமல் அப்படியே பிரதிபலித்து காட்டுவது போல் நமது புலன்களும் தாம் தொடர்பு கொள்ளும் அனைத்தையும் உணர்ந்து காட்டும் எந்த விருப்பு விருப்பும் இல்லாமல் அப்படியே உணர்ந்து காட்டும் நாம் இனிப்பான ஓர் உணவை சாப்பிடுகிறோம் நம் நாக்கு இனிப்பு உணர்வை பிரதிபலித்து காட்டுகிறது அந்த இனிப்பு நாவிற்கு இன்பம் தருவதாக உள்ளது நாம் கசப்பான ஒரு மருந்தை சாப்பிடுகிறோம் நம் நாக்கு கசப்பு உணர்வை அப்படியே பிரதிபலித்து காட்டுகிறது அந்த கசப்பு நாவிற்கு துன்பம் தருவதாக உள்ளது இந்த செய்திகள் யாவும் நம் மனதில் நினைவு குறிப்புகளாக பதிந்து விடுகின்றன மீண்டும் நாம் இனிப்பை சாப்பிட நேர்ந்திடும் போது நம் மனதில் பதிந்து கிடக்கும் செய்திகள் விருப்பு வெறுப்பு அம்சங்கள் யாவும் நாக்கு சுவையை பிரதிபலிக்கும் தன்மையில் குறுக்கிடுகின்றன இனிப்பை ஏற்றுக்கொள்ளவும் கசப்பை புறக்கணிக்கவும் நாக்கு தயாராகி விடுகிறது கபடமில்லாமல் செயல்பட்டு வந்த நாக்கு கபடத்தோடு செயல்படும் தன்மைக்கு போய்விடுகிறது எதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் எதை புறக்கணிக்க வேண்டும் என்ற செய்தியை புலன்களிடம் கொண்டு சேர்ப்பதுதான் மனதிலுள்ள கர்மேந்திரி அம்சமாகும் குழந்தைக்கு ஊசி போடும் போது குழந்தை வலியால் அழுவது இயற்கை ஆனால் ஊசியை பார்த்ததுமே ஊசி போட்டது போல் அழுவதற்கு காரணம் மனதில் உள்ள கர்மேந்திரிய அம்சம் குறுக்கிடுவதுதான் நமது புலன்களில் எப்படி விரும்பத்தகுந்த உணர்வுகள் விருப்பமில்லாத உணர்வுகள் ஏற்படுகின்றனவோ அப்படி நம் மனதிலும் விரும்புவதற்கேற்ற உணர்வுகளும் வெறுக்கும்படியான உணர்வுகளும் ஏற்படுகின்றன மனதில் மகிழ்ச்சி ஏற்படும் போது அதை விரும்புகிறோம் துக்கம் பயம் போன்ற உணர்வுகள் ஏற்படும் போது அவற்றை வெறுக்கிறோம் அவற்றின் இயல்பே அப்படித்தான் இனிப்பு இன்பமாகவும் கசப்பு துன்பமாகவும் இருப்பது போல் மகிழ்ச்சி இன்பமாகவும் பயம் துன்பமாகவும் உள்ளன இனிப்பு தான் இன்பமாக உள்ளது என இனிப்பை மட்டுமே காட்டுவேன் கசப்பையே காட்ட மாட்டேன் என நம் நாக்கு செயல்படுமேயானால் நம் நாக்கு பழுதடைந்து விட்டது என்றே பொருளாகும் அது புலன் என்பதற்குரிய தகுதியை இழந்து விட்டதாகும் அது ஞானேந்திரிய அம்சமாக செயல்படும் தகுதியை இழந்து விட்டதே ஆகும் நமது புலன்களாயினும் சரி நமது மனதாயினும் சரி அவை ஞானேந்திரிய அம்சமாக இயங்குவதுதான் அதன் ஆரோக்கியமான அம்சமாகும் நமது மனதில் எழும் மகிழ்ச்சி துக்கம் போன்ற உணர்ச்சிகளும் ஞானேந்திரிய அம்சமாக செயல்பட்டு அவை கனந்தோறும் புதிது புதிதாக வந்து மறைவதாக இருந்தால்தான் நம் மனம் ஆரோக்கியமாக செயல்படுவதாக அர்த்தம் நம் மனதின் கர்மேந்திரிய அம்சம் நம் மன உணர்ச்சிகளை நிர்வாகம் செய்யும் பொறுப்பை எடுக்காதிருக்கும் பட்சத்தில் நம் மனம் இயற்கையாகவும் ஆரோக்கியமாகவும் செயல்படுகிறது சராசரி மனிதர்களை பொறுத்தவரையில் ஒவ்வொருவரும் தங்கள் மனதை எதிர்த்து போராடுவதையே நடைமுறை வாழ்க்கையாக கொண்டுள்ளதால் இந்த இயற்கையான நிலைக்கு முக்தி நிலை நிர்வாண நிலை என்ற பெரிய பெரிய பெயர்களை கொடுத்து அதனை மிகப் பெரிய பீடத்தில் தூக்கி வைத்து வணங்க ஆரம்பித்து விட்டோம் உண்மையில் அதனை நமது கால் அணியாக அணிந்து அதன் மீது ஏறி நடந்து செல்ல வேண்டியதுதான் நடைமுறை யதார்த்தமாக உள்ளது நம் மனதின் கர்மேந்திரிய அம்சம் கர்மேந்திரியங்களை மட்டும் நிர்வாகம் செய்து கொண்டு ஞானேந்திரிய அம்சங்களில் தலையிடாமல் அவற்றை சுதந்திரமாக செயல்பட அனுமதிப்பதே நம் மனதின் ஆரோக்கியமான செயல்பாடாகும் அப்படி செயல்படும் நிலையே முக்தி நிலையாகும் விடுதலை ஆகும் அத்தியாயம் ஐந்து அகமும் புறமும் அகம் என்பது என்ன புறம் என்பது என்ன நம்முடைய மனம்தான் அகம் நம்முடைய மனதில் எத்தனையோ விதமான உணர்ச்சிகள் வந்து போகின்றன மகிழ்ச்சி ஏற்படுகிறது பயம் வருத்தம் கோபம் ஆசை போன்ற எத்தனையோ விதமான உணர்ச்சிகள் வருகின்றன இவையெல்லாம் அக உணர்ச்சிகளே இவற்றை அகம் என்று கூறுகிறோம் அறிவுபூர்வமான எத்தனையோ விதமான சிந்தனைகளில் நாம் ஈடுபடுகிறோம் 
அறிவை பயன்படுத்தியே நாம் நமது செயல்களையும் தொழில்களையும் பணிகளையும் நிர்வாகம் செய்கிறோம் நம்முடைய அறிவு என்பதும் அகம் என்ற பிரிவுக்குள்ளேயே அடங்குகிறது நம்முடைய மனம் என்பது உணர்வு மற்றும் அறிவு அம்சமாக அமைந்துள்ளது இந்த மனதை நாம் நம்முடைய அகம் என்று கூறுகிறோம் புறம் என்பது என்ன நாம் ஒரு ஆசிரியராக இருக்கிறோம் நாம் ஒரு மருத்துவராக இருக்கிறோம் நாம் ஒரு அதிகாரியாக இருக்கிறோம் நாம் என்ன பொறுப்பில் இருக்கிறோமோ அதற்குரிய கடமைகளை நாம் செயல்படுத்தி ஆக வேண்டும் நாம் ஏற்று செயல்படும் பொறுப்பும் கடமைகளும் புறம் ஆகும் நாம் எதிர்கொள்ளும் சூழ்நிலைகள் அனைத்தும் புறம் ஆகும் அகம் என்பது ஒன்று புறம் என்பது பிரிதொன்று என இரண்டையும் நாம் பிரித்துக் கொண்டாலும் இரண்டும் ஒன்றோடொன்று தொடர்பு கொண்ட நிலையிலேயே உள்ளன ஒருவர் நம்மிடம் தவறாக நடந்து கொள்வதாக வைத்துக் கொள்வோம் நாம் எந்த தவறையும் செய்யவில்லை ஆனால் நாம் தவறு செய்து விட்டதாக அவர் அபாண்டமாக குற்றம் சுமத்துகிறார் இது புறச்செயல் இதன் மூலம் நம் மனதில் வேதனை ஏற்படுகிறது அல்லது அவர் மீது கோபம் ஏற்படுகிறது நம் மனதில் ஏற்படும் வேதனை மற்றும் கோபம் ஆகியவை அகம் ஆகும் இந்த அக உணர்ச்சிகளுக்கு காரணம் புறச்செயல்களே ஆகும் புறச்சூழ்நிலையே ஆகும் நமக்கு ஏற்பட்ட கோபத்தின் காரணமாக நாம் அந்த நபருடன் சண்டையிட்டு விடுகிறோம் நாம் அந்த நபருடன் சண்டையிடுவது புறச்செயல் ஆகும் இது புறம் நமக்கு ஏற்பட்ட கோபம் அகம் ஆகும் அகத்துக்கு காரணம் புறம் ஆகவும் புறத்துக்கு காரணம் அகமாகவும் உள்ளது ஆனாலும் அகம் வேறு புறம் வேறு இவை வேறு வேறாக இருந்தாலும் ஒன்றோடு ஒன்றாக பின்னி பிணைந்து கிடைக்கின்றன இப்படிப்பட்ட ஒன்றை ஏன் நாம் இரண்டாக பிரித்து பார்க்க வேண்டும் அகம் வேறு புறம் வேறு என்று ஏன் அவற்றை பிரித்து பார்க்க வேண்டும் அப்படி பிரித்து பார்த்தால் மட்டுமே எங்கு நாம் செயல்பட வேண்டும் எங்கு நாம் செயல்பட தேவையில்லை என்பதை புரிந்து கொள்ள முடியும் நம் மனதில் எத்தனையோ விதமான உணர்ச்சிகள் ஏற்படும் மகிழ்ச்சி ஏற்படலாம் துயரம் ஏற்படலாம் பயம் ஏற்படலாம் மகிழ்ச்சி ஏற்படும் போது அதை நாம் நிர்வாகம் செய்ய முயல மாட்டோம் ஆனால் நாம் விரும்பாத உணர்ச்சிகள் ஏற்படும் போது அவற்றை அப்புறப்படுத்த போராடி விடுவோம் மகிழ்ச்சி ஏற்படும் போது அங்கே நமக்கு எந்த வேலையும் இல்லை ஆனால் பயமோ வருத்தமோ ஏற்படும் போது அவற்றை அப்புறப்படுத்தும் வேலை நமக்கு இருப்பதாக உணர்கிறோம் அப்படி ஒரு வேலையை நாம் கையில் எடுத்துக் கொள்வதன் மூலம் நமது உணர்ச்சிகளை நம்மால் தீர்வு செய்ய முடியாது எந்த ஒரு வேலையை எடுத்துக் கொண்டாலும் சரி இந்த வேலை எதற்காக என்று நாம் ஒரு கேள்வி கேட்போமாயின் நமது பதில் என்னவாக இருக்கும் ஒன்று அக உணர்ச்சிகளை சீரமைப்பதாக இருக்கும் அல்லது புற சூழ்நிலைகளை சீரமைப்பதாக இருக்கும் இதை வேறு வகையில் கூறுவோமே ஆனால் ஒன்று அகத்தை சீரமைப்பதாக இருக்கும் அல்லது புறத்தை சீரமைப்பதாக இருக்கும் இப்படி நமது வேலை அகம் புறம் என்று இரண்டாக பிரிந்து விடுகிறது உண்மையில் நம் உணர்ச்சிகளை சீரமைக்கும் வேலை நமக்கு கிடையாது ஆகவே அகத்தை பொறுத்த அளவில் நமக்கு எந்த வேலையும் கிடையாது அகம் எது என்பதை புரிந்து கொண்டால் போதும் அது சம்பந்தமான முயற்சிகளிலிருந்தும் போராட்டங்களிலிருந்தும் விடுபட்டு விடலாம் ஏதோ ஒரு போராட்டம் நம்மிடம் இருப்பதாக வைத்துக் கொள்வோம் எதை நோக்கி இந்த போராட்டம் என்று நாம் நம்மிடம் கேட்போமாயின் நம்மிடமிருந்து என்ன பதில் ஏற்படும் அகத்தை சீரமைக்கும் போராட்டம் என்பது நமது பதிலாக இருக்கும் பட்சத்தில் நமது போராட்டம் தேவையற்ற போராட்டம் என்பதை புரிந்து கொள்ள முடியும் புற சூழ்நிலையை சரி செய்வதற்கான போராட்டம் என்பது நமது பதிலாக இருக்கும் பட்சத்தில் நமது போராட்டத்தை அங்கீகரிக்க வேண்டுவதே நமது கடமை நமது முயற்சிகளை வெற்றிகரமாக திட்டமிட்டு அதை நிறைவேற்றுவதே நமது கடமை புறத்தை பொறுத்த அளவில் நாம் கவனித்து பார்க்க வேண்டியது ஒன்றே ஒன்றுதான் நமது முயற்சியும் போராட்டமும் 
நியாய தர்மங்களை அனுசரித்து அமைந்துள்ளனவா அல்லது அமையவில்லையா இதுதான் நாம் கவனிக்க வேண்டிய ஒன்றாகும் தர்ம நியாயங்கள் எவையும் இயற்கையானதல்ல அவை அனைத்தும் செயற்கையானவை நம் வசதிக்காகவே நாமே வகுத்து கொண்டவை தர்ம நியாயங்கள் அனைத்தும் ஒழுங்குமுறைகளே கட்டுப்பாடுகளே தடுப்பு வேலிகளே அந்த தடுப்பு எல்லையை தாண்டாமல் நாம் நமது முயற்சிகளை வெற்றிகரமாக செய்வதுதான் தர்மப்படி வாழ்வதாகும் புறத்தை பொறுத்த அளவில் தர்மத்தோடு வாழ வேண்டும் அகத்தை பொறுத்த அளவில் நமக்கு எந்த வேலையும் தர்மமும் இல்லை என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அகத்தை பொறுத்த அளவில் ஞானம் அல்லது சரணாகதி தான் நம் வாழ்வு முறை அகத்தை பொறுத்த அளவில் நம் இயலாமையை புரிந்து கொள்வதுதான் ஞானம் அக நிகழ்விலிருந்து நம்மை பிரிக்காமல் அக நிகழ்வுகளை சீரமைக்க முயலாமல் அக நிகழ்வுகளுக்கு நம்மை ஒப்பு கொடுப்பதுதான் சரணாகதி அகத்தை பொறுத்த அளவில் நல்லது கெட்டது கிடையாது உயர்ந்தது தாழ்ந்தது கிடையாது அனைத்தும் நிழல்களே இல்லாத ஒன்றே இருப்பதை போன்ற மாய தோற்றமே அவை சம்பந்தமாக நமக்கு எந்த வேலையும் கிடையாது கோவையில் ஓர் அம்மா இருக்கிறார்கள் அவர் அவரது மூர்த்திரவியில் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சரின் நேரடி சீடராக இருந்ததாக கூறப்படுகிறது அவருக்கு அபூர்வமான ஆன்மீக அனுபவங்கள் ஏற்படுவதுண்டு பரவச நிலைகளும் சமாதி நிலைகளும் அடிக்கடி ஏற்படுவதுண்டு அவர் அத்தகைய அனுபவங்களுக்காக எந்த முயற்சிகளையும் செய்வதில்லை எந்த முயற்சியும் இல்லாமல் இயற்கையாகவே அத்தகைய அனுபவங்கள் ஏற்பட்டு வந்தன அவரை பராமரிப்பதற்கென சில அடியார்களும் உருவாகி வந்தார்கள் ஒரு முறை அவர் என்னோடு தொடர்பு கொண்டு பேசும் போது கேட்டார் எனக்கு சில வேலைகளில் பரவசமான அனுபவம் ஏற்படுகிறது அந்த அனுபவத்தின் போது நானே கடவுளாக இருப்பதாக உணர்கிறேன் எனக்கு ஏற்பட்ட அனுபவங்களிலேயே இதுதான் உயர்வானது என்று எனக்கு தோன்றுகிறது இதை பற்றி நீங்கள் என்ன எண்ணுகிறீர்கள் அவருக்கு வழங்கிய பதிலின் சாரம் அம்மா உங்களுக்கு ஏற்பட்ட அனுபவம் மிக உயர்வானதுதான் அதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை இத்தகைய அனுபவங்கள் எல்லோருக்கும் ஏற்படுவதில்லை இது ஒரு அசாதாரண அனுபவம்தான் ஒரு சராசரி மனிதன் இத்தகைய அனுபவத்தை அடைய முயல்வான் என்றால் அவன் இதற்காக பல தவ முயற்சிகளில் ஈடுபட்டாக வேண்டும் அத்தகைய முயற்சிகளின் விளைவாகவே அவனுக்கு இத்தகைய அனுபவங்கள் ஏற்படக்கூடும் எத்தகைய முயற்சிகளிலும் சாதனைகளிலும் ஈடுபடாமல் தாமாகவே இயற்கையாகவே உங்களுக்கு இந்த அனுபவங்கள் கிடைப்பதென்றால் இறுதியிலேயே நீங்கள் சில தகுதிகளுடன் திறந்திருக்கிறீர்கள் அதே நேரம் நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய இன்னும் ஒரு அம்சம் உள்ளது உங்களுக்கு ஏற்பட்ட இந்த பரவச உணர்வுக்கு பதிலாக உங்களுக்கு யார் மீதோ கோபமோ வெறுப்போ பொறாமையோ அல்லது கவலையோ பயமோ ஏற்பட்டது என்றால் இத்தகைய மோசமான உணர்வுகளுக்கும் அந்த பரவச உணர்வுக்கும் எந்த வித்தியாசமும் கிடையாது அடிப்படையில் இரண்டு விதமான உணர்வுகளும் ஒரே தன்மையில் உள்ளவையே அக உணர்வுகளை பொறுத்த அளவில் அது எந்த உணர்வாக இருந்தாலும் சரி அவை தாமாக வந்துவிட்டு தாமாக போய்விட வேண்டும் நன்றாக இருக்கிறது என்று ஏதாவது ஓர் உணர்வை பற்றி பிடிப்பதும் மோசமாக இருக்கிறது என்று ஏதாவது சில உணர்வுகளை விரட்டி துரத்துவதும் சரியல்ல அக உணர்வுகளை பொறுத்த அளவில் உயர்ந்தது தாழ்ந்தது என்று எதுவுமே கிடையாது அனைத்து உணர்வுகளும் நிழல் உணர்வுகளே ஆகவே அகத்தை பொறுத்த அளவில் நாம் செயல்படுவதற்கு எதுவுமே இல்லை ஞானிகளின் பலவிதமான கூற்றுகளும் அகத்தை குறிப்பதாகவே அமைந்துள்ளன சும்மா இரு என்பது ஒரு ஞான மொழி அது எதையும் செய்யாமல் முடங்கி கிடப்பதை கூறவில்லை அகத்தை பொறுத்த வரையிலும் எந்த வேலையும் இல்லாமல் இருப்பதையே இது குறிப்பிடுகிறது சூரியன் ஒரு நாள் சந்திரனாக மாறி குளிர்ந்த கிரணங்களை வீசினாலும் சந்திரன் ஒரு நாள் சூரியனாக மாறி சுட்டு எரித்தாலும் ஞானி ஆச்சரியமடைய மாட்டான் என்பது அஷ்டவக்ர கீதையில் அஷ்டவக்ர முனிவர் கூற்று 
இந்த அணுகுமுறையை நாம் புற அம்சங்களுக்கு எடுத்துக்கொண்டால் குளறுபடியாகிவிடும் இதுவும் அகத்துக்கு தான் பொருந்தும் அகத்தை பொறுத்த அளவில் நம் மனது இப்படித்தான் இயங்க வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்புகளும் தவறாகவையே அதை அதன் இயல்புப்படி இயங்குவதற்கு சுதந்திரம் அளிப்பதே சரியானதாகும் அகத்தினுடைய ஆட்சி மொழி சுதந்திரம் மட்டுமே புறத்தின் அம்சம் முற்றிலும் வேறுபட்டது அங்கு நல்லது கெட்டது சரியானது தவறானது செய்ய வேண்டியது செய்யக்கூடாதது என அனைத்து அம்சங்களும் உண்டு ஆகவே புறத்தை பொறுத்த அளவில் திட்டமிடுதலும் கட்டுப்பாடும் நிச்சயமாக தேவை அகத்தை பொறுத்த அளவில் ஒழுக்கம் கட்டுப்பாடு நியாயம் தர்மம் அனைத்துமே தவறுகளாகும் அங்கு நல்லதும் கிடையாது கெட்டதும் கிடையாது அங்கு ஏற்படும் அனைத்தும் நிழல்களே பிரதிபலிப்பு காட்சிகளே நிழல்களில் நல்ல நிழல் மோசமான நிழல் என்று எவையும் கிடையாது அவற்றுள் நல்லது கெட்டது வேண்டியது வேண்டாதது என பிரித்து பார்ப்பதுதான் தவறானது அகு உணர்ச்சிகளை பொறுத்த அளவில் நம் அறிவுக்கு எந்த வேலையும் கிடையாது அறிவின் செயல்பாடு புற செயல்களுக்கு மட்டுமே தேவை அறிவை சரியான முறையில் பயன்படுத்தாவிடல் நமது புறச் செயல் எதுவும் வெற்றி பெறாது புறச் செயலை பொறுத்த அளவில் நம்முடைய செயல்கள் அனைத்தும் நல்லொழுக்கம் மிகுந்த ஒரு அறிஞனுடைய செயலை போல் அமைந்திருக்க வேண்டும் நம் மனதில் ஏற்படும் எண்ணங்களும் உணர்ச்சிகளும் தாமாக ஏற்படுகின்றன ஒரு குறிப்பிட்ட சூழ்நிலையில் நம்மை அறியாமலேயே மகிழ்ச்சி ஏற்படுகிறது வருத்தம் ஏற்படுகிறது பயம் ஏற்படுகிறது கோபம் ஏற்படுகிறது நமக்கு ஏற்படும் உணர்ச்சிகள் அனைத்தும் நம்மை அறியாமல் செயலாக மாறுவதில்லை உணர்ச்சிகள் நம்மை அறியாமல் ஏற்படுகின்றன ஆனால் செயல்கள் அனைத்தும் நம்முடைய அங்கீகரிப்புக்கு பிறகே ஏற்படுகின்றன விலை உயர்ந்த கண்ணாடி ஜாடி ஒன்றை நம் வரவேற்பு அறையில் வைத்திருக்கிறோம் பத்துக்கு குறைந்த வயதுள்ள நம் வீட்டு குழந்தை அதை கீழே தள்ளி உடைந்து விடுகிறது அதை பார்த்ததும் நம்மை அறியாமல் கோபம் வந்து விடுகிறது நமது குழந்தையை கோபத்தில் கண்டபடி திட்டி விடுகிறோம் அல்லது அடித்து விடுகிறோம் நம்மை அறியாமல் ஏற்பட்ட கோபத்தை நாம் செயல்படுத்தி விடுகிறோம் கோபம் எப்படி நம்மை அறியாமல் ஏற்பட்டதோ அப்படித்தான் இந்த செயலும் நம்மை அறியாமலேயே ஏற்பட்டு விட்டதா இதே உதாரணத்தை இன்னும் ஒரு முறையில் அணுகுவோம் நம் வீட்டுக்கு நமது நெருங்கிய உறவினர் ஒருவர் தனது குழந்தையுடன் வந்திருக்கிறார் அந்த குழந்தை அந்த ஜாடியை தள்ளி உடைத்து விட்டது என வைத்துக் கொள்வோம் நம் குழந்தை மீது ஏற்பட்டது போல் அந்த குழந்தை மீதும் நமக்கு கோபம் ஏற்படுகிறது நம்மை அறியாமலேயே கோபம் ஏற்படுகிறது ஆனால் நமது குழந்தையை அடித்தது போல் அந்த குழந்தையை நாம் அடித்து விடுவோமா நிச்சயமாக அடிக்க மாட்டோம் ஏன் அப்படி கோபம் நம்மை அறியாமல் ஏற்பட்டதை போல் செயல்கள் நம்மை அறியாமல் ஏற்படுவதில்லை நமது குழந்தையை கட்டுப்பாடாக வைத்திருக்க வேண்டிய கடமை நமக்கு இருப்பதால் நமக்கு வந்த கோபத்தை அங்கீகரித்து நமது குழந்தை மீது அந்த கோபத்தை காட்டுகிறோம் ஆனால் நம் வீட்டு விருந்தாளியாக வந்த குழந்தையை கட்டாயப்படுத்தி திருத்தும் கடமை எதுவும் நமக்கு கிடையாது ஆகவே அந்த குழந்தை மீது ஏற்பட்ட கோபத்தை நாம் அங்கீகரிக்காமல் விட்டுவிடுகிறோம் நம்முடைய அக உணர்ச்சிகளை நாம் நிர்வகிக்க தேவையில்லை தேவையற்ற உணர்ச்சிகள் என்று எந்த உணர்ச்சிகளையும் அப்புறப்படுத்த தேவையில்லை ஆனால் புற நிகழ்வுகள் அனைத்துக்கும் நாம் கடமைப்பட்டவர்கள் அவற்றை நிர்வாகம் செய்யும் கடமை நம் ஒவ்வொருவருக்கும் உண்டு தர்ம நியாயங்களுக்கு உட்பட்டு நாம் அவற்றை நிர்வாகம் செய்வதுதான் சரியானதாகும் அதற்கு நமது அறிவை நல்ல முறையில் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் தேவையானால் நமது உணர்ச்சிகளை கூட நம் அறிவுக்கு உதவியாக பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் அன்பர் ஒருவருக்கு ஒரு பிரச்சனை அவர் தனது பிரச்சனையை விவரித்தார் உங்கள் அணுகுமுறை எனக்கு மிகவும் உதவியாக இருந்தது அதனை ஏற்றுக்கொண்டதன் மூலம் என் மனம் மிகவும் அமைதியாகி விட்டது என்னுடைய எல்லா பிரச்சனைகளும் முடிவுக்கு வந்துவிட்டது என்றே நினைத்திருந்தேன் ஆனால் இன்று எனக்கு ஒரு பிரச்சனை 
எனது தொழில் சம்பந்தமான முக்கியமான ஒரு கூட்டத்தில் கலந்து கொள்வதற்காக வீட்டை விட்டு வெளியே வந்து விட்டேன் முப்பது கிலோமீட்டர் பயணம் செய்துதான் அந்த கூட்டம் நடக்கும் இடத்தை அடைய முடியும் இன்னும் அரை மணி நேரத்தில் நான் அங்கு இருந்தாக வேண்டும் ஆனால் நான் ஒன்றரை மணி நேரமாக பஸ்ஸுக்காக காத்து கொண்டிருக்கிறேன் வழக்கமாக வரும் எந்த பஸ்ஸும் வரவில்லை கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ள முடியாமல் போய்விடுமோ என்று எனக்கு ஒரே டென்ஷனாக இருக்கிறது எனக்கு ஏன் இந்த டென்ஷன் ஏற்பட்டது உங்களுடைய அணுகுமுறையும் கருத்துக்களையும் நான் சரிவர புரிந்து கொள்ளவில்லையா அமைதியாக இருந்த என்னுடைய மனதில் இப்படி டென்ஷன் ஏற்படலாமா என்னிடம் தொடர்பு கொண்டு அவர் இவ்வாறு கேட்டார் நீங்கள் ஒரு முக்கியமான பணியை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறீர்கள் உங்கள் பயணம் தடைப்படுகிறது இதனால் உங்களுக்கு மனதில் டென்ஷன் ஏற்படுகிறது உங்கள் நிலையில் யார் இருந்தாலும் இப்படித்தான் ஏற்படும் அப்படி ஏற்படுவதுதான் சரியானது அதுதான் உங்களது செயலை வெற்றிகரமாக நிறைவேற்றுவதற்காக வந்த தூண்டுகோலாகும் அப்படி ஒரு தூண்டுதல் ஏற்படும் போதுதான் நீங்கள் உங்கள் பயணத்தை வெற்றிகரமாக முடிக்கும் சூழ்நிலை ஏற்படும் நீங்கள் மாற்று ஏற்பாடாக வேறு ஏதாவது ஒரு வாகனத்தை பயன்படுத்தி கூட அந்த கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ள முடியும் உங்களுக்கு டென்ஷனே ஏற்படாத பட்சத்தில் உங்கள் வேலையை வெற்றிகரமாக முடிக்க முடியாமல் போய்விடும் பஸ் சரியாக வரவில்லை என்று உங்களுக்கு டென்ஷன் ஏற்பட்டதில் தவறில்லை ஆனால் டென்ஷன் வருகிறதே என்று நீங்கள் உங்களது டென்ஷனுக்கு எதிராக டென்ஷன் ஆவதுதான் தவறு இப்படி அவருக்கு பதில் கொடுக்கப்பட்டது நமக்கு ஏற்படும் அக உணர்ச்சிகள் யாவற்றையும் நம்முடைய புற செயல்களை நிர்வாகம் செய்வதற்காக பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் அக உலகத்தை பொய்யான நிழல் உலகம் என்று கூறுவது போல் புற உலகத்தை பொய் என்று கூறிவிட முடியாது நாம் உலகத்தை பொய் என்று கூறிவிட முடியாது நாம் காண்பதும் அனுபவிப்பதும் உண்மையான உலகத்தையே ஆகும் அங்கு நாம் செய்ய வேண்டிய செயல்கள் அனைத்தையும் முறைப்படி செய்ய வேண்டும் நாம் செய்ய வேண்டியது அடைய வேண்டியது அனைத்தும் புற உலகத்தில் உள்ளன ஆனால் தர்ம நியாயங்களுக்கு உட்பட்ட நிலையில் புற உலகுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பதில் எந்த தவறும் கிடையாது மனம் அமைதியாக இருக்க வேண்டும் மனம் ஆனந்தமாக இருக்க வேண்டும் என்று மன உணர்ச்சிகளுக்கு முக்கியத்துவம் அளிப்பதுதான் தவறு கூட்டத்துக்கு செல்வதற்காக வெகுநேரம் பஸ்ஸுக்காக காத்து நிற்கும் அவருடைய பிரச்சனை என்ன அவர் என்ன தீர்வை எதிர்பார்க்கிறார் நான் போக வேண்டிய கூட்டத்துக்கு எப்படி போவது என்று அவர் கேட்பாரே ஆனால் அவருடைய பிரச்சனை எல்லாம் புறப்பிரச்சனையே கூட்டத்துக்கு எப்படி போவது என்பது சம்பந்தமான ஆலோசனைகளை வழங்கலாம் ஆனால் அவர் அதற்கான ஆலோசனை எதனையும் நம்மிடம் எதிர்பார்க்கவில்லை அவர் எதிர்பார்ப்பு அகம் சார்ந்தது எனக்கு ஏன் இப்படி டென்ஷன் வந்தது அமைதியாக இருக்க வேண்டிய என்னுடைய மனதில் டென்ஷன் எப்படி வரலாம் இப்படி அவர் கேட்கும் போது அவரது எதிர்பார்ப்பு என்பது அகத்தை சீரமைப்பதே ஆகும் அக உணர்ச்சிகளை மாற்றி அமைப்பதே ஆகும் அவர் தனது அறிவை செயல்களை நோக்கி திருப்பாமல் உணர்வுகளை நோக்கி திருப்பியுள்ளார் செயல்களை எவ்வாறு வெற்றிகரமாக நிர்வாகம் செய்வது என்பதை விட்டுவிட்டு உணர்ச்சிகளை எப்படி வெற்றிகரமாக நிர்வாகம் செய்வது என்ற பொறுப்பை நம் அறிவு எடுத்துக் கொள்கிறது இந்த அறிவை நாம் எப்படி எடுத்துக் கொள்வது நம் அறிவானது எப்போது புற செயல்களை நிர்வாகம் செய்வதை விட்டுவிட்டு அக உணர்ச்சிகளை நிர்வாகம் செய்ய முயல்கின்றதோ அந்நிலையில் நம் அறிவை அறிவாக எடுத்துக் கொள்ள முடியாது புற செயல்களில் ஈடுபடும் வரைதான் அது அறிவு அதனுடைய எல்லை புற செயலோடு முடிந்துவிட்டது அது தன்னுடைய எல்லையை மீறி அகத்தினுள் அடியெடுத்து வைத்துவிட்ட நிலையில் அது அறிவு என்ற தகுதியையும் இழந்து விடுகிறது அது அறிவு என்ற தகுதியை இழந்துவிட்ட நிலையில் அதனை என்ன பெயரிட்டு தான் அழைப்பது நம் அறிவானது உணர்ச்சிகளை சீரமைக்கும் பொறுப்பை எடுத்துக் கொள்ளுமே ஆனால் நம் அறிவையும் ஓர் உணர்ச்சியாகவே எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் உணர்ச்சிகளை மனம் என்றும் அறிவை புத்தி என்றும் கூறுவதுண்டு மனதை சீரமைக்கும் பொறுப்பு எதுவும் புத்திக்கு கிடையாது 
புத்தியின் வேலை புறச் செயல்களுக்கு மட்டுமே நம் புத்தியானது நம் மனதை சீரமைக்கும் பொறுப்பையும் எடுத்துக் கொள்ளுமேயானால் அந்த புத்தியை புத்தி என்று கூற முடியாது அதனையும் மனம் என்றே கூற வேண்டும் புத்தியை மனம் என்று எடுத்துக் கொள்ளும் போது அங்கு புத்தி என்று எதுவும் கிடையாது அங்கு மனம் மட்டுமே இருக்கிறது அறிவையும் ஓர் உணர்ச்சி என்றே எடுத்துக் கொள்ளும் போது அங்கு உணர்ச்சி மட்டுமே உள்ளது அறிவு என்று எதுவுமே இருப்பதில்லை அறிவுக்கு தான் பொறுப்பு உண்டு உணர்ச்சிகளுக்கு எந்த பொறுப்பும் கிடையாது புத்திக்கு தான் பொறுப்புகள் உண்டே தவிர மனதுக்கு எந்த பொறுப்பும் கிடையாது அக உலகம் என்பது மனதுக்கு மட்டுமே சொந்தமானதாகும் அக உலகம் என்பது உணர்ச்சிகளுக்கு மட்டுமே சொந்தமானதாகும் அதனால் அக உலகம் என்பது எந்த பொறுப்புகளும் இல்லாமல் தான் இருக்க வேண்டும் அக உலகம் என்பது சுதந்திரத்துடன் மட்டுமே இருக்க வேண்டும் அக உலகம் என்பது கட்டுப்பாடுகள் எவையுமே இல்லாமல் தான் இருக்க வேண்டும் அக உலகம் என்பது லட்சியங்கள் எவையுமே இல்லாமல் தான் இருக்க வேண்டும் அக உலகத்தில் கட்டுப்பாடுகளோ பொறுப்புகளோ இல்லாதிருக்க வேண்டுமானால் அக உலகத்தில் சுதந்திரம் மட்டுமே இருக்க வேண்டுமானால் ஒன்று அங்கு அறிவு அல்லது புத்தி இருக்க கூடாது அல்லது அங்கு அறிவோ புத்தியோ இருக்கும் பட்சத்தில் அது எந்த இலக்கையும் வைத்துக் கொள்ள கூடாது பிரபஞ்சம் கூட எத்தனையோ பிரளயத்தை சந்தித்திருக்கிறது மும்மூர்த்திகள் கூட மறைந்து புதிது புதிதாக தோன்றியிருக்கிறார்கள் ஆனால் காகபுஜண்டர் என்னும் முனிவர் மட்டும் மாற்றமடையாமல் அப்படியே இருக்கிறார் அவர் எதனால் அப்படி இருக்கிறார் என்று அனைவருக்குமே வியப்பு நாரத முனிவர் அந்த முனிவரிடம் சென்று விளக்கம் கேட்கிறார் அனைத்தும் தோன்றி மறைகின்றன தோன்றியவை அனைத்தும் மறைந்துதான் ஆக வேண்டும் நீங்களும் ஒரு தாய் தகப்பனுக்கு தோன்றியவர்தான் அனைத்தும் மறைந்துவிட்ட நிலையில் நீங்கள் மட்டும் எதனால் மறையாத நிலையில் அப்படியே இருக்கிறீர்கள் நாரதருடைய கேள்விக்கு காகபுஜண்டர் புன்முருவலுடன் பதில் கூறுகிறார் அது அப்படித்தான் இருக்கிறது இயற்கையை எப்படி விவரிப்பது அதை அப்படியேதான் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அகத்தில் தோன்றும் உணர்ச்சிகளை எல்லாம் அவை ஏன் வந்தது என்ற கேள்வி எதுவும் இல்லாமல் அது அப்படித்தான் இருக்கிறது என அப்படியே ஏற்றுக்கொள்ளும் போதுதான் மனமும் புத்தியும் இணைந்து கொள்கிறது அறிவும் உணர்ச்சியும் இணைந்து கொள்கிறது ஒரு மாணவனை நல்ல மாணவன் என்று எப்போது கூறுவோம் தன்னுடைய பாடங்களை நன்றாக புரிந்து படித்து அதை நல்ல முறையில் தேர்வில் வெளிப்படுத்துபவனை மாணவர்களுக்கெல்லாம் உதாரணமாக இவன்தான் நல்ல மாணவன் என்று கூறுவோம் ஒரு ஆசிரியரை நல்ல ஆசிரியர் என்று எப்போது கூறுவோம் அவர் தான் சொல்லிக் கொடுக்கும் பாடங்கள் அனைத்தையும் எந்த சந்தேகமும் இல்லாமல் தெளிவாக புரிந்து கொண்டு அதனை மாணவர்கள் புரியும் அளவுக்கு எளிமையாக கொடுத்தால்தான் அவரை ஆசிரியர்களுக்கெல்லாம் உதாரணமான நல்ல ஆசிரியர் என்று கூறுவோம் ஒருவரை நல்ல மனிதர் என்று எப்போது கூறுவோம் ஒருவர் எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் மனித பண்புடன் நடந்து கொண்டு மனிதர் என்றால் இப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் என்று கூறும் அளவுக்கு ஒருவர் நடந்து கொள்வாரேயானால் அவரையே நல்ல மனிதர் என்று குறிப்பிடுவோம் இப்படி நாம் ஒவ்வொன்றுக்கும் சில லட்சணங்களை தகுதிகளை கூறுகிறோம் அதுபோல ஒரு பைத்தியத்தை இதுதான் நல்ல பைத்தியம் என்று பைத்தியத்தின் லட்சணத்தை எவ்வாறு வரையறை செய்து கூறுவது பைத்தியத்துக்கு நெறிமுறை ஒழுங்கு எதுவுமே கிடையாது அது எப்படி வேண்டுமானாலும் செயல்பட்டு கொள்ளலாம் அது அறிவோடும் செயல்படலாம் அறிவில்லாமலும் செயல்படலாம் மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து மன நோயாளிகள் விடுதிகளையும் ஆய்வு செய்து அறிக்கை கொடுக்க வேண்டும் என அரசு உத்தரவிட்டதன் மூலம் மாவட்ட கலெக்டர் ஒருவர் மன நோயாளிகள் விடுதி ஒன்றை ஆய்வு செய்தார் இளைஞன் ஒருவன் கலெக்டரின் கவனத்தை கவர்ந்தான் அவனை விசாரித்தார் அவன் கூறினான் நானும் எனது பக்கத்து வீட்டு பெண்ணும் காதலர்கள் எங்கள் பெற்றோர் எங்கள் காதலை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அடுத்த வாரம் எனது காதலிக்கு இன்னும் ஒருவனை கட்டாயப்படுத்தி திருமணம் செய்து வைக்கிறார்கள் நான் 
வெளியே இருந்தால் தகராறு ஏதாவது செய்து விடுவேன் என பயந்து என் வீட்டினரும் எனது காதலி வீட்டினருமாக சேர்ந்து எனக்கு பைத்தியம் என்று கூறி என்னை இங்கே அழைத்து வைத்திருக்கிறார்கள் அவன் கூறியவை அனைத்தும் உண்மையாகவே தோன்றியது மருத்துவரை கூப்பிடச் சொன்னார் மருத்துவர் அந்நேரம் மருத்துவமனையில் இல்லை மருத்துவர் வந்ததும் தன்னை அலுவலகத்தில் வந்து உடனடியாக பார்க்குமாறு உத்தரவு பிறப்பித்து விட்டு அவர் புறப்படுவதற்கு ஆயத்தமானார் அவர் செய்த உதவிக்கு நன்றி தெரிவிப்பதற்காக அந்த இளைஞன் கலெக்டரை அருகில் அழைத்தான் ஐயா உங்கள் உதவிக்கு மிகுந்த நன்றி என்னை மறந்துவிடாதீர்கள் என்று கூறிய இளைஞன் அருகில் வந்த கலெக்டரின் முகத்தில் ஓங்கி குத்தினான் தவறாக நினைத்துக் கொள்ளாதீர்கள் நீங்கள் என்னை நினைவில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இவ்வாறு குத்தினேன் வேறு காரணம் எதுவும் இல்லை என்று அதற்கு விளக்கமும் கொடுத்தான் ஒரு பைத்தியம் எப்படி செயல்பட வேண்டும் என வரையறை செய்ய முடியுமா அவன் எப்படி வேண்டுமானாலும் செயல்பட்டு கொள்ளலாம் அகத்தை பொறுத்தவரையில் மனதை பொறுத்தவரையில் உணர்ச்சிகளை பொறுத்தவரையில் அது எப்படி வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் அது இப்படித்தான் செயல்பட வேண்டும் என்று எந்த வரையறையை ஏற்படுத்தினாலும் எந்த ஒழுங்கை ஏற்படுத்தினாலும் அவை அனைத்துமே தவறுதான் அப்படி ஒரு தவறை செய்வோமானால் அந்த தவறை செய்வது யார் நமக்குள் எந்த ஒரு பகுதி அந்த தவறை செய்கிறது அப்படி ஒரு தவறை நாம் செய்வோமானால் நம்முடைய அறிவுதான் அந்த தவறை செய்கிறது நம்முடைய அறிவு அத்தகைய தவறை செய்யலாமா அகத்தை பொறுத்த அளவில் நாம் நம் அறிவையும் உணர்ச்சியாகவும் மனதாகவுமே எடுத்துக் கொண்டுள்ளோம் ஆகவே அகத்தை பொறுத்த அளவில் தப்பாக செயல்படும் உரிமை அறிவுக்கும் உண்டு அகத்தை பொறுத்த அளவில் நாம் செய்யும் அத்தனை தவறுகளும் இயற்கையானதே என எடுத்துக்கொண்டால் போதும் அகத்தை இயற்கையானது என எடுத்துக்கொண்டு அக உலகத்தை முழுமையாக புறக்கணிப்பதே அக உலகத்துக்கு முழு சுதந்திரம் வழங்குவதே அகத்தை சரியான முறையில் எடுத்துக் கொள்வதாகும் அகத்தை சரியாக முறையில் புரிந்து கொள்வதாகும் அகத்தை முழுமையாக புறக்கணிப்பதன் மூலமாகத்தான் நாம் செய்ய வேண்டிய புற செயல்களில் பொறுப்பேற்று செயல்பட முடியும் ஓர் உதாரணம் வெளியூரில் இருந்து இரண்டு நாட்கள் பயணம் செய்து பயணக்கலைப்போடு நீங்கள் எனது வீட்டுக்கு வருகிறீர்கள் நீங்கள் எனது வீட்டுக்கு ஊருக்கு வெளியே தன்னந்தனிமையாக இருக்கும் எனது வீட்டுக்கு கஷ்டப்பட்டு வருகிறீர்கள் நீங்கள் எனது வீட்டை அடையும் போது நான் வெளியே செல்வதற்காக எனது வீட்டை பூட்டிக் கொண்டிருக்கிறேன் உங்களை வீட்டில் தங்கும்படி கூறிவிட்டு நான் வெளியே புறப்படுகிறேன் வெளியே சென்று நான் திரும்பி வர சற்று தாமதமாகலாம் ஆனால் நீங்கள் பயணக்கலைப்பில் இருக்கிறீர்கள் இப்போது ஓய்வுதான் உங்களுக்கு தேவை வீட்டை உட்புறமாக பூட்டி சென்றால் நான் வீட்டுக்கு திரும்பும் போது நீங்கள் தான் எழுந்து வந்து எனக்காக கதவை திறக்க வேண்டியது இருக்கும் ஆகவே நான் கதவை வெளிப்புறமாக பூட்டிவிட்டு சாவியுடன் நான் விடை பெறுகிறேன் இனி நீங்கள் நிம்மதியாக படுத்து ஓய்வெடுக்கலாம் நான் தாமதமாக திரும்பினாலும் கூட கதவை திறந்துவிடும் பொறுப்பு எதுவும் உங்களுக்கு கிடையாது கதவை வெளியிலிருந்து திறக்கும் வகையில் பூட்டை வெளியில் வைத்துதான் பூட்டியுள்ளேன் என்னை அனுப்பிவிட்டு நீங்கள் படுக்கை அறையினில் நுழைகிறீர்கள் படுக்கை அறையில் மிகப்பெரிய கருணாக பாம்பு ஒன்று படம் எடுத்து ஆடிக்கொண்டிருக்கிறது இப்போது நீங்கள் என்ன செய்வீர்கள் வீட்டின் கதவு மட்டும் வெளிப்பக்கமாக பூட்டப்படாமல் இருக்குமே ஆனால் உங்களுடைய முதல் வேலை வீட்டுக்கு வெளியே தப்பி ஓடுவதுதான் இங்கு அது சாத்தியமில்லை அது தன்னந்தனியான வீடு எவரையும் உதவிக்கு கூப்பிட முடியாது நீங்கள் என்ன செய்வீர்கள் பாம்பை அடிக்கக்கூடிய அளவில் உங்களுக்கு தைரியமும் கிடையாது படங்களிலும் சினிமாவிலும் தான் பாம்பை பார்த்திருக்கிறீர்களே தவிர அன்றுதான் பாம்பை நேரடியாக பார்க்கிறீர்கள் இப்போது நீங்கள் என்ன செய்வீர்கள் பாம்பை உங்களால் எதிர்க்க முடியாது அதே நேரம் பாம்பிடமிருந்து உங்களையும் நீங்கள் காப்பாற்றிக் கொள்ள வேண்டும் நீங்கள் இப்போது என்ன செய்வீர்கள் 
நீங்கள் பாம்பை எதிர்கொண்டுதான் ஆக வேண்டும் பாம்பிடமிருந்து தப்பியோடும் வாய்ப்பு கிடைக்கும் பட்சத்தில் பாம்பை எதிர்கொள்ளும் வேலை எதையும் எடுத்துக்கொள்ள மாட்டோம் தப்பியோடும் வாய்ப்பே இல்லை என்ற நிலையில்தான் பாம்பை எப்படி எதிர்கொள்வது என்ற சிந்தனை மேலோங்கும் நாம் சற்று நிதானத்துக்கு வந்த பிறகுதான் தெரியும் நாம் பாம்பை கண்டு எப்படி பயந்து கொண்டிருக்கிறோமோ அப்படித்தான் பாம்பும் நம்மை கண்டு பயந்து கொண்டிருக்கிறது என்று நாம் நிதானத்துக்கு வர வர பாம்பும் நிதானத்துக்கு வருகிறது இப்போது பாம்புக்கும் நமக்கும் இடையில் ஒரு உடன்பாடு ஏற்பட்டு விடுகிறது பாம்பு அதுவாக வந்து நம்மை எதுவும் செய்யாது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்கிறோம் அதுபோல் நாமும் பாம்பை எதுவும் செய்துவிட மாட்டோம் என்பதை பாம்பும் புரிந்து கொள்கிறது வீட்டை விட்டு வெளியேறுவது நமக்கு கடினமாக இருக்கலாம் கதவை திறந்தால் மட்டுமே நம்மால் வெளியேற முடியும் ஆனால் பாம்புக்கு அது வெகு சுலபம் திறந்திருக்கும் ஜன்னல் வழியே அது சுலபமாக வெளியேறி சென்று விடுகிறது அகத்தை முழுவதுமாக புறக்கணிக்கும் போதுதான் புறச் செயலை முழுமையாக ஏற்றுக்கொள்ளும் தகுதியும் நமக்கு கிடைக்கிறது மன உணர்ச்சிகளை சீரமைக்க முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கும் வரை நம் சக்தி தான் சிதறுண்டு போகிறது அகத்தில் போராடாது புறச் செயல்களில் ஈடுபாடு காட்டும் போது நமது முழு திறனும் புறச் செயல்களை நிர்வகிப்பதில் செயல்படுத்தப்படுகிறது இதனால் அகமும் சீராகிறது புறமும் சீராகிறது செயலற்ற சும்மா இருப்பதன் மூலம் அகம் செம்மையாகிறது செயல் திறனுடன் சிந்தித்து செயல்படுவதன் மூலம் புறச் செயல்கள் அனைத்தும் செம்மைப்படுத்தப்படுகின்றன புற உலகம் என்பது பொய்யான ஒன்றல்ல புற உலகம் உண்மையானது பூமியும் வானமும் உண்மையானது மனிதர்களும் நமது வாழ்க்கையும் உண்மையே நாம் பங்கு பெறும் வாழ்க்கை உண்மையானது நம் வாழ்வை நாம் அறிவுபூர்வமாக வாழ்ந்திடுவதே சிறப்பு நம் வாழ்வின் ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் அறிவின் பங்கு இருக்க வேண்டும் அறிவின் துணை கொண்டு நல்ல வாழ்க்கையை நல்ல சூழ்நிலையை நல்ல சமுதாயத்தை உருவாக்க வேண்டுவது நம் அனைவரது கடமை மனதின் தலைமையில் அக வாழ்க்கை அமைய வேண்டும் அறிவின் தலைமையில் புற வாழ்க்கை அமைய வேண்டும் அத்தியாயம் ஆறு நான் யார் நான் யார் என்ற கேள்வி ஆன்மீக உலகத்துக்கு மட்டுமே சொந்தமானது நம் வீட்டுக்கு புதிதாக ஒருவர் வருகிறார் என்றால் அவரை பார்த்து நீங்கள் யார் என்று கேட்போமாயின் அந்த கேள்வி அர்த்தமுள்ள கேள்வியாக இருக்கும் அப்படி கேட்கும் போதுதான் அவர் தன்னை பற்றி நமக்கு தெரிவிப்பார் அப்படி நீங்கள் யார் என்று அவரிடம் கேட்பதற்கு பதிலாக நாமே அவரிடம் நாம் யார் என்று கேட்போமாயின் என்ன ஆகும் ஏன் உங்களுக்கு என்ன ஆயிற்று என்று நம்மை மேலும் கீழுமாக பார்க்க ஆரம்பித்து விடுவார் நான் யார் என்ற கேள்வி நமக்கு நாமே கேட்டு தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய கேள்வி எதற்காக இப்படி ஒரு கேள்வியை நாம் நம்மிடமே கேட்டுக்கொள்ள வேண்டும் அப்படி கேட்பதனால் என்ன லாபம் கேட்டுக் கொள்ளாவிடல் என்ன இழப்பு ரமண மகரிஷியிடம் அன்பர்கள் பலரும் கேள்விகள் கேட்கிறார்கள் தங்களுடைய பிரச்சனைகளை கூறி தீர்வு கேட்கிறார்கள் ரமணர் அவர்களுக்கெல்லாம் ஒரே ஒரு பதிலை தீர்வாக கொடுக்கிறார் நான் யார் என்று உனக்கு நீயே கேள்வி கேட்டு உன்னை நீயே புரிந்து கொள் அதுதான் தீர்வு உன்னை நீ ஆன்மா என்று தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் நீ ஆன்ம சாட்சாக்காரம் அடைய வேண்டும் அதுதான் உண்மையான தீர்வு உன்னை நீ ஸ்தூலமான உடல் என்று கருதி கொண்டிருக்கிறாய் உன்னை நீ இப்படி உடலாக கருதும் வரை உனது உடலுக்கு ஏற்பட்ட பிரச்சனைகள் எல்லாம் உனக்கு ஏற்பட்ட பிரச்சனையாகவே தோன்றும் அல்லது உன்னை நீ உனது மனது என்று கருதி கொள்கிறாய் அப்படி உன்னை நீ உன் மனது என கருதும் வரை உன் மனதில் ஏற்படும் பிரச்சனைகள் எல்லாம் உனக்கு ஏற்படும் பிரச்சனைகளாகவே தோன்றும் ஆனால் உனது நிஜ சுரூபம் உடலோ மனமோ அல்ல உனது நிஜ சுரூபம் ஆன்ம சுரூபம் ஆகும் ஆன்மாவுக்கு பிறப்பும் கிடையாது இறப்பும் கிடையாது ஆன்மாவுக்கு இன்பமும் கிடையாது துன்பமும் கிடையாது நீ ஆன்மாதான் என்று அறிய வேண்டும் நீ ஆன்ம சாட்சாத்காரம் அடைய வேண்டும் உன்னை நீ ஆன்மா என்று அறிந்து கொள்வதுதான் உனது துன்பங்களிலிருந்து நீ விடுபடுவதாகும் 
இப்படி ரமணர் கூறிவிடுகிறார் இப்போது ஆன்மாவை அறிவது ஒன்றுதான் வழி ஆனால் ஆன்மாவை எவ்வாறு அறிவது நமக்கு உடல் இருப்பது நமக்கு தெரிகிறது மனம் இயங்குவது நமக்கு தெரிகிறது ஆனால் ஆன்மா என ஒன்று இருப்பது நமக்கு தெரிகிறதா ஆன்மாவை எப்படித்தான் தெரிந்து கொள்வது நான் ஒரு மரத்தை பார்க்கிறேன் கண்களின் மூலம் அதனை அறிகிறேன் ஒரு பறவை எழுப்பும் இசை போன்ற ஒலியை கேட்கிறேன் காதுகளின் மூலம் இதனை அறிகிறேன் இப்படி பொறி புலன்கள் மூலமாக நாம் திறவற்றோடு தொடர்பு கொண்டு நாம் அறிகிறோம் இப்படி புரி புலன்களின் மூலமாக ஆன்மாவை அறிய முடியுமா புரி புலன்கள் மூலமாக ஆன்மாவை அறிய முடியாது என்று ஆன்மாவை அறிமுகம் செய்து வைக்கும் சாஸ்திரங்களும் ஞானியரும் கூறிவிடுகின்றனர் நம் மனதில் எத்தனையோ அனுபவங்கள் ஏற்படுகின்றன மகிழ்ச்சி ஏற்படுகிறது பயம் ஏற்படுகிறது வருத்தம் ஏற்படுகிறது இவற்றையெல்லாம் நம் மனதின் மூலமாகவே அறிகின்றோம் இப்படி நம் மனதின் மூலமாக ஆன்மாவை உணர்ந்து அறிய முடியுமா மனதின் மூலமாகவும் ஆன்மாவை அறிய முடியாது என்று கூறிவிடுகிறார்கள் நாம் எதையாவது அறிவதானால் நமது பொறி புலன்கள் மூலமாக அறிகிறோம் அல்லது நமது மனம் அல்லது அறிவின் மூலம் அறிகிறோம் இவற்றை தவிர நாம் அறிவதற்கு வேறு ஏதாவது கருவியாவது உபாயமாவது உள்ளதா இவற்றை தவிர வேறு எவையுமே நம்மிடம் கிடையாது நாம் எதையாவது அறிய வேண்டுமானால் இவற்றின் மூலமாக மட்டுமே அறிய முடியும் இவற்றின் மூலமாகவும் நாம் ஆன்மாவை அறிய முடியாத பட்சத்தில் பிறகு ஆன்மாவை எப்படித்தான் அறிவது ஆன்மாவை நமக்கு அறிமுகம் செய்து வைத்த சாஸ்திரங்களிடமே இது பற்றி கேட்டால் அவை என்ன கூறும் எனக்கு தெரியாது என்று கூறிவிடுமா ஆன்மாவை எப்படி தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆன்மாவை எப்படி அறிந்திட வேண்டும் என்பதற்கும் சாஸ்திரங்கள் வழிமுறையை கூறுகின்றன அப்படி என்ன கூறுகின்றன எந்த தயக்கமும் இல்லாமல் சாஸ்திரங்கள் மிக தெளிவாக கூறுகின்றன ஆன்மாவை கொண்டு ஆன்மாவை அறிந்து கொள் இப்படித்தான் சாஸ்திரங்கள் கூறுகின்றன ஆன்மாவினால்தான் ஆன்மாவை அறிந்து கொள்ள முடியும் இப்படி கூறிவிடுகின்றன ஆன்மா என ஒன்று இருப்பதே தெரியாமல் தான் ஆன்மாவை எப்படி அறிவது என்று நாம் கேட்கிறோம் அது கூட நாமாக கேட்கவில்லை நமது துக்கங்களிலிருந்தும் பிரச்சனைகளிலிருந்தும் எப்படி விடுப்பது என்று கேட்கும் போதுதான் அவர்களாக முன்வந்து சாஸ்திரங்களாக முன்வந்து நீ உன்னுடைய நிஜ சுரூபம் ஆன்மா என்பதை தெரிந்து கொண்டால் உன்னுடைய பிரச்சனைகள் எல்லாம் தீர்ந்துவிடும் என்று கூற நேர்ந்தது சரி ஆன்மாவை எப்படித்தான் அறிவது என்று அவர்களையே கேட்கும் போது அவர்கள் இப்படி கூறினால் அது சரியாகுமா ஆன்மா என ஒன்று இருப்பதே தெரியாமல் தான் ஆன்மாவை எப்படி அறிவது என்று அவர்களை கேட்கிறோம் அவர்கள் இப்படி கூறிவிடுகிறார்கள் இப்போது நாம் என்ன செய்வது ஆன்மாவை கொண்டு ஆன்மாவை அறிவது எவ்வாறு நம் வீட்டில் உள்ள ஒருவர் வெளியே சென்றவர் வீடு திரும்பவில்லை நாம் நமக்கு தெரிந்த இடங்களில் எல்லாம் தேடுகிறோம் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை கடைசியாக காவல் நிலையம் சென்று புகார் செய்கிறோம் புகாரை வாங்கி கொண்ட காவல் அதிகாரி நம்மிடம் கேட்கிறார் காணாமல் போனவர் கடைசியாக எந்த ஊருக்கு போனார் என்று எவருக்காவது தெரியுமா ஒரே ஒருவருக்கு மட்டும் தெரியும் என்று நாம் பதில் குடிக்கிறோம் அதிகாரியும் ஆர்வமுடன் யார் அவர் என்று கேட்கிறார் அவர்தான் காணாமற் போனவர் என்று நாம் கூறுகிறோம் சாஸ்திரங்களின் கூற்றையும் நாம் இப்படித்தான் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டுமா சாஸ்திரங்கள் இப்படி விளையாட்டாக எதனையும் கூறுவதில்லை சாஸ்திரங்களின் கூற்று அனைத்தும் பிரமாணங்களே சாஸ்திரங்கள் என்னதான் கூற முற்படுகின்றன ரமண மகரிஷியிடம் அன்பர் ஒருவர் விளக்கம் கேட்கிறார் நீங்கள் எல்லா பிரச்சனைகளுக்கான தீர்வாகவும் ஆன்ம சாட்சாத்காரம் அடைவதையே கூறுகிறீர்கள் ஆன்ம சாட்சாத்காரம் என்றால் என்ன சாட்சாத்காரமாக ஆன்மாவை அறிவது என்றால் என்ன பிரத்யக்ஷ பாவமாக ஆன்மாவை அறிய வேண்டுமா பிரத்யக்ஷ பாவமாக ஆன்மாவை அறிய முடியுமா இப்படி அவர் விளக்கம் கேட்கிறார் அச்சம் என்பது இந்திரியன்களை 
புலன்களை குறிப்பிடுகின்றன பிரத்யமாக அறிவது என்பது நமது இந்திரியங்கள் மூலமாக புலன்களின் மூலமாக நேரடியாக அறிவதை குறிக்கிறது அப்படி பிரத்யக்ஷ பாவமாக ஆன்மாவை அறிய முடியுமா என ஒருவர் கேட்கும் போது அவரது கேள்வி ரமணரை சிந்திக்க வைக்கிறது பிரத்யக்ஷ பாவமாக ஆன்மாவை அறிய முடியாது இந்திரியங்களாலும் புலன்களாலும் ஆன்மாவை அறிய முடியாது ஆன்ம சாட்சாத்காரம் என்று உண்மையில் எதுவுமே கிடையாது ஆன்ம சாட்சாத்காரம் ஆன்ம தரிசனம் என்பதெல்லாம் ஒரு வார்த்தைக்காக சொல்லப்பட்டவைதான் உண்மையில் நாம் அடைய வேண்டியது ஆன்ம சாட்சாத்காரத்தை அல்ல நாம் அடைய வேண்டியது அஜான நாசமே அஜான நாசம்தான் ஆன்ம சாட்சாத்காரம் ஆன்ம தரிசனம் என்ற பெயரில் அழைக்கப்படுகிறது இப்படி அவர் கூறிவிடுகிறார் இப்போது நான் யார் என்ற கேள்வியை எப்படி அணுகுவது நான் யார் என்பதை உணர்ந்து அறிய வேண்டுமா அல்லது வேண்டாமா ஆன்மா என ஒன்று இருக்கிறதா அல்லது இல்லையா இப்படி ஒரு கதை கூறப்படுவதுண்டு அக்காலத்தில் நடந்தது போல் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது ஒரு பயணி வெளிநாட்டுக்கு செல்கிறார் அங்கு ஒரு சத்திரத்தில் தங்குகிறார் அந்த சத்திரத்தில் அவரை போல் பலர் தங்கி இருக்கிறார்கள் ஆனால் அந்த பயணி மட்டும் தூங்காமல் விழித்துக் கொண்டிருக்கிறார் இவரை கவனித்த சத்திரத்தின் மேலாளர் இவரிடம் வந்து அக்கறையுடன் ஏன் தூங்கவில்லையா என விசாரிக்கிறார் அதற்கு அந்த பயணி வினோதமான ஒரு காரணத்தை கூறுகிறார் நான் சிறிய வயதாயிருந்த போது எனது பெற்றோருடன் ஒரு திருவிழாவுக்கு சென்றிருந்தேன் திருவிழா கூட்டத்தினுள் நான் தொலைந்து போய்விட்டேன் எனது பெற்றோரை கண்டுபிடிக்க மிகவும் சிரமப்பட்டு விட்டேன் எனது பெற்றோரும் என்னை கண்டுபிடிப்பதற்கு மிகவும் சிரமப்பட்டு விட்டார்கள் அதிலிருந்து கூட்டத்தை கண்டாலே எனக்கு ஒருவித பயம் ஏற்பட்டுவிடும் இங்கும் பயணிகள் பலர் கூட்டமாக படுத்திருக்கிறார்கள் நானும் இந்த கூட்டத்தோடு படுத்து என்னை மறந்து தூங்கிவிட்டால் நான் மீண்டும் இந்த கூட்டத்தோடு கூட்டமாக தொலைந்து போய்விட மாட்டேனா அதுதான் தூங்காமல் இவ்வாறு விழித்திருக்கிறேன் இப்படி அந்த பயணி தனது நிலையை விளக்குகிறார் அந்த பயணி கூட்டத்தோடு கூட்டமாக தொலைந்து போகாமல் இருக்க உதவி செய்வதாக கூறி சத்திரத்தின் மேலாளர் சிவப்பு வண்ணமுள்ள ரிப்பன் ஒன்றை அந்த பயனின் காலில் கட்டுகிறார் இப்போது நீங்கள் தொலைந்து போகும் வாய்ப்பே கிடையாது எந்த கூட்டத்தினுள் நீங்கள் தொலைந்து போனாலும் சரி இந்த ரிப்பனை வைத்து உங்களை நீங்களே அடையாளம் கண்டு கொள்ளலாம் அதனால் எந்த கூட்டத்தோடும் சேர்ந்து தைரியமாக நீங்கள் தூங்கலாம் என்று கூறி அவர் அந்த பயணிக்கு தைரியம் ஊட்டுகிறார் அந்த பயணிக்கும் இது சரியாகவே பட்டது அதனால் அவரும் தைரியம் அடைந்தவராக அந்த கூட்டத்தினரோடு படுத்து நிம்மதியாக தூங்கினார் அவர் நன்றாக தூங்கியதை உறுதிப்படுத்திக் கொண்ட சத்திர மேலாளர் அந்த பயணியின் காலில் கட்டியிருந்த ரிப்பனை அவிழ்த்து எடுத்து பக்கத்தில் படுத்திருந்த இன்னுமொரு பயணியின் காலில் கட்டிவிட்டார் அதிகாலையிலேயே விழித்து எழுந்து கொண்ட பயணி தனது காலை பார்த்தார் காலில் ரிப்பன் இல்லை அது பக்கத்தில் படுத்திருந்த இன்னுமொரு பயணியின் காலில் கட்டப்பட்டிருந்தது யோசனையில் ஈடுபட்டவாறு படுக்கையிலேயே உட்கார்ந்திருந்தார் அவர் யோசித்துக் கொண்டிருப்பதை பார்த்த சத்திர மேலாளர் அவரிடம் வந்தார் என்ன யோசனையில் ஆழ்ந்து விட்டீர்கள் நீங்கள் மீண்டும் தொலைந்து போய்விட்டீர்களா மேலாளர் கேட்டார் பயணி அமைதியுடன் பதில் கொடுத்தார் நான் தொலைந்து போகவில்லை நான் பத்திரமாகவே இருக்கிறேன் தொலைந்து போய் விடுவேனோ என்று பயந்துதான் தூங்குவதற்கு பயந்து கொண்டிருந்தேன் நல்ல வேலை நீங்கள் உதவிக்கு வந்தீர்கள் நீங்கள் வந்து சாமர்த்தியமாக காலில் ரிப்பனையும் கட்டிவிட்டீர்கள் ரிப்பனை வைத்து எந்த கூட்டத்திலும் என்னை அடையாளம் கண்டுவிட முடியும் ரிப்பனை காலில் கட்டியவாறு இதோ பக்கத்தில் படுத்து கிடப்பதுதான் நான் என்பது எனக்கு நன்றாக தெரிகிறது யார் காலில் ரிப்பன் உள்ளதோ அவர்தான் நான் அதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை நான் தான் அது உங்கள் உதவியால் தான் நான் கூட்டத்தினுள் தொலைந்து போகாமல் பார்த்துக் கொண்டேன் ஆனால் இன்னும் ஒரே ஒரு குழப்பம் மட்டுமே உள்ளது என்ன குழப்பம் என மேலாளர் வினவினார் பயணி தனது குழப்பத்தை விளக்கினார் 
ரிப்பனோடு படுத்து கிடப்பதுதான் நான் என்பது எனக்கு நன்றாக புரிகிறது அதில் எந்த குழப்பமும் இல்லை ஆனால் ரிப்பன் எதுவும் இல்லாமல் நான் ஒருவன் இப்போது உங்களிடம் பேசிக் கொண்டு இருக்கிறேன் அல்லவா அப்படி பேசிக் கொண்டிருக்கும் நான் யார் இப்படித்தான் நாமும் ஓர் இக்கட்டில் மாட்டிக்கொண்டிருக்கிறோம் நம்முடைய நிஜ சொரூபம் எது என்று கேட்டால் நம்முடைய நிஜ சொரூபம் ஆன்மா என்று கூறிவிடுகிறார்கள் ஆனால் அதனை நம்மால் அறிய முடியாது ஆன்மாவால் தான் அறிய முடியும் என்றும் கூறிவிடுகிறார்கள் நம்மை எப்போதும் நாம் அறிந்து கொண்டுதான் இருக்கிறோம் அப்படியானால் நம்மை நாமே அறிந்து கொண்டிருக்கும் நாம் யார் நாம் இருப்பது நமக்கு பிரத்யமாகவே தெரிகிறது ஆனால் ஆன்மாவை இப்படி பிரத்யக்ஷ பாவமாக அறிய முடியாது என்று கூறிவிடுகிறார்கள் அப்படியானால் பிரத்யக்ஷ பாவமாக அறியப்படும் நாம் யார் நான் யார் நான் இருக்கிறேன் என்ற உணர்வு நமக்கு எப்போதும் இருந்து கொண்டே இருக்கிறது நான் இருக்கிறேன் என்ற உணர்வு நம்மிடம் இல்லாத நேரம் ஏதாவது இருக்கிறதா நாம் விழித்திருக்கும் போதெல்லாம் நான் என்னும் உணர்வு நமக்கு இருந்து கொண்டேதான் இருக்கிறது நாம் தூங்கும் போது நான் இருக்கிறேன் என்ற உணர்வு நமக்கு இருக்கிறதா தூங்கும் போது நான் இருக்கிறேன் என்ற உணர்வு நமக்கு இருப்பதில்லை நாம் தூங்கும் போது நமக்கு கனவு வந்தால் நான் இருக்கிறேன் என்ற உணர்வு நம்முடைய கனவின் போது உள்ளதா நான் இருக்கிறேன் என்ற உணர்வு நாம் கனவு காணும் போதும் இருக்கிறது கனவற்ற தூக்கத்தின் போது நாம் தெரிந்து கொள்ளும் வகையில் நான் இருக்கிறேன் என்ற உணர்வு நமக்கு இருப்பதில்லை நாம் எந்த நினைவுகளும் இல்லாமல் தியானத்தில் சமாதியில் ஆழ்ந்திருக்கும் போதும் நான் இருக்கிறேன் என்ற உணர்வு நமக்கு இருப்பதில்லை எப்போதெல்லாம் நினைவுகள் தாட் நம்மிடம் செயல்படுகிறதோ அப்போதெல்லாம் நான் இருக்கிறேன் என்ற உணர்வு நம்மிடம் உள்ளது நாம் விழித்திருக்கும் நிலையில் நமக்கு சிந்தனை என்னும் இயக்கம் இருக்கிறது நாம் கனவு காணும் போது நினைவு சிந்தனை என்னும் இயக்கம் இருக்கிறது நாம் தூங்கும் போது நமக்கு ஏற்படும் சிந்தனைக்கு பெயர் தாம் கனவு நாம் தூங்கினாலும் சரி விழித்திருந்தாலும் சரி அங்கு நினைவு சிந்தனை இருக்க வேண்டும் அப்படி சிந்தனை இருக்கும் பட்சத்தில் நான் இருக்கிறேன் என்ற உணர்வு இருக்கும் சிந்தனை எதுவும் இல்லாத பட்சத்தில் நாம் விழித்திருந்தாலும் சரி தூங்கினாலும் சரி அங்கு நான் இருக்கிறேன் என்ற உணர்வு இருக்காது சிந்தனை இருக்கும் போதெல்லாம் நான் இருக்கிறேன் என்ற உணர்வு இருக்கும் நினைவுகள் எவையும் இல்லாத போது நான் இருக்கிறேன் என்ற உணர்வும் இல்லாமல் போய்விடும் நமது நினைவுதான் நான் இருக்கிறேன் என்ற உணர்ச்சிக்கு காரணமாக இருக்கிறது நமது நினைவே நான் எனும் உணர்வு ஆகும் நான் என்பது ஒரு நினைவே நமது நினைவு சிந்தனை தாட் என்பது என்ன அது எப்படி இயங்குகிறது நம்முடைய அனுபவங்கள் அனைத்தும் நினைவு குறிப்புகளாக மெமரியாக நம் மனதில் இடம்பெற்றுள்ளன அந்த நினைவிலிருந்து ஏற்படும் விற்பிகளை நினைவு அல்லது சிந்தனை என்று கூறுகிறோம் நம்முடைய நினைவின் மூலமாகத்தான் நாம் ஒவ்வொன்றையும் புரிந்து கொள்கிறோம் விளங்கிக் கொள்கிறோம் நாம் சாலையில் நடந்து செல்லும் போது ஒரு சப்தம் கேட்கிறது நமது நினைவுகளின் உதவியுடன் நாம் கேட்ட சப்தம் ஒரு வாகனத்தினுடையது என்று புரிந்து கொள்கிறோம் நமது நினைவுதான் நமது அறிவாக செயல்பட்டு ஒவ்வொன்றையும் விளக்கி காட்டுகிறது ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு பெயரையும் தன்மையையும் கொடுத்து விளக்கி காட்டுகிறது மனிதரை மனிதர் என்றும் மரத்தை மரம் என்றும் மிருகத்தை மிருகம் என்றும் பிரித்து வகைப்படுத்தி விளக்கி காட்டுகிறது ஒரு கரும்பலகை இருப்பதாக வைத்துக் கொள்வோம் அதில் கருப்பு மையினால் ஏதாவது எழுதினால் அது தெரியுமா கரும்பலகையும் கருப்பு எழுத்தும் கருப்பு இப்படி இருந்தால் எழுத்துக்களை படித்து புரிந்து கொள்ள முடியாது அந்த கரும்பலகையில் வெள்ளை சாக்டீசால் எழுதுகிறோம் அது தெளிவாக தெரியுமா நிச்சயம் தெளிவாக தெரியும் கரும்பலகையில் இருந்து எழுத்தை வேறுபடுத்தி பார்க்க முடிந்தால்தான் எழுத்துக்கள் தெளிவாக தெரிகின்றன ஒவ்வொரு பொருளையும் தனித்தனியாக பிரித்து அடையாளப்படுத்துவதன் மூலமே 
ஒவ்வொன்றையும் தனிப்பட்டு புரிந்து கொள்ள முடியும் மரத்தை மரம் என்றும் மலரை மலர் என்றும் புரிந்து கொள்வதே போல் நம்மை நான் என்று புரிந்து கொள்கிறோம் மரத்தை பார்த்து மரத்தை மட்டுமே புரிந்து கொள்கிறோம் அதை மலரோடு சேர்ந்து புரிந்து கொள்வதில்லை மலரை தனியாகவும் மரத்தை தனியாகவும் தனித்தனியே புரிந்து கொள்கிறோம் ஆனால் இந்த நான் மட்டும் எல்லா பொருளோடும் இணைந்து கிடக்கின்றது அதென்ன இணைப்பு நாம் நமது தாயை பார்க்கிறோம் நாம் நமது தாயை பார்த்து தாய் என்று புரிந்து கொண்ட அந்த சமயத்தில் நாம் அந்த தாயினுடைய மகன் அல்லது மகளாக தொடர்பு படுத்தி நம்மையும் புரிந்து கொள்கிறோம் நம்முடைய குழந்தையை பார்த்து புரிந்து கொள்ளும் அதே வேளையில் நாம் நம்மை அந்த குழந்தையின் தாய் அல்லது தந்தையாக தொடர்பு படுத்தி இணைத்து புரிந்து கொள்கிறோம் நாம் பார்க்கும் அல்லது தொடர்பு கொள்ளும் ஒவ்வொரு பொருளையும் காணப்படும் பொருளாக பார்க்கிறோம் அப்படி அவற்றை காணப்படும் பொருளாக பார்க்கும் போதெல்லாம் நம்மை அந்த பொருளை காண்பவனாக விளங்கிக் கொள்கிறோம் நமக்கு ஏற்படும் நினைவு தாட் என்னும் அம்சத்தின் எந்த ஒரு பகுதியை எடுத்து பார்த்தாலும் அதில் காண்பவனாகிய நாம் இருப்போம் காணப்படும் பொருளாகிய பொருளும் இருக்கும் நாம் ஒரு மரத்தை பார்க்கும் போது காணப்படும் பொருளாகிய மரமும் இருக்கும் காண்பவனாகிய மரத்தை பார்ப்பவன் என்ற நான் என்னும் அம்சமும் இருக்கும் காணப்படும் பொருள் வெளிப்படையாக தெரியும் காண்பவனாகிய நான் இருக்கும் ஆனால் காணப்படும் பொருளின் அளவுக்கு காண்பவனாகிய நான் பிரதானமாக தெரியாது பள்ளிக்கூடத்தில் மாணவர்களுக்கு அவர்களுடைய பாடங்களுக்கு தேர்வு வைக்கப்பட்டு அவற்றுக்கு மதிப்பெண்கள் கொடுப்பதுண்டு கணித பாடத்தில் மதிப்பெண் தொன்னூறு அறிவியல் பாடத்தில் மதிப்பெண் எண்பது சரித்திரம் பாடத்தில் மதிப்பெண் எழுபது இப்படி மதிப்பெண் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் தொன்னூறு எண்பது எழுபது மதிப்பெண் என்பது அவற்றை மட்டும் குறிப்பதில்லை தொன்னூறு என்பது நூற்றுக்கு தொன்னூறு எண்பது என்பது நூற்றுக்கு எண்பது எழுபது என்பது நூற்றுக்கு எழுபது என நூறு என்னும் ஒரு அடிப்படை எண்ணையும் குறிக்கிறது இப்படித்தான் நாம் எந்த பொருளை பார்த்தாலும் அந்த பொருளை பார்ப்பவன் என்னும் ஒரு அடிப்படை உணர்வையும் ஏற்படுத்துகிறது இந்த அடிப்படை உணர்வுதான் காண்பவனாகிய நான் காணப்படும் பொருட்கள் அனைத்தும் காண்பவன் என்னும் அடிப்படை உணர்வுடன் சேர்ந்தே தோற்றமளிக்கின்றன காண்பவன் இல்லாத காணப்படும் பொருள் இல்லை காணப்படும் பொருள் வெளிப்படையாக தெரிகிறது காண்பவன் அடிப்படை உணர்வாக தெரிகிறோம் இப்படி பிரித்து பார்த்தால் நாம் நாம் செயல்படவே முடியும் உணவு மேஜையில் உணவு பரிமாறப்பட்டுள்ளது நாம் வேறு உணவு வேறு என உணவை நாம் பிரித்து பார்த்தால் நாம் உணவோடு தொடர்பு கொண்டு உணவை உண்ண முடியும் நம்மையும் உணவையும் பிரித்து பார்க்க முடியாவிட்டால் நாம் உணவோடு தொடர்பு கொண்டு உணவை உண்ண முடியாது நம்மையும் நாம் தொடர்பு கொள்ளும் பொருட்களையும் பிரித்து பார்த்தால் தான் நாம் பொருட்களோடு தொடர்பு கொண்டு நாம் செய்ய வேண்டிய செயல்களை முறையாக செய்ய முடியும் ஒருவரை நீங்கள் உங்களது நண்பராக பார்க்கிறீர்கள் அவரை நான் எனக்கு வேண்டாதவராக பார்க்கிறேன் உங்களுக்கு அவர் நண்பர் எனக்கு அவர் விரோதி நீங்கள் அவரை நண்பராக பார்க்கும் அதே வேளையில் உங்களை நீங்கள் நட்புடன் கூடிய ஒருவராக எடுத்துக் கொள்கிறீர்கள் அதே நேரம் அவரை விரோதியாக பார்க்கும் நான் என்னை விரோதத்துடன் கூடிய ஒருவராக எடுத்துக் கொள்கிறேன் நாம் உலகத்து செயல்களில் ஈடுபடுவதற்கு இவ்வாறு பிரித்து பார்ப்பது அவசியமாகின்றது ஒருவர் என்னை ஏமாற்றி என்னிடமிருந்து பணத்தை பெற்றுச் சென்று விட்டார் அவரை நான் மீண்டும் பார்க்கும் போதெல்லாம் என்னை ஏமாற்றிய ஒருவராகத்தான் அவரை பார்க்கிறேன் என்னை ஏமாற்றியவராக அவரை பார்க்கும் போதெல்லாம் அவரிடம் ஏமாற்றப்பட்டவராக என்னை நான் எடுத்துக் கொள்கிறேன் இப்படி பார்க்கலாமா இப்படித்தான் நாம் பார்க்க வேண்டும் அவரையும் நம்மையும் வேறுபடுத்தி பார்ப்பதன் மூலமே அவரிடம் நாம் எந்த வகையான உறவை வைத்துக் கொள்வது என்று முடிவு செய்ய முடியும் அதன் மூலம் மீண்டும் அவரிடம் நாம் ஏமாறாமல் நம்மை காப்பாற்றிக் கொள்ள முடியும் அவரிடம் எச்சரிக்கையாக நடந்து கொள்ள முடியும் 
இப்படி நம்மையும் நாம் தொடர்பு கொள்ளும் நபர்களையும் பிரித்து பார்த்து புரிந்து கொள்வதன் மூலமே நாம் நமது அன்றாட செயல்களில் ஈடுபட முடியும் நமது நினைவு என்பது ஸ்டில் போட்டோ போல் அசையா சித்திரம் போல் நிலை கொண்டிருப்பதில்லை அது அடுக்கடுக்காக வந்து கொண்டே இருக்கிறது அது கனந்தோறும் புதிது புதிதாக வந்து கொண்டே இருக்கிறது ஒரு ஊதுவத்தியில் வெளிவரும் புகையானது கனந்தோறும் புதிது புதிதாக வந்து கொண்டிருப்பதை போல் நமக்கு ஏற்படும் நினைவுகளும் கனந்தோறும் புதிது புதிதாக வந்து கொண்டே இருக்கின்றன நமக்கு ஏற்படும் நினைவு ஒவ்வொன்றிலும் காணப்படும் பொருள் மற்றும் காண்பவன் என இரண்டு பகுதிகள் இருப்பதை பார்த்தோம் காண்பவனாகிய நாம் ஒரு பகுதியாக அதில் இடம்பெற்றுள்ளோம் நாம் எதை பார்க்கிறோமோ அந்த பொருளும் அதில் ஒரு பகுதியாக இடம்பெற்றுள்ளது அந்த இரண்டு பகுதிகளும் சேர்ந்ததுதான் ஒரு சிந்தனை அல்லது தாட் நான் ஒரு மரத்தை பார்க்கிறேன் என்றால் மரத்தை பார்க்கும் நான் ஒரு பகுதி என்னால் பார்க்கப்படும் மரம் இன்னொரு பகுதி இந்த இரண்டு பகுதிகளில் எது முதலாவதாக வந்த பகுதி எது இரண்டாவதாக வந்த பகுதி எனது நினைவில் நான் என்னும் அனுபவம் முதலில் ஏற்படுகிறதா அல்லது மரத்தை பார்க்கிறோம் என்ற அனுபவம் முதலில் ஏற்படுகிறதா உண்மையில் நான் என்ற எந்த தனி அனுபவமும் கிடையாது மரத்தை பார்த்தல் என்ற தனி அனுபவமும் கிடையாது மரத்தை பார்க்கிறேன் என இரண்டும் சேர்ந்த ஒரே ஒரு அனுபவம்தான் ஏற்படுகிறது ஆனால் எப்படி எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறோம் என்றால் நான் என்ன ஓர் உணர்வு நிரந்தரமாக இருப்பது போலவும் அது மரம் மனிதன் மிருகம் என ஒவ்வொன்றாக பார்த்து புரிந்து கொண்டிருப்பது போலவும் நாம் எண்ணிக்கொள்கிறோம் உண்மையில் நான் என தனித்து எதுவும் கிடையாது அது ஏதாவது ஓர் அனுபவத்தோடு சேர்ந்த அனுபவிப்பவனாக மட்டுமே உள்ளது நான் என தனிப்பட்ட நிலையில் ஏதோ ஓர் அனுபவம் இருப்பது போல் நமக்கு தோன்றினாலும் அது வெறும் தோற்றமே அப்படி ஒன்று இல்லவே இல்லை அனுபவிப்பவன் என்ற அனுபவம் மட்டுமே உள்ளது ஒவ்வொரு கணமும் ஏதாவது ஓர் அனுபவம் இருந்து கொண்டே இருக்கிறது அதனால் அனுபவிப்பவன் என்ற உணர்வும் இருந்து கொண்டே இருக்கிறது அனுபவிப்பவனை சார்ந்து பொருள் இருக்கிறதா அல்லது பொருளை சார்ந்து அனுபவிப்பவன் இருக்கிறானா அனுபவிப்பவனை சார்ந்து பொருள் இருப்பதானால் அனுபவிப்பவன் எப்போதும் மாறுதல் எதுவும் இல்லாமல் ஒரே தன்மையிலேயே இருப்பான் ஆனால் அவன் எப்போதும் மாறிக்கொண்டே இருக்கிறான் மலரை பார்க்கும் ஒருவன் அடுத்த கணத்தில் மரத்தை பார்க்கும் ஒருவனாக மாறிவிடுகிறான் பார்க்கப்படும் பொருளுக்கு தகுந்த பார்ப்பவனாக மாறிவிடுகிறான் காணப்படும் பொருளுக்கு ஏற்ற காண்பவனாக மாறிவிடுகிறான் அனுபவிக்கும் பொருளுக்கு ஏற்ற அனுபவிப்பவனாக மாறிவிடுகிறான் அனுபவிக்கப்படும் பொருளையும் அனுபவிப்பவனையும் பிரித்து பார்த்தோமாயின் பொருளின் அம்சமாகத்தான் பொருட்படுத்துபவன் பிரதிபலிக்கிறான் அனுபவத்தின் அம்சமாகத்தான் அனுபவிப்பவன் பிரதிபலிக்கின்றான் இலக்கண மரபுபடி தன்மை அதன் பிறகு முன்னிலை ஆப்ஜெக்ட் செகண்ட் பர்சன் நீ அதற்கும் பிறகு படர்க்கை ஆப்ஜெக்ட் தேர்ட் பர்சன் அது அவை ஆகியவை ஏற்படும் ஆனால் நடைமுறை அனுபவத்தின்படி முன்னிலையும் படர்க்கையுமான ஆப்ஜெக்ட் தான் பொருள்தான் முதல்நிலை அனுபவமாக உள்ளது அதை அனுபவிப்பதாக தோன்றும் அனுபவிப்பவன் இரண்டாம் நிலை அனுபவமாக உள்ளது பொருள்தான் பொருள்படுத்துபவனுக்கு காரணமாக உள்ளது அனுபவந்தான் அனுபவிப்பவனுக்கு காரணமாக உள்ளது ஆப்ஜெக்ட் தான் சப்ஜெக்டை ஏற்படுத்துகிறது பொருள்தான் பொருள்படுத்துபவனை உருவாக்குகிறது ஒரு மரத்தையோ மலரையோ நாம் அறிந்து கொண்டிருக்கும் போது மரத்தை அறிபவனாகவோ மலரை அறிபவனாகவோ நம்முடைய அனுபவம் உள்ளது நாம் அப்படி மரத்தையோ அல்லது மலரையோ அறியாமல் நம்மை மட்டுமே நம்மை நாமே அறிந்து கொண்டிருப்பதாக வைத்துக் கொள்வோம் இப்போது அறியப்படும் பொருள் எது அறிபவன் யார் நம்மை நாமே அறிந்தாலும் சரி எதை அறிந்தாலும் சரி நாம் அறிவது அனைத்தும் அனுபவமே அனுபவத்தை மட்டுமே நம்மால் அறிய முடியும் நாம் ஒரு மரத்தை அறிந்தாலும் சரி அல்லது 
நம்மை அறிந்தாலும் சரி நாம் எதை அறிந்தாலும் அது அனுபவமே அனுபவத்தால் ஏற்படுபவன் அனுபவிப்பவன் நாம் என நம்மை அறிந்தாலும் அதுவும் அனுபவிப்பவனே அனுபவிப்பவனின் அம்சமாகவே நான் எனும் உணர்வும் வெளிப்படுகிறது இவை அனைத்தும் நம் நினைவின் இயக்கமே நமது தாட்டின் இயக்கமே நாம் சாலையில் நடந்து செல்கிறோம் சாலையின் குறுக்கு வசத்தில் கடந்து செல்ல வேண்டிய அவசியம் நமக்கு ஏற்படுகிறது ஆனால் சாலையில் வாகனங்கள் பல ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றன நம்மையும் வாகனங்களையும் நாம் பிரித்து பார்த்தால் மட்டுமே நம்மால் சாலையை கடந்து செல்ல முடியும் இதே அணுகுமுறையை நாம் நமக்கு எதிராகவும் திருப்பி விடுவதால் தான் நமக்கு மனோரீதியான பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டு விடுகின்றன நமக்கு எதிராக என்றால் அது என்ன செயல்பாடு நம் மனதில் எத்தனையோ விதமான உணர்ச்சிகள் அனுபவம் ஆகின்றன மகிழ்ச்சி ஏற்படுகிறது வருத்தம் ஏற்படுகிறது பயம் ஏற்படுகிறது கோபம் ஏற்படுகிறது இப்படி எத்தனையோ விதமான உணர்ச்சிகள் நமக்கு ஏற்படுகின்றன இந்த அனுபவங்களும் ஒரு அனுபவிப்பவனை உள்ளடக்கியே அமைந்திருக்கிறது மகிழ்ச்சி அடைபவன் வருத்தப்படுபவன் பயப்படுபவன் கோபப்படுபவன் என்ற அனுபவிப்பவனும் அங்கே அமைந்திருக்கின்றான் சாலையில் நடக்கும் நாம் எதிரே வரும் வாகனத்துக்காக விலக வேண்டியது அவசியம் இங்கே நாம் வேறு வாகனம் வேறு என பிரித்து பார்த்து செயல்படுவதுதான் சரியானது இதுபோல் நான் எனது பயத்திலிருந்தும் துக்கத்திலிருந்தும் விலகிவிட வேண்டும் என நினைப்பது சரியா நான் ஒரு வாகனத்தை பார்த்து வாகனம் என புரிந்து கொள்வதும் அதற்கு நாம் விலகி வழிவிட வேண்டும் என புரிந்து கொள்வதும் நம் மனதினுள்ளேதான் ஏற்படுகின்றது நமது நினைவுகளின் மூலமாகத்தான் ஏற்படுகின்றது இவ்வாறு புரிந்து கொள்வது நம் மனதினுள்ளே நிகழ்ந்த போதிலும் நாம் உடலால் வாகனத்துக்கு ஒதுங்கி வழிவிடுகிறோம் வாகனத்துக்கு ஒதுங்குவதாக மனதளவில் கற்பனை செய்தால் மட்டும் போதாது உடலாலும் ஒதுங்க வேண்டும் செயலால் ஒதுங்க வேண்டும் செயலால் சரி செய்ய வேண்டும் நாம் மிகவும் விரும்பிய பொருள் அழிந்து போய்விட்டது அதை திரும்ப பெற முடியாது அது சம்பந்தமாக நமக்கு எந்த செயலும் கிடையாது ஆனால் நம் மனதில் மட்டும் அது சம்பந்தமான ஒரு துயரம் மட்டும் இருந்து கொண்டே உள்ளது இந்த துயரம் நமது மன அனுபவமாக உள்ளது இந்த துயரத்திலிருந்து நாம் விடுபட எண்ணுகிறோம் துயரமும் மனதில்தான் உள்ளது துயரத்திலிருந்து விடுபட வேண்டும் எனும் எண்ணமும் மனதில்தான் முயல்மோவாயின் உள்ளது வாகனத்தையும் மனதுதான் காட்டியது வாகனத்திலிருந்து விடுபட வேண்டும் எனும் எண்ணமும் மனதில்தான் உள்ளது அந்த எண்ணத்தை பயன்படுத்தி மனது காட்டிய வாகனத்துக்கு நமது உடலால் வழிவிட்டு விலகினோம் இங்கு துயரத்தையும் மனதுதான் காட்டுகிறது துயரத்திலிருந்து விலக வேண்டும் என்ற எண்ணமும் மனதில்தான் உள்ளது துயரத்திலிருந்து விலக வேண்டும் எனும் எண்ணத்தை பயன்படுத்தி நாம் என்ன செய்வது வாகனத்திலிருந்து நாம் விலக வேண்டும் என்பது நம் மனதால் விலகி இருப்பது அன்று அது உடலால் விலகி இருப்பது ஆனால் துயரத்திலிருந்து நாம் விலக வேண்டும் என்பது உடலால் விலகி இருப்பது அன்று மனதே மனதிலிருந்து விலக வேண்டும் என்பதையே இது குறிக்கின்றது மனதே துக்கத்திலிருந்து விலகி இருக்க வேண்டும் என்பதையே இது குறிக்கின்றது துக்கம் என்பது துக்கப்படுபவன் என்ற அனுபவமாகவே உணரப்படுகிறது பயம் என்பது பயப்படுபவன் என்ற அனுபவமாகவே உணரப்படுகிறது உண்மையில் துக்கம் வேறு துக்கப்படுபவன் வேறு கிடையாது பயம் வேறு பயப்படுபவன் வேறு கிடையாது இரண்டும் ஒன்றே ஆனால் நாம் இரண்டையும் வேறு வேறாக கருதிவிடுகிறோம் எனக்கு துக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது எனக்கு பயம் ஏற்பட்டுள்ளது என அதை இரண்டாக பிரித்து பொருள்படுத்தி விடுகிறோம் விளைவு துக்கத்திலிருந்து விடுபடவும் பயத்திலிருந்து விடுபடவும் போராடி விடுகிறோம் அகத்தை பொறுத்த அளவில் அனுபவம் அனுபவிப்பவன் என்ற பிரிவே கிடையாது அனுபவத்திலிருந்து அனுபவிப்பவன் விடுபட நினைக்கும் போதுதான் பிரிவும் போராட்டமும் இருப்பது போன்ற தோற்றமும் ஏற்பட்டு விடுகின்றது சாலையில் நாம் ஒரு வாகனத்தை ஓட்டிச் செல்கிறோம் எதிரே ஒரு வாகனம் வருகிறது நாம் அந்த வாகனத்துக்கு வழிவிட வேண்டும் அந்த வாகனம் நம் வாகனத்துக்கு வழிவிட வேண்டும் நாம் ஒருவருக்கொருவர் வழிவிட்டு விலகாவிட்டால் என்ன ஆகும் 
இரண்டு வாகனங்களும் ஒன்றை ஒன்று மறித்து கொண்டு நின்றுவிடும் செயல்கள் தடுக்கப்பட்டு முடங்கி போய்விடும் போக்குவரத்தே ஸ்தம்பித்து போய்விடும் இதனால் நமக்கும் மற்றவர்களுக்கும் துன்பம் இதுபோல் துக்கப்படுபவன் துக்கத்திலிருந்து விலகாமல் இருந்துவிட்டால் என்ன ஆகும் பயப்படுபவன் பயத்திலிருந்து விலகி விடுபடாமல் இருந்துவிட்டால் என்ன ஆகும் மனம் உடங்கி போய்விடுமா புறத்தில் இருக்கும் பொருள் வேறு மனதில் இருக்கும் உருவம் வேறு புறத்தில் இருப்பவை அனைத்தும் நிஜம் அகத்தில் உள்ளவை அனைத்தும் நிழல் நிஜத்துக்கு நிஜம் ஒதுங்கி வழிவிட வேண்டும் நிழலுக்கு நிழல் ஒதுங்கி வழிவிட தேவையில்லை நிழல்கள் அனைத்தும் இருப்பற்றவை தோன்றி மறையக்கூடியவை நினைவுகளும் நினைவுகளால் உருவாக்கப்பட்ட உணர்ச்சிகளும் வெறும் நிழல்களே மேஜையில் ஒரு பொருளை வைத்தோமானால் அது அங்கேயேதான் இருக்கும் அதுபோல் நமக்கு ஏற்பட்ட உணர்ச்சிகளும் நினைவுகளும் அங்கேயே இருந்துவிடுமா அவை அனைத்தும் தாமாக மறைந்துவிடும் அவை எப்படி தோன்றினவோ அப்படியே மறைந்தும் போய்விடும் நம்மிடம் தோன்றும் நினைவுகளும் உணர்ச்சிகளும் மறைவதற்கு எவ்வளவு காலம் தேவைப்படும் நம்மிடம் ஏற்படும் நினைவுகளும் உணர்ச்சிகளும் மறைந்திட சில நாட்கள் தேவைப்படுமா சில மணி நேரங்கள் தேவைப்படுமா அல்லது சில நிமிடங்களே போதுமா அல்லது சில வினாடிகளிலேயே மறைந்து விடுமா நமது நினைவு நமது உணர்ச்சி இவற்றின் ஆயுள் எவ்வளவு காலம் நாட்களா மணியா நிமிடங்களா அல்லது வினாடிகளா இதனை ஆய்வு செய்த விஞ்ஞானிகள் என்ன கூறுகிறார்கள் தெரியுமா ஒரு வினாடிக்கு அறுபது நினைவு ஏற்படுவதாக கூறுகிறார்கள் ஒரு வினாடிக்கு அறுபது உணர்ச்சிகள் ஏற்படுவதாக கூறுகிறார்கள் அவை அடுக்கடுக்காக வருவதால் ஒரே நினைவு தொடர்ந்து இருப்பது போன்றும் ஒரே உணர்ச்சி தொடர்ந்து நீடித்திருப்பது போன்றும் தோற்றமளிக்கின்றன மன உணர்ச்சிகள் யாவும் தாமாக தம்மை விடுவித்துக் கொள்கின்றன நான் எனது துயரத்திலிருந்து விடுபட வேண்டும் நான் எனது பயத்திலிருந்து விடுபட வேண்டும் என்ற நிலையே அங்கு கிடையாது எந்த நினைவும் எந்த உணர்ச்சியும் கன நேரத்துக்கு மேல் நீடித்திருப்பதில்லை அவற்றை சீரமைக்க நாம் எதையோ செய்து விடுவதால் மட்டுமே அவை புதுப்பிக்கப்பட்டு விடுகின்றன அனுபவம் அனுபவிப்பவன் என்ற அம்சங்கள் யாவும் கன நேர தோற்றங்களே ஆகும் ஆனால் நாம் அவற்றை நமது நினைவு குறிப்புகளோடு நமது மெமரியோடு இணைத்து பார்ப்பதன் மூலமாகவே அனுபவிப்பவன் எனும் நான் தொடர்ந்து நீதித்திருப்பது போன்றும் அந்த அனுபவிப்பவனுக்கு இன்பம் துன்பம் போன்ற பல அனுபவங்கள் வந்து செல்வது போன்றும் ஒரு மயக்க உணர்வு நமக்கு ஏற்படுகிறது அவையில் தற்காலிகமாக வந்து செல்லும் நினைவுகளால் உருவாக்கப்பட்ட நான் எனும் அம்சமும் தற்காலிகமானதே நமது நினைவுகள் எப்படி கனந்தோறும் புதிது புதிதாக ஏற்படுகின்றனவோ அப்படியே நமது நான் என்னும் உணர்வும் கனந்தோறும் புதிது புதிதாக வந்து கொண்டிருக்கின்றது ஒரு மெழுகுவர்த்தியின் சுடர் தொடர்ந்து ஒரே சுடராக இருப்பது போல் தோன்றுகிறது ஆனால் அந்த சுடரானது கனந்தோறும் புதிதானது ஒரு மின் விளக்கின் ஒளி அசைவற்று பிரகாசிப்பது போல் தோன்றுகிறது ஆனால் வினாடி ஒன்றுக்கு நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பிளிக்கரிங் மாற்றம் அதில் இருப்பதாக ஆய்வு செய்துள்ளார்கள் அகத்தை பொறுத்த வரையில் நான் என ஓர் அம்சம் நிரந்தரமாக எதுவுமே கிடையாது அனுபவங்கள் எப்படி தற்காலிகமானதோ அப்படி அனுபவத்தால் ஏற்பட்ட அனுபவிப்பவனும் தற்காலிகமானவனே அனுபவிப்பவன் என்பவன் ஒரு நபர் அல்ல அது ஓர் அனுபவமே அனுபவமே அனுபவிப்பவன் போல தோன்றுகின்றது அனுபவம் மட்டுமே இருந்து கொண்டிருக்கிறது அனுபவிப்பவன் என்று எவரும் கிடையாது இப்படி தற்காலிகமாக தோன்றி மறைந்து செல்லும் அனுபவங்களுக்கு ஆதாரமான உணர்வு நிலை ஆன்மா என கூறப்படும் ஆதாரமான அம்சம் அப்படி ஒரு ஆதார உணர்வு உள்ளதா அப்படி ஒரு உணர்வு நிலை உள்ளதா அதைத்தான் ஆன்மா என்று கூறுகிறார்களா அதைத்தான் உண்மையான நான் என்று கூறுகிறார்களா நாம் எத்தனையோ நபர்களோடு தொடர்பு கொள்கிறோம் எத்தனையோ பொருட்களோடு தொடர்பு கொள்கிறோம் அப்படி நாம் தொடர்பு கொள்ளும் அனைத்திலும் எது உண்மையானது மற்ற எல்லாவற்றிலும் இதுதான் மிகவும் உண்மையானது 
என்று கூறத்தகுந்த வகையில் எது உண்மையாக உள்ளது யானையை பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் சினிமாவிலும் பார்த்துள்ளோம் ஆனால் நேரில் பார்க்கவில்லை ஒரு நாள் யானையை நேரில் பார்க்க கூடிய சந்தர்ப்பம் கிடைக்கிறது யானையை நேரில் பார்க்கும் போதுதான் அது நிதர்சனமான உண்மையாக இருக்கிறது யானையை பார்த்துவிட்டு நாம் வீட்டுக்கு வந்து விடுகிறோம் இப்போது யானை இல்லாமல் போய்விடுகிறது நம் கண்களுக்கு யானை தெரிவதில்லை ஒரு சுவையான பழத்தை பற்றி கேள்விப்படுகிறோம் அந்த பழத்தை நாமே நேரடியாக சுவைக்கும் போதுதான் அந்த பழம் உண்மையாகிறது அதன் சுவை உண்மையாகிறது ஆனால் சாப்பிட்டு முடித்த பிறகு அந்த சுவையும் மறைந்து விடுகிறது நமது புலன்களின் மூலம் உணர்ந்து அறியப்படுபவை மட்டுமே நமக்கு நிதர்சனமான உண்மையாக தெரிகின்றன நாம் புலன்களால் அனுபவித்து அறியும் போதுதான் உண்மையாக அறிகிறோம் என்ற உணர்வு நமக்கு ஏற்படுகிறது நாம் நமது கைகளால் நெருப்பை தொடுகிறோம் கையில் உஷ்ணம் தாக்குகிறது வெப்பத்தை உணர்கிறோம் நாம் கைகளால் ஐஸ் கட்டியை தொடுகிறோம் குளிர் நம் கையை தாக்குகிறது நாம் குளிரை உணர்கிறோம் வெப்ப உணர்வு நெருப்பில் உள்ளதா அல்லது நம் கைகளில் உள்ளதா குளிர் உணர்வு ஐஸ் கட்டியில் உள்ளதா அல்லது நம் கைகளில் உள்ளதா நெருப்புக்கு வெப்பத்தை கொடுக்கத்தான் தெரியுமே தவிர அதை உணர தெரியாது ஐஸ் கட்டிக்கு குளிரை கொடுக்கத்தான் தெரியுமே தவிர குளிரை உணர தெரியாது வெப்பத்தையும் குளிரையும் உணர்வது நமது கைகள் மட்டுமே நம் கைகள் வெப்பத்தையும் காட்டுகிறது குளிரையும் காட்டுகிறது நமது கைகளின் தன்மை வெப்பமா அல்லது குளிரா அதை வெப்பம் என்றும் கூறிவிட முடியாது குளிர் என்றும் கூறிவிட முடியாது ஆனால் குளிரும் வெப்பமும் நமது கைகளில் தான் வெளிப்படுகின்றன கைகளில் தான் உணரப்படுகின்றன நம் கைகளில் இயற்கையான நிலை ஒரு அறியும் தன்மையாக உள்ளது ஒரு உணரும் தன்மையாக உள்ளது அந்த உணரும் தன்மை தான் அனைத்துக்கும் ஆதாரமாக உள்ளது அந்த உணரும் தன்மை தான் நாம் அறிந்து கொண்டிருக்கும் அனைத்திலும் எல்லாவற்றையும் காட்டிலும் உண்மையாக ஒன்றாக உள்ளது அனைத்து உணர்ச்சிகளையும் வெளிப்படுத்தி காட்டுகிறது அந்த உணரும் தன்மையை பிரஜை என்று கூறுகிறார்கள் அந்த உணரும் தன்மை எப்படி இருக்கிறது அதன் இயல்பு என்ன நமக்கு உடல் இருப்பது அனைவருக்கும் தெரியும் இந்த உடல் உணர்வோடு உள்ளதா அல்லது உணர்வற்று உள்ளதா இப்படி ஒரு கேள்வியை கேட்டால் அதற்கு என்ன பதில் சொல்வோம் நமக்கு ஒரு நாள் திடீரென காய்ச்சல் சீவர் ஏற்படுவதாக வைத்துக் கொள்வோம் உடலெங்கும் அனலாக குதிக்கிறது காய்ச்சலின் வேகத்தால் உடலெங்கும் வலியும் தெரிகிறது இப்போது நாம் நமது மொத்த உடலையும் வெப்பமாகவும் வலியாகவும் உணர்கிறோம் நாம் ஏதோ மருந்து எடுத்துக் கொள்கிறோம் நமது காய்ச்சல் மறைந்து விடுகிறது உடலில் உள்ள அனலான வெப்பமும் வலியும் மறைந்து விடுகின்றன இப்போது நம் உடல் இருப்பது நமக்கு தெரியுமா நம் உடல் உணர்வோடுதான் உள்ளதா நம் உடல் இருப்பதுதான் தெரிகிறதே நம் உடல் உணர்வோடு இருப்பதுதான் தெரிகிறதே என்று கூட நாம் கூறலாம் நமக்கு எத்தனையோ உள்ளுறுப்புகள் இருக்கின்றன அவை இயங்கிக் கொண்டும் இருக்கின்றன அவை இருப்பதையும் இயங்குவதையும் நம்மால் உணர முடிகிறதா சரி உள்ளுறுப்புகளை கூட விட்டு விடுவோம் வெளிப்படையாக தெரியும் கை கால்களை எடுத்துக் கொள்வோம் நமது கைகளில் பத்து விரல்கள் உள்ளன கால்களில் பத்து விரல்கள் உள்ளன அவை அனைத்தும் உணர்வோடுதான் உள்ளன இந்த விரல்கள் அனைத்தையும் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக வரிசையாக நம்மால் உணர முடியுமா முயன்று பாருங்கள் எவராலுமே உணர முடியாது ஏன் நம் உடல் உணர்வோடுதான் இருக்கிறது ஆனால் இருப்பது தெரியாமல் இருக்கிறது நம் பிரஜையின் இயல்பு இதுதான் உணர்வின் இயல்பு அதுதான் அது ஏதாவது ஒரு உணர்ச்சியாக வெளிப்படும் போதுதான் அதனை நாம் அறிய முடியும் நம் உடலில் ஏதாவது ஒரு பகுதியை லேசாக நாம் தட்டினோம் என்றால் அப்படி தட்டியதால் ஏற்பட்ட வெளிப்பாட்டை மட்டுமே அறிய முடியும் வெளிப்பட்ட உணர்ச்சியை மட்டும்தான் அறிய முடியும் வெளிப்பாட்டுக்கு காரணமான உணர்வு நிலையை அறிய முடியாது 
நாம் நமது விரல் நுனியை அறிய நினைத்தாலும் கூட அதில் நம் மனதை குவித்து ஏதாவது ஒரு சலனத்தை ஏற்படுத்தினால் மட்டுமே நமது விரல் நுனியையே அறிய முடியும் நமது உணர்வு நிலைதான் அவேர்னஸ் தான் பிரஜை தான் உணர்ச்சியாகவே வெளிப்படுகின்றது உணர்வை அவேர்னஸை நாம் உணர முடியாது ஆனால் அதனால் வெளிப்பட்ட உணர்ச்சியை கான்சியஸ்னஸை நம்மால் உணர முடியும் வெளிப்பாட்டை மட்டும்தான் உணர முடியுமே தவிர வெளிப்பாடுகளுக்கு காரணமான உணர்வு நிலையை எவராலுமே உணர முடியாது இந்த உணர்வு நிலைதான் நம் உடலின் மூலம் உடல் உணர்ச்சியாகவும் மனதின் மூலம் மன உணர்ச்சியாகவும் தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்கிறது வெளிப்பட்ட உணர்ச்சிகளை மட்டுமே நம்மால் அறிய முடியும் அதற்கு ஆதாரமான உணர்வு நிலையை அறிய முடியுமா உணர்வு நிலைக்கு தன்னை அறிய வேண்டிய அவசியம் என்ன வந்தது நம்முடைய ஆதாரமான நிலை உணர்வு நிலையாக இருந்த போதிலும் நம் செயல்பாடுகள் அனைத்தும் வெளிப்பட்ட உணர்ச்சிகளின் வடிவிலேயே அமைந்துள்ளன நான் என்று நம்மை நாமே கூறிக்கொண்டாலும் சரி அல்லது உணர்ந்து கொண்டாலும் சரி அதுவும் இந்த வெளிப்பட்ட உணர்ச்சிகளின் வரிசையில் தான் வருகிறதே தவிர அது எல்லா வெளிப்பாடுகளுக்கும் காரணமான உணர்வு நிலை அன்று அந்த ஆதாரமான உணர்வு தனக்கென பிரத்யேகமாக எந்த ஒன்றையும் வெளிப்படுத்தி காட்டுவதில்லை நான் என்று கூட அது தன்னைத்தான் விவரித்துக் கொள்வதில்லை நமது ஞான முகாமில் கலந்து கொண்ட அன்பர் ஒருவர் ஒரு கேள்வி கேட்டார் இப்படிப்பட்ட நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொள்ளும் போது மனம் மிகவும் ரம்யமாகி விடுகிறது மிகவும் லேசாகி விடுகிறது ஆனால் வீட்டுக்கு திரும்பினாலோ மனம் பழையபடி சிக்கலாகி விடுகிறது வேண்டாத உணர்ச்சிகள் எல்லாம் வெளியாகி விடுகிறது மனம் மிகவும் பாரமாகி விடுகிறது கொதிப்படைந்து விடுகிறது ஏன் இப்படி இருக்கிறது அந்த ரம்யமான உணர்வு தொடர்ந்து இருக்க வேண்டாமா அந்த ரம்யமான உணர்ச்சியை பெறும் வகையில் எப்போதும் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் தங்கி இருப்பதும் சாத்தியமில்லை இங்கு நான் இந்த பிரச்சனையை எப்படி எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் அவர் இப்படி தனது நிலையை தனது அனுபவங்களோடு இணைத்து விளக்கினார் நாம் இங்கு என்ன செய்ய வேண்டும் நல்ல உணர்ச்சிகளையே வெளிப்படுத்தும் நல்ல சூழ்நிலையிலேயே நாம் தொடர்ந்து தங்கி இருக்க வேண்டுமா நம் வீட்டு வரவேற்பு அறையில் ஒரு பெரிய நிலை கண்ணாடி உள்ளது வரவேற்பு அறையில் யார் நுழைந்தாலும் அவரது உருவத்தை அந்த கண்ணாடி அப்படியே பிரதிபலித்து காட்டும் இவர் இந்த வீட்டிற்கு உரிமையாளர் அதனால் அவர் உருவத்தை மட்டும் அழகாகவும் தெளிவாகவும் காட்டுவேன் இவரை தவிர எவர் வந்தாலும் அவர்களது உருவத்தை இவ்வாறு காட்ட மாட்டேன் என்று அந்த நிலை கண்ணாடி கூறுவதில்லை நிலை கண்ணாடியானது தன் முன்னால் எதிர்படும் அத்தனை உருவங்களையும் அப்படியே பிரதிபலித்து காட்டிவிடும் அதுதான் அந்த கண்ணாடியின் இயல்பு அப்படி பிரதிபலித்து காட்டாவிட்டால் அது சரியான கண்ணாடி அன்று இதுபோல்தான் நம் மனதும் நாம் என்ன சூழ்நிலையில் இருக்கிறோமோ அந்த சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற உணர்வு ஏற்படுவதுதான் சரியானதாகும் ஒருவர் நம் மீது கோபம் கொண்டு நம்மை திட்டிக் கொண்டிருக்கிறார் என வைத்துக் கொள்வோம் அந்நிலையில் நமக்கும் என்ன விதமான உணர்ச்சிகள் வெளிப்படும் அந்நிலையில் நமக்கும் அவர் மீது வெறுப்போ வருத்தமோ அல்லது கோபமோ தான் வெளிப்படும் ஒருவர் நாம் அவருக்கு செய்த உதவிக்காக நம்மை போற்றி நன்றி பாராட்டுகிறார் அந்நிலையில் நமக்கு என்ன உணர்ச்சி வெளிப்படும் நமக்கு அவர் மீது அன்போ அல்லது மகிழ்ச்சியோ தான் வெளிப்படும் நல்ல விதமான சூழ்நிலையில் நல்ல விதமான உணர்ச்சிகளும் நமக்கு பிடிக்காத சூழ்நிலையில் நமக்கு பிடிக்காத உணர்ச்சிகளும் ஏற்படுவதுதான் இயற்கையானது அதில் விதிவிலக்கு கூறுவது இயற்கைக்கு முரணானது துன்பம் ஏற்படும் போதெல்லாம் நான் மகிழ்ச்சியோடு சிரித்துக் கொண்டிருக்க வேண்டும் என்று கூறுவது இயற்கைக்கு விரோதமானது ஒருவர் தன்னுடைய கஷ்டத்தை நம்மிடம் கூறி கண்ணீர் விட்டு அழுது கொண்டிருந்தால் நாம் என்ன செய்வோம் நாம் அவரிடம் நமது மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்துவோமா எல்லா உணர்வுகளும் இயற்கையானதே ஒரு கண்ணாடி எப்படி தனக்கு முன்னால் தோன்றும் காட்சிகளை அப்படியே பிரதிபலிக்கின்றதோ அப்படியே நம் மனதும் 
அது எதிர்கொள்ளும் இன்ப துன்ப நிகழ்ச்சிகளையும் இன்ப துன்பமாகவே பிரதிபலித்து காட்டுகின்றது இதுதான் மனதின் இயற்கை அசுத்தமான காட்சியை பிரதிபலித்து காட்டுவதால் கண்ணாடி அசுத்தமடைந்து விடுமா துக்ககரமான காட்சிகளை பிரதிபலித்து காட்டுவதால் மனதும் மாசடைந்து விடுவதில்லை பிறகு எங்குதான் பிரச்சனைக்கான அம்சம் உள்ளது பிரதிபலிப்பில் குற்றமில்லை என்றால் கண்ணாடியில் குற்றமில்லை இருப்பதை அப்படியே காட்டுகிறது இதில் குற்றமில்லை என்றால் கண்ணாடியில் குற்றமில்லை என்றால் பின் எங்குதான் குற்றம் உள்ளது பிரதிபலிப்பதை நாம் பிரச்சனையாக கருதுவதில்லை பிரதிபலித்த உணர்ச்சிகள் தாம் நமக்கு பிரச்சனைகளாக தெரிகின்றன சில உணர்ச்சிகள் நமக்கு பிடித்தமாக இருக்கின்றன சில உணர்ச்சிகள் நமக்கு பிடித்தமில்லாமல் இருக்கின்றன சில உணர்ச்சிகள் நீடித்திருந்தால் நல்லது என நினைக்கிறோம் சில உணர்ச்சிகள் நம்மை விட்டு உடனடியாக போய்விட வேண்டும் என எண்ணுகிறோம் இப்படி நாம் விரும்புவது கண்ணாடியின் பிரதிபலிக்கும் தன்மை சம்பந்தப்பட்டதா அல்லது பிரதிபலித்துள்ள காட்சிகள் சம்பந்தப்பட்டதா மோசமான காட்சிகளை பிரதிபலிக்கவே கூடாது என்று கண்ணாடியின் பிரதிபலிப்பு தன்மையை நாம் சீரமைக்க விரும்பவில்லை நம்முடைய உணர்ச்சிகளை நிர்வாகம் செய்வது சம்பந்தமான விருப்பங்கள் எல்லாம் பிரதிபலிக்கும் நிழற்காட்சி சம்பந்தப்பட்டது பிரச்சனை பிரதிபலிப்பில் இல்லை பிரச்சனை பிரதிபலிக்கும் காட்சிகளில் தான் உள்ளது பிரதிபலிக்கும் காட்சிகள் எவ்வாறு அமைய வேண்டும் ஒரு கண்ணாடியின் முன்பு நீங்கள் நிற்கிறீர்கள் உங்களது உருவம் கண்ணாடியில் பிரதிபலிக்கிறது நீங்கள் அங்கிருந்து போனதும் உங்கள் நண்பர் கண்ணாடியின் முன் வருகிறார் இப்போது அவரது உருவம் கண்ணாடியில் பிரதிபலிக்கிறது முதலில் பிரதிபலித்த உங்களது உருவம் என்ன ஆயிற்று கண்ணாடியானது புதிது புதிதாக பிரதிபலிப்பதற்கு அதில் பிரதிபலிக்கும் உருவங்களும் ஒத்துழைக்கின்றன எந்த பிரதிபலிப்பு உருவங்களும் நான் இங்கிருந்து போக மாட்டேன் என்று பிடிவாதம் பிடிப்பதில்லை கண்ணாடியின் முன்னால் நாம் நிற்கும் போது தெரியும் நம் உருவமானது நாம் அங்கிருந்து நகர்ந்து செல்லவும் அதுவும் அங்கிருந்து நகர்ந்து விட வேண்டும் அதுதான் சரியானது அதுதான் இயற்கையானது நாம் சில உணர்ச்சிகளை தக்க வைப்பதற்கும் சில உணர்ச்சிகளை அப்புறப்படுத்தவும் போராடும் போது நம் உணர்ச்சிகளின் எல்லைக்குள் தேவையற்ற பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டு விடுகின்றன கண்ணாடியில் தெரியும் எனது உருவத்தை அப்புறப்படுத்த முயற்சி செய்து கொண்டு கண்ணாடியின் முன்னேயே நான் நின்று விடுவேனானால் எனது உருவமும் கண்ணாடிக்குள்ளேயே தங்கிவிடும் கண்ணாடியிலிருந்து நகர்ந்து செல்லும் நாம் நம்முடைய உருவத்தையும் கூட்டி செல்ல வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை உருவத்தை அப்புறப்படுத்தும் வேலை எதுவும் கிடையாது இல்லை உருவத்தை அப்புறப்படுத்தும் வேலை எனக்கு இருக்கிறது உருவம் நகரும் வரை நான் இங்கிருந்து நகர மாட்டேன் என்று நாம் நமக்கொரு வேலையை கற்பித்துக் கொண்டோமே ஆனால் அது உருவத்தை அப்புறப்படுத்துவது ஆகாது அது உருவம் அங்கே நீடித்திருப்பதற்கு உதவி செய்வதே ஆகும் நம் உணர்ச்சிகளை சீரமைக்கும் பொறுப்புகள் எவற்றையும் சுமக்காதிருக்கும் பட்சத்தில் அனைத்து உணர்வுகளும் தாமாகவே மறைந்து விடுகின்றன கண்ணாடியில் எந்த உருவங்களும் தங்கியிருக்காமல் மறைவது போல் நம் மனதில் தோன்றும் உணர்ச்சிகளும் தங்கியிருக்காமல் மறைந்து சென்றுடுவதுதான் சரியானது இயற்கையானது அதற்கு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் நாம் எதுவுமே செய்ய தேவையில்லை என்பதை புரிந்து கொள்வது மட்டும் போதும் நாம் இலை கண்ணாடியின் முன்னால் நின்று தலைவாரி கொள்கிறோம் நமது உருவம் இலை கண்ணாடியில் அப்படியே பிரதிபலிக்கிறது கண்ணாடிக்கு வெளியே நாம் இருக்கிறோம் கண்ணாடிக்கு உள்ளே நம்முடைய உருவம் உள்ளது இதில் நான் யார் இதில் நீங்கள் யார் நான் என்பது ஒரு நிழலா அல்லது அது வெளியே நிற்கும் நிஜமா இவற்றுள் நான் என்பது எது கண்ணாடிக்குள் தெரியும் நிழல் உருவந்தான் நம் கண்களுக்கு தெரிகிறதே தவிர கண்ணாடிக்கு வெளியே இருக்கும் நம்முடைய நிஜம் நம் கண்களுக்கு தெரிவதில்லை நான் இருப்பதை நான் அறிகிறேன் என்றால் நம்மை அறியப்படும் பொருளாக அறிந்து கொண்டிருக்கிறேன் என்றுதான் பொருள் அறியப்படும் நான் என்பது ஒரு நிழல் உருவமே நினைவுகளால் உருவாக்கப்பட்ட நிழலே கண்ணாடிக்குள் தெரிவதுதான் நான் நான் என்பது கண்ணாடிக்குள் தெரியும் நிழல் உருவம் மட்டுமே அதற்கு காரணமான அம்சம் 
கண்ணாடிக்கு வெளியே இருக்கலாம் ஆனால் கண்ணாடிக்குள் தெரிவதை மட்டுமே நாம் அறிந்து கொண்டிருக்கிறோம் கண்ணாடிக்குள் தெரியும் நான் என்னும் நிழல் உருவத்தை கண்ணாடிக்குள்ளிருந்து மீட்டு எடுக்க வேண்டுமா அந்த நான் என்பதுதான் முக்தி அடைய வேண்டுமா உண்மையில் நிழல்கள் அனைத்தும் விடுதலையோடு தான் இருக்கின்றன பொருளை பிடித்து வைக்கலாம் நிழலை பிடித்து வைக்க முடியுமா நான் என்பது ஒரு நிழல் அம்சம் என புரிந்து கொள்வது மட்டும் போதும் அந்நிலையில் அது சம்பந்தமாக நம்முடைய முயற்சிகள் எவையும் தேவையில்லை என்பதும் புரிந்துவிடும் ஒரு வீட்டை நாம் விலை கொடுத்து வாங்குவோம் வீட்டுக்கான விலையை கொடுத்து வீட்டின் புகைப்படத்தை வாங்குவோமா நான் என்பதை ஒரு நிழல் என்று புரிந்து கொள்வதே நம்மை புரிந்து கொள்வதாகும் நம்முடைய உணர்ச்சிகள் என்னும் நிழல் கனந்தோறும் புத்தம் புதிதாக இருக்கின்றன பிரவாகமாக இருக்கின்றன விடுதலையோடு இருக்கின்றன அத்தியாயம் ஏழு முக்தர்களின் முக்தி புத்தருக்கு ஏற்பட்ட முக்தியை பற்றி ஏற்கனவே பார்த்தோம் எத்தனையோ தவ முயற்சிகளை செய்து இந்த விடுதலையை அடைய எண்ணினார் தவ முயற்சிகளினால் எத்தனையோ அருமையான அனுபவங்கள் கிடைத்தன ஆனால் அவையெல்லாம் அவரை ஏமாற்றிவிட்டு போய்விட்டன அவர் தேடி வந்த தீர்வை அவைகள் கொடுக்கவில்லை எல்லா முயற்சிகளிலும் தோற்றுவிட்டதாக முடிவு செய்த அவர் மேற்கொண்டு எதுவும் செய்ய முடியாத நிலையில் மனமுடைந்து போய் ஒரு மரத்தின் அடியில் அமர்ந்து விட்டார் உடைந்து போன மனதால் என்ன செய்ய முடியும் அருந்து போன கயிற்றால் கட்ட முடியுமா மனதை அதன் போக்கில் விட்டுவிட்டார் அது அதன் போக்கில் இயங்க ஆரம்பித்து விட்டது மனதின் ஒரு பகுதிதான் தன்னை சீரமைக்க போராடி வந்திருந்தது அந்த பகுதி தனது இயலாமையை உணர்ந்து கொண்ட நிலையில் தனது முயற்சியை கைவிட்டு விட்டது அது தனது முயற்சியை கைவிட்ட நிலையில் அது ஆற்றின் நீரோட்டத்தை எதிர்த்து நீச்சல் அடிக்கும் முயற்சியை கைவிட்ட ஒன்றாக மாறிவிட்டது ஆற்றை எதிர்த்து நாம் நீந்தாமல் இருந்தால் என்ன ஆவோம் ஆற்றோட்டமும் அப்படியே நின்று போய்விடுமா நாம் நீந்தினாலும் நீந்தாவிட்டாலும் ஆறு ஓடிக்கொண்டேதான் இருக்கும் நாம் எதிர்நீச்சலை நிறுத்திய நிலையில் அந்த ஆறு தனது ஓட்டத்தில் நம்மையும் இணைத்துக் கொள்ளும் மன ஓட்டத்தை எதிர்த்து போராடிய நாம் மனதின் ஓட்டத்தோடு இணைந்து கொள்கிறோம் மனதை கட்டுப்படுத்தி அதனை நம் கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வர நினைக்கும் தோறும் நம் மனம் ஒரு போராட்ட களமாக அமைந்து விடுகிறது மனதை பற்றி பிடிப்பதுதான் பந்தம் அதனை விட்டு விடுவதுதான் விடுதலை அதனை நாம் பற்றி பிடிக்காமல் விட்டுவிட்டால் அது அப்படியே செயலற்று போய்விடுவதில்லை அதனை விட்டுவிட்ட நிலையில் அது விடுபட்டு இயங்குகிறது அதன் போக்கில் இயங்குகிறது அதில் ஒரு பகுதி இன்னும் ஒரு பகுதியை கட்டுப்படுத்த முயலாமல் அது முழு மனதாக இயங்குகிறது மொத்த மனமும் ஒரே திசையில் பிரவாகமாக இயங்குகிறது இந்த மன விடுதலையே விடுதலை இந்த மன விடுதலையே முக்தி இந்த மன விடுதலையை முக்தியை அடைய சாஸ்திரங்களை கற்று பண்டிதராகி இருக்க வேண்டுமா ஜப தபங்களை மேற்கொண்டு சுவாசகதியை ஒழுங்குபடுத்தி யோகியாக இருக்க வேண்டுமா எதுவுமே தேவையில்லை நம் மனதின் இயற்கையான நிலையே பிரவாகமான நிலைதான் அதை நிர்வகிக்க என்னும் தோறும் நாம் தான் நமது முக்தி நிலைக்கு பிரவாகத்துக்கு தடங்கள் செய்து விடுகிறோம் ரமண மகரிஷிக்கு இந்த நிலை கிடைத்த போது அவர் ஒரு சிறுவன் பதினாறு வயது கூட பூர்த்தி அடையாத மேஜர் ஆகாத மைனர் பையன் அவர் அந்நிலையில் சாஸ்திரங்கள் கூறும் தத்துவங்கள் எவற்றையும் தெரிந்திருக்கவில்லை தவ தியானங்கள் எவற்றையும் செய்ததில்லை ஆனால் அடைய வேண்டிய விடுதலையை அவர் பெற்றுவிட்டார் எப்படி திடீரென ஒரு நாள் அவருக்கு மரண பயம் ஏற்பட்டது அதை என்ன செய்ய வேண்டும் என்று அவருக்கு தெரியவில்லை அந்த பயத்திலிருந்து தப்பித்து ஓட வேண்டும் என்று அவருக்கு தோன்றவில்லை பிறகு என்ன செய்தார் தனக்கு ஏற்பட்ட மரண பயத்தை அப்படியே ஏற்றுக்கொண்டார் மரணம் வந்தால் என்ன நிகழுமோ அது நிகழ்ந்துவிட்டு போகட்டும் என மனப்பூர்வமாக அதற்கு அனுமதி வழங்கினார் இதனால் என்ன நேர்ந்தது அவருக்கு அவர் மனதில்தான் மரண பயம் இருந்தது அந்த பயத்தை அனுபவித்த மனது 
அந்த பயத்திலிருந்து விடுபட எண்ணவில்லை பயமாக இயங்கிய மனது மட்டுமே இருந்தது அதற்கு எதிராக எந்த மன இயக்கமும் இல்லை பயமாக இயங்கிய மனது எதிர்ப்பின்றி இயங்கியது சுதந்திரமாக இயங்கியது விடுபட்ட நிலையில் இயங்கியது விடுதலையாகவே இயங்கியது அவர் தன்னுடைய மனம் தானாக இயங்கும் விடுதலை பிரவாகத்தை கண்டுபிடித்தார் தனது விடுதலையை கண்டுபிடித்தார் தான் எதை கண்டுபிடித்தோம் என்பது கூட அவருக்கு புரியவில்லை பிற்காலத்தில் சாஸ்திர வல்லுநர்களின் அறிமுகம் கிடைத்த நிலையில் தான் தனக்கு அன்று ஏற்பட்டது என்ன என்பதே புரிந்தது அவர் அன்று ஆன்மாவையோ பிரம்மத்தையோ உணரவில்லை நான் யார் என்று எதனையும் உணரவில்லை அவரது மனம் தாமாக இயங்குவதை மட்டுமே கண்டுபிடித்தார் அது விடுதலையாக இயங்குவதை மட்டுமே கண்டுபிடித்தார் பிற்காலத்தில் அந்த அனுபவத்தை சாஸ்திர தத்துவங்கள் என்னும் கூண்டுக்குள் அடைத்த பிறகுதான் ஆன்மா ஆன்மா சாட்சாத்காரம் நான் யார் என பலவிதமான விளக்கங்கள் ஏற்பட்டுவிட்டன மன விடுதலை தான் ஆன்மயானம் என்ற பெயரை பெற்றுவிட்டது ஜே கிருஷ்ணமூர்த்தி வாழ்விலும் இதுதான் நிகழ்ந்தது அவருக்கு என்ன ஏற்பட்டது ஜே கிருஷ்ணமூர்த்தியையும் அவரது சகோதரர் நித்யாவையும் பிரம்ம ஞான சபையினர் எடுத்து வளர்த்தனர் ஜே கே உலக போதகராக வருவார் என்றும் அவரது சகோதரர் அவருக்கு உதவியாளராக இருப்பார் என்றும் அந்த சபையினர் சில தீர்க தரிசனங்களை வைத்திருந்தனர் உலக போதகராக ஜே கேயை தயார் செய்தனர் அவருக்கு பலவிதமான தியான பயிற்சிகள் கொடுக்கப்பட்டன தியான அனுபவங்கள் சமாதி நிலைகள் உடலை விட்டு சூக்ம சரீரமாக வெளிப்படுதல் போன்ற பலவிதமான அனுபவங்கள் அவருக்கு கிடைத்தன உலக போதகராக அவரது சபையினர் அவரை அங்கீகரித்தனர் ஆனால் ஜே கே மட்டும் தன்னை அங்கீகரிக்கவில்லை விடுதலை அடைந்ததாக அவர் தன்னை கருதவில்லை விடுதலை என்னும் அனுபவத்தை எதிர்பார்த்து காத்திருந்தார் விடுதலை என்னும் அந்த அனுபவம் எப்படி இருக்கும் என்றே அவருக்கு தெரியவில்லை எதிர்பார்த்து காத்திருந்தார் அவர் போதி சத்துவ மைத்திரியராக வெளிப்பட்டு உலகம் உய்வதற்கான போதனைகளை வழங்குவார் என்றும் அவருடைய பன்னிரண்டு தலைமை தூதுவர்களில் ஒருவராக ஜே கேயின் சகோதரர் நித்யாவும் இருப்பார் என வானுலக செய்தியின்படி அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டது நித்யா உடல் நலமற்ற படுக்கையில் இருந்த போது ஜே கே உடனிருந்து கவனித்துக் கொண்டார் அப்போது சென்னை நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ளுமாறு ஜே கே யை அன்னி பெசண்ட் அழைத்தார் நித்யாவை மரணமடைய விடமாட்டோம் எனவும் பணிகளை செய்ய நித்யா உயிருடன் இருப்பார் எனவும் தெய்வீக சக்திகள் உறுதி கூறியதாக கூறி அன்னி பெசண்ட் ஜே கே யை அழைத்தார் ஜே கேயும் அந்த இறை செய்தியை நம்பினார் ஒன்பது பதினொன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தில் ஜே கே கப்பலில் பயணமானார் நேப்பிள்ஸில் இருந்து புறப்பட்ட கப்பல் சூயஸ் கால்வாயை கடந்து கொண்டிருந்த போது நித்யாவிடமிருந்து தந்தி வந்தது உடல் நிலை மோசமடைந்து விட்டதாக இறைசக்தியின் மீது ஜே கே முழு நம்பிக்கையுடன் இருந்ததால் பயணம் தொடர்ந்தது ஆனால் அன்று இரவே நித்யாவின் மரண அறிவிப்பு வந்துவிட்டது ஜே கே முற்றிலுமாக நிலை குலைந்து போய்விட்டார் நித்யா பிழைத்துக் கொள்வார் அவர் ஜே கேயின் எதிர்கால பணிகளுக்கு பிரதான சீடனாக இருந்து உதவுவார் என்ற தெய்வீக அருள் வாக்கு பொய்த்துவிட்டது தெய்வங்கள் உட்பட அனைவருமே தன்னை கைவிட்டு விட்டதாக எண்ணி நொறுங்கி போனார் சகோதரனை பிரிந்த துயரத்தில் அப்படியே உறைந்து போனார் தன்னுடைய துயரத்தில் இருந்து விடுபட தவ தியானங்களை சமாதி நிலையை முயற்சிக்கவில்லை அவரை மீறி போன அந்த நிகழ்வை அப்படியே ஏற்றுக்கொண்டார் அவரை மீறி போன அவரது துயரத்தை அப்படியே ஏற்றுக்கொண்டார் விளைவு மன துயரமாக வெளிப்பட்ட அவரது மன இயக்கம் எதிர்ப்பின்றி இயங்கியது முழு மனதாக இயங்கியது அவர் மனம் புதியதொரு பரிமாணத்தில் இயங்குவதை புரிந்து கொண்டார் ஆனாலும் அவர் தனக்கு ஏற்பட்ட மாற்றத்தின் செயல்பாட்டையும் அறிவியல் நுட்பத்தையும் தெளிவாக புரிந்து கொள்ளவில்லை ஆனாலும் அவருக்கு ஏற்பட வேண்டிய மாற்றம் அவருக்கு ஏற்பட்டு விட்டது மனம் துயரத்தை கொண்டு வந்தாலும் சரி ஏமாற்றத்தை கொண்டு வந்தாலும் சரி அவர் அதன் இயக்கத்துக்கு அவரளவில் எந்த எதிர்ப்பையும் கொடுக்கவில்லை 
பின் என்ன அந்த மனது விடுதலையுடன் எங்கித்தானே ஆக வேண்டும் இதனை அவர் போக்கில் புரிந்து கொண்டு அவருக்கு தெரிந்த மொழியில் வெளிப்படுத்தினார் இப்போது அழுவது எப்படி என்பதை புரிந்து கொண்டேன் அது மனித இயற்கை வாழ்வில் உண்மையான அழகுள்ளது உண்மையின் மகிழ்ச்சி உள்ளது இயற்கை வந்து போகிற எந்த புற நிகழ்வினாலும் சிதறடிக்க முடியாது என்பதை அதிக உறுதிப்பாட்டுடன் அறிந்து கொள்கிறேன் நிலைத்திருக்கின்ற இந்த பேரன்பு அழிவற்றது வெல்ல முடியாதது இப்படி அவர் தான் புரிந்து கொண்டதை எழுத்தாக வெளியிட்டார் உண்மையில் அவர் அப்படி எந்த ஒரு அழிவற்ற பேரன்பையும் கண்டுபிடித்திடவில்லை மன சுதந்திரத்தையே அன்று கண்டுபிடித்தார் சுதந்திரமடைந்த மனது வேறு ஒரு பரிமாணத்தில் இயங்குவதை கண்டுபிடித்தார் நம் மனதின் இயற்கையான இயல்பான நிலையே அதுதான் அவர் அவரது மொழியில் அழிவற்ற பேரன்பு என பெயரிட்டுக் கொண்டார் உண்மையில் எல்லா முக்தர்களுக்கும் நிகழ்ந்ததே அவருக்கும் நிகழ்ந்திருந்தது மனதின் எந்த ஒரு பகுதியும் மனதை எதிர்த்து போராடவில்லை மனது போராட்டம் இல்லாமல் முழு மனதாக இயங்குவதுதான் விடுதலை முக்தி மகான் அரவிந்தர் தனக்கு நிகழ்ந்ததை குறிப்பிடுகிறார் நான் தியானங்கள் பலவற்றை செய்து வந்தேன் பிராணாயாமங்கள் செய்து வந்தேன் பிராணாயாமத்தின் விளைவாக எனக்கு கவிதை எழுதும் ஆற்றல் கூட ஏற்பட்டது பிராணாயாமத்துக்கும் கவிதைக்கும் என்ன தொடர்பு என்று எனக்கே தெரியாது ஆனாலும் அந்த மாற்றம் எனக்குள் ஏற்பட்டது நான் செய்தவற்றையே திரும்ப திரும்ப செய்து வந்ததை போன்ற முன்னேற்றமில்லாத ஒரு தேக்க நிலைதான் ஏற்பட்டது அடைய வேண்டியதை அடைந்துவிட்ட திருப்தி எதுவும் ஏற்படவில்லை இதனால் எனது தியான முயற்சிகள் அனைத்தையும் விட்டுவிட்டேன் ஒரு வருடமாக நான் எதையும் செய்யவில்லை ஆனால் திடீரென எனக்குள் ஒரு மாற்றம் ஏற்பட்டது அது எப்படி ஏற்பட்டது எதனால் ஏற்பட்டது என்பது எனக்கு புரியவில்லை ஆனால் ஏற்பட்டிருந்த மாற்றமோ உண்மையானது அந்த காலகட்டத்தில் நான் எந்த பயிற்சி முயற்சிகளிலும் ஈடுபட்டிருக்கவில்லை அதனால் அந்த மாற்றம் எதனால் ஏற்பட்டது என்று என்னால் ஊகிக்க முடியவில்லை அப்போது எனக்கு ஒரு குருநாதர் இருந்தார் அவருடைய ஆசீர்வாதத்தினாலும் மகிமையினாலும் தான் இந்த மாற்றம் ஏற்பட்டிருக்குமோ என எண்ணினேன் எனது குருநாதரிடமே சென்று விவரம் கேட்டேன் அவர் எனது மாற்றங்கள் என்னென்ன என கேட்டு புரிந்து கொண்டார் பிறகு அவர் சொன்னார் அப்பா நீ அடைந்த நிலையை நானே இன்னும் அடையவில்லை பிறகு நான் எப்படி உனக்கு கொடுத்திருக்க முடியும் என்று கேட்டார் அப்படியானால் எனக்கு இந்த நிலை எப்படி ஏற்பட்டது எனது முயற்சியினால் ஏற்பட்டது என்று நான் கூற மாட்டேன் முயற்சி எதனையும் மேற்கொள்ளாதிருந்த நான் எனது முயற்சியினால் தான் ஏற்பட்டது என்று எப்படி கூற முடியும் பிறகு இந்த மாற்றத்துக்கு எது காரணம் யார் காரணம் நிச்சயம் நான் வணங்கும் கிருஷ்ண பகவானும் பராசக்தியுமே தான் காரணமாக இருக்க முடியும் இப்படி அவர் தனக்கு ஏற்பட்ட அந்த அனுபவம் பற்றி கூறி முடிக்கிறார் உண்மையில் அவருக்கு என்னதான் ஏற்பட்டுள்ளது எல்லா ஞானிகளுக்கும் முக்தர்களுக்கும் ஏற்பட்டதுதான் அவருக்கும் ஏற்பட்டுள்ளது அதில் எந்த வேறுபாடும் இல்லை என்ன செய்வது என்று தெரியாத நிலையில் அவர் தனது மனதை அதன் போக்கில் இயங்க அனுமதித்து விட்டார் ஆனாலும் அது அதன் போக்கில் இயங்க ஒரு வருட கால அவகாசம் எடுத்துள்ளது நிசர்கதத்த மகாராஜுக்கு ஏற்பட்டது என்ன அவர் எத்தனையோ ஆன்மீக தியான பயிற்சிகளை செய்து வந்தார் எத்தனையோ விதமான அனுபவங்கள் கிடைத்தன தெய்வீக சக்திகளின் தரிசனங்கள் எல்லாம் ஏற்பட்டன ஆனால் அவர் தேடிக்கொண்டே இருந்தார் தான் முழுமை பெற்றவராக தன்னை அவர் கருதவில்லை நீ ஒரு நபரல்ல நீயே மெய்ப்பொருள் என்று அவரது குருநாதர் அவருக்கு உபதேசித்தார் நான் நானே மெய்ப்பொருளாக இருக்கும் பட்சத்தில் நான் வேறு எதனை தேடுவது இதே சிந்தனையுடன் மூன்று வருட காலம் இருந்து வந்தார் திடீரென ஒரு நாள் அவரது தேடுதல் நின்று போனது தான் முக்தி பெற்றதாக அவர் அறிவித்தார் அவருக்கு என்ன நேர்ந்தது அவர் தேடிக்கொண்டிருக்கும் வரை 
அவரே அவருடைய மனதை இயக்கிக் கொண்டிருந்தார் நானே மெய்ப்பொருள் நானே அது என்ற முடிவுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்த நிலையில் அவர் எதை தேடுவார் தேடுவதற்கு எதுவும் இல்லாமல் போய்விட்டது அவர் தனது மனதை இயக்காத நிலையில் அவர் மனது அதுவாக இயங்கியது அதன் போக்கில் இயங்கியது அவர் மனது தன்னையே மெய்ப்பொருள் என கற்பிதம் செய்து கொண்டது அந்த கற்பிதம் உறுதியான நிலையில் அது தேடுதலை நிறுத்திக் கொண்டது அது தேடுதலை நிறுத்திக் கொண்டதால் அந்த மனம் இயங்காமல் போய்விடுமா அது இயங்கத்தான் இயங்கியது ஆனால் அது தேடுதல் இல்லாமல் இயங்கியது அதன் போக்கில் இயங்கியது சுதந்திரமாக இயங்கியது விடுபட்ட நிலையில் இயங்கியது அவர் தனது பக்தர் ஒருவரிடம் கூறுகிறார் உலக அனுபவங்கள் அனைத்தும் பொய்யானவை என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நான் ஒருவனே மெய்ப்பொருள் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்படி அவர் கூறும்போது அவரிடம் அந்த பக்தர் விளக்கம் கேட்கிறார் நானே பரம்பொருள் என்ற ஞானம் தன்னறிவு செல்ஃப் ரியலைசேஷன் ஏற்பட்ட பிறகு உலக அனுபவங்கள் அனைத்தும் மாயையாக உங்களுக்கு தெரிந்ததா அல்லது உலக அனுபவங்கள் அனைத்தும் மாயையாக தெரிந்ததால் ஞானம் என்னும் தன்னறிவு உங்களுக்கு ஏற்பட்டதா எது முதலில் ஏற்பட்டது எது இரண்டாவது ஏற்பட்டது இப்படி அவர் கேட்டதும் நிசர்கதத்தா கொஞ்சம் யோசிக்கிறார் பிறகு தீர்மானமாக கூறுகிறார் தன்னறிவு என்ற ஞானம்தான் நானே மெய்ப்பொருள் என்ற ஞானம்தான் முதலில் ஏற்பட்டது அதன் பிறகுதான் உலக அனுபவங்கள் அனைத்தும் மாயை என்ற அறிவு ஏற்பட்டது முதலாவது ஏற்படுவது தன் அறிவு செல்ஃப் ரியலைசேஷன் இரண்டாவது ஏற்படுவதுதான் உலக அனுபவங்கள் அனைத்தும் மாயை என்ற உணர்வு இப்படி அவர் வரிசைப்படுத்துகிறார் அவருக்கு அப்படித்தான் ஏற்பட்டதா அவருடைய கூற்றுப்படி தன்னை பரம்பொருளாக அறியும் தன்னறிவு ஞானம்தான் உயர்வானதாக தோற்றமளிக்கிறது அதன் விளைவாக உலக அனுபவங்கள் எல்லாம் மாயையாக தெரிவதாக அவருக்கு தோன்றியிருக்கிறது உண்மையில் தன்னை பரம்பொருளாக அறியும் அறிவு என்று எதுவும் கிடையாது மனது மட்டுமேதான் அவருக்கும் வேலை செய்திருக்கிறது மெய்ப்பொருள் என்ற பெயரில் எதையோ தேடிக் கொண்டிருந்த அவர் மனது அவரது குருநாதரின் வார்த்தையில் நம்பிக்கை வைத்து நானே பரம்பொருள் நானே அது என்ற முடிவுக்கு வந்துள்ளது நான் தேடிக் கொண்டிருக்கும் பொருள் நானே என்று முடித்து கொண்ட பிறகு நான் எதையுமே தேட வேண்டியதில்லை அடைவதற்கு தேடுவதற்கு எதுவுமே இல்லாத நிலையில் அவரது மனம் அது போக்கில் இயங்க ஆரம்பித்துள்ளது மனம் சுதந்திரமாக எதிலும் தங்கியிருக்காமல் இயங்கியதை அவர் அவருடைய மொழியில் விளக்கியிருக்கிறார் உலக அனுபவங்களை மாயையாக கருதும் மனநிலை என விவரித்திருக்கிறார் நான் தான் மெய்ப்பொருள் நான் தான் அது என்பதை அவர் எவ்வாறு கண்டுபிடித்துள்ளார் எவ்வாறு உணர்ந்துள்ளார் ஒரு கண்ணாடி குவலையில் பாலை வைத்திருக்கிறோம் அதை எடுத்து சுவைத்து குடிக்கிறோம் அதை சுவைத்து பார்த்து அதுதான் பால் என்பதை அறிந்து கொள்கிறோம் இப்படி நம் மெய்ப்பொருளை சுவைத்து அறிய முடியுமா அனுபவித்து அறிய முடியுமா இப்படி அனுபவித்துத்தான் நானே அது என்பதை நானே மெய்ப்பொருள் என்பதை நிசர்கதத்தா கண்டுபிடித்தாரா அப்படி கண்டுபிடித்தது போன்ற ஒரு தோற்றம் அவருடைய வார்த்தைகளில் வெளிப்படுகிறது ஆனால் அப்படி எதனையும் அவர் கண்டுபிடித்திருக்கவில்லை அப்படி எவராலும் கண்டுபிடித்ததும் சாத்தியமில்லை மெய்ப்பொருள் என்பது ஒரு அனுபவம் அன்று அனுபவித்து அதை அறிய முடியாது உணர முடியாது பிறகு அவர் அதனை எவ்வாறுதான் அறிந்தார் எவ்வாறுதான் தெரிந்து கொண்டார் ஒரு கண்ணாடி குவலையில் தண்ணீர் இருக்கிறது இன்னும் ஒரு கண்ணாடி குவலையில் பால் இருக்கிறது இரண்டு குவலைகளும் ஒரே மேஜையில் அருகருகே வைக்கப்பட்டுள்ளன நாம் பார்த்த மாத்திரத்தில் இவைகளுள் எது தண்ணீர் எது பால் என்பதை கண்டுபிடித்துவிட முடியும் சுவைத்து பார்த்துதான் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியதில்லை நாம் நமது அன்றாட வாழ்வில் செயலாற்றும் போது நம் அனைவருக்குமே நான் நான் இருக்கிறேன் என்ற உணர்வு எப்போதுமே இருந்து கொண்டுதான் இருக்கும் குருவின் வார்த்தையின் மூலம் நான் என்பதுதான் மெய்ப்பொருள் என்ற அபிமானம் ஏற்பட்டு 
அதை அப்படியே விசுவாசிக்கும் போது நானே மெய்ப்பொருள் என்ற நமது எண்ணம் உறுதி பெறுகிறது அது நமது எண்ணத்தில் ஏற்பட்ட மாற்றமே தவிர அது ஒரு அனுபவம் அல்ல ஆனால் இந்த மாற்றம் மட்டுமே போதுமானது இது மட்டுமே தேவையானது இந்த மாற்றம் ஏற்பட்ட நிலையில் உலக அனுபவங்கள் சார்ந்த அனைத்து எண்ணங்களும் வலுவிழந்து விடுகின்றன விளைவு அனைத்து எண்ணங்களும் அவை போக்கில் இயங்க ஆரம்பித்து விடுகின்றன ஏனெனில் நாம் எந்த எண்ணங்களுக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுத்து அவற்றை தேர்வு செய்வதில்லை நாம் ஒரு மனிதரை பார்த்தாலும் சரி அல்லது ஒரு மரத்தை பார்த்தாலும் சரி அவை அனைத்தும் எண்ணங்களாக்கப்பட்டே நம்மால் புரிந்து கொள்ளப்படுகின்றன எண்ணங்கள் ஆக்கப்படாத எவற்றையும் நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியாது நமது செயல்பாடுகள் அனைத்தும் எண்ணங்களின் அம்சமாகவே உள்ளன நானே அது நானே மெய்ப்பொருள் என்பதும் ஓர் எண்ணமே ஆனால் அந்த எண்ணத்தின் மீது கொண்ட விசுவாசம் எண்ணங்களின் இயக்கத்தில் ஒரு சுதந்திரத்தின் தன்மையை ஏற்படுத்துகிறது ஆனால் பார்வையாளர்களின் மத்தியில் நிசர்கதத்தா ஒரு விசித்திரமான மனிதராக பார்க்கப்படுகிறார் நானே அது நானே பரம்பொருள் என்னும் ஏதோ ஒரு விசித்திரமான அனுபவத்துடன் இருப்பதை போன்று தோற்றமளிக்கிறார் அவருக்கு ஏற்பட்ட உண்மையான மாற்றம் என்பது மன இயக்கத்தின் சுதந்திரம் மட்டுமே அந்த சுதந்திரம் எத்தனையோ காரணங்களினால் ஏற்படலாம் உண்மையில் நம் மன இயக்கத்தின் சுதந்திரம் என்பது நாம் கொண்டு வர வேண்டிய ஒன்றல்ல அது நம் மனதின் இயற்கையே நமக்கு ஏற்பட்ட மனமாற்றத்தின் காரணமாக நாம் நம் மனதின் சுதந்திரத்துக்கு இடையூறு செய்யாமல் இருந்து விடுகிறோம் மனதினுடைய எந்த பகுதியையும் நாம் தேர்ந்தெடுக்காமல் இருப்பதால் மனதின் சுதந்திரம் இடையூறுகள் இல்லாமல் பாதுகாக்கப்பட்டு விடுகிறது நாம் அடைய வேண்டிய உன்னதமான நிலை என்பது நம் மனதின் சுதந்திரமான இயக்கமே பிரவாகமான இயக்கமே நம் மனதின் இயற்கையான நிலையும் அதுவே நம்முடைய இயற்கையான நிலையை நாம் நமது அறிவின் துணை கொண்டு தவறான அணுகுமுறையின் காரணமாக ஒரு போராட்ட களமாக மாற்றிவிடுகிறோம் நம் அறிவின் தேவையற்ற செயலை புரிந்து கொள்வதுதான் நம் பிரச்சனைகள் அனைத்துக்குமான உண்மை தீர்வாகும் அந்த தீர்வை பெற்ற ஞானிகள் பலரும் ஒரு விபத்தை போலவே அதனை பெற்றிருக்கிறார்கள் அதை எப்படி பெற்றோம் எதனை அடைந்துள்ளோம் என்பது கூட பலருக்கு தெரிந்திருக்கவில்லை ஆனால் அவர்கள் அடைந்தது மட்டும் உண்மை நிலையே அதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை அதனை அடைந்த ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு கோணத்தில் அதனை விளக்கியதால் இயற்கையான இந்த நிகழ்வு கூட பிரம்மாண்டப்படுத்தப்பட்டுவிட்டது சராசரி மனிதரால் அடைய முடியாத எட்டா கனியாக விவரிக்கப்பட்டுவிட்டது உண்மையில் சராசரி மனிதரால் மட்டுமே அடையக்கூடிய ஒன்றுதான் முக்தி நிலை சிலர் சமாதி நிலையை முக்தி நிலை என கூறி விளக்கம் கொடுத்து விடுகின்றனர் சமாதி நிலைகள் அனைத்தும் முயற்சியோடு தொடர்புடையவை சமாதி அனுபவங்களின் காரணமாகவும் நம்முடைய மனது மென்மையடைந்து போராட்டங்களிலிருந்து விடுபடும் சாத்தியம் உள்ளது ஆனால் நாம் நமது சராசரி கடமைகளை கூட செய்ய முடியாத அளவில் நம் மன இயக்கம் அனைத்தும் முடங்கி போய்விடும் அபாயமும் அங்குள்ளது சமாதி முயற்சியால் ஏற்படுத்தப்பட்ட மன விடுதலை என்பது இயற்கையானது அல்ல ஆரோக்கியமானது அல்ல சமாதி நிலை பற்றிய மேலும் சில குறிப்புகளை இந்நூலில் அடுத்த பகுதியில் இன்னும் சற்று விரிவாக பார்க்க இருக்கிறோம் முக்தி என்பது இயற்கையானதாகவும் எளிதானதாகவும் இருந்தாலும் இதுதான் வாழ்வின் உயர் நிலையாகவும் உயிர் நிலையாகவும் உள்ளது சுதந்திரம் மிகுந்த இந்த நிலையில் நிர்பந்தமோ வன்முறையோ கிடையாது வலிந்து திணிக்கும் பொறுப்பு எதுவும் கிடையாது பிரம்மாண்டத்தையோ ஆனந்தத்தையோ அடைய வேண்டிய இடமாக காட்டி வசீகரிக்கும் போக்கு கிடையாது இது ஓர் அடைவிடம் அல்ல அதனால் எவரும் இதனை தேர்ந்தெடுத்து அடைய முடியாது நாம் மனோ அனுபவங்கள் எதனையும் தேர்ந்தெடுக்காத நிலையில் நாம் தங்கியிருக்கும் அல்லது பிரவகிக்கும் நிலையே இதுதான் நாம் எதையாவது தேர்ந்தெடுத்தோமாயின் இந்த பிரவாகம் தன்னை அதற்கு விட்டு கொடுத்துவிடும் அதனால் ஆசைப்படுபவர்களோ அடைய நினைப்பவர்களோ இதனை அடைய முடியாது அவர்களுக்கு இது 
தனது இருப்பை காட்டிக் கொள்ளாத மறைபொருளாகிவிடும் இது அது என்று கூறுவதால் அப்படி சுட்டிக்காட்ட வேண்டிய அளவில் எந்த ஒரு தன்மையும் நிலையும் அங்கு கிடையாது அனுபவங்கள் எவற்றையும் பிடித்து வைக்காத நிலையில் அனுபவங்கள் அனைத்தும் பிரவாகமாக மாறிவிடுகிறது அனுபவங்களின் பிரவாகமே முக்தி நிலை அனுபவங்களே இல்லாத நிலையில் பிரவாகமும் கிடையாது அனுபவங்கள் அனைத்தும் மனம் சார்ந்தவை ஆகும் ஆகவே முக்தி என்பதும் மனதோடு தொடர்புடைய ஒன்றே ஆகும் மனதின் இயக்கம் தடங்களுடன் இயங்கும் போது அதனை போராட்டம் அல்லது பந்தம் என கூறுகிறோம் மனமே தடங்கள் இல்லாமல் ஆசையினால் பந்தப்படாமல் இயங்கும் போது அதனை முக்தி அல்லது விடுதலை என்று கூறுகிறோம் எல்லா முக்தர்களும் இதனையே அடைந்துள்ளார்கள்